Ah. Mm -hmm. Naitwa Myra Jonas. Mimi ni mtoto wa pili katika familia ya watoto hao wawili. Wa kwanza ni kaka yangu. Anaitwa Tom na mimi ni last born. Baba yetu alikuwa mwanajeshi na mama yetu pia alikuwa ni nesi hospitalini. Babangu amekuwa akihamishwa hamishwa sana kikazi. Kwa sababu alianza kazi Zanzibar ambapo ndipo mimi na kaka yangu tulizaliwa huko, tulisoma huko shule ya msingi. Kaka yangu alimaliza darasa la saba, mimi nikiwa darasa la tatu. Kwa hiyo baba alihamishwa ali kikazi. Alihamia huku bara Tanzania. Alipelekwa Kigoma ambapo mimi niliendelea na shule mpaka nikawa nimefika darasa la saba na kaka yangu akiwa kidato cha pili baba alihamishwa tena akapelekwa Morogoro kwa hiyo ikabidi tena atuhamishe sisi shule huku mamangu naye akiacha kazi maana alikuwa anafanya kazi hospitali binafsi huko ndo tukakaa kwa muda sasa baba yetu alikuwa ni mtu wa safari safari sana anaenda mpaka nchi za nje kikazi anaweza kusafiri hata mwaka ni kawaida kabisa kwa hiyo tulizoea sana tulizoea sana kuishi na mama mamaangu aliomba kazi serikalini na uzuri akapata akapata kazi kwa kusaidia wa baba kwenye hospitali ya jeshi tulikuwa tunaishi kota za jeshi kakaangu alimaliza kidato cha nne mwaka huo huo na mimi niliweza kumaliza darasa la saba. Mama alitufanyia sherehe na kualika marafiki zetu wa kota na wengineo nyumbani. Maana baba hakuwepo alikuwa amesafiri kwa miezi sita hivi. Tulifurahi sana. Wazazi wetu walijitahidi sana kutupa kila tulichokuwa tunakihitaji na walitulea vizuri. Mamangu alikuwa ni mkali pia. Yaani kama unaleta ujinga ujinga shule ni alikuwa ni mkali mno. Baada kumaliza shule, shangazi yangu anayeishi Tabora. Alimuomba Tommy, yani kaka yangu, aende akasalimie. Kwa hivyo kaka yangu akaenda. Nyumbani nilibaki mimi tu, mama na dada yetu kazi aliyekuwa anaitwa Frida. Mimi nilikuwa na marafiki mbalimbali ambao nilikuwa nasoma nao. Japo rafiki yangu mkubwa sana alikuwa ni Frida. Baada kumaliza shule Rafiki zangu walitawanyika kwenda kusalimia ndugu sehemu mbalimbali. Hivyo nikabaki na dada Frida tu. Kuna kipindi nikiwa darasa la sita. Nilienda Dar es Salaam kwa mambo kwa, kwa, kwa mama mdogo, mama mdogo wangu. Alikuwa anaishi mchikichini. Nilikutana na msichana mmoja hivi anaitwa Miriam. Alikuwa ni mzuri sana, mweupe, mzuri mno, sura yake kama vile ya Kisomari ana nywele ndefu sana. Mimi na Miriam tulipatana sana na tukawa marafiki wazuri. Lakini urafiki wetu uliisha baada ya likizo kuweza kuisha. Na mimi nikarudi nyumbani Morogoro. Kipindi hiko hapakuwa na simu wala kuandikia na barua. Hivyo tukawa tuko tena pamoja siku moja bwana. Mama alinituma dukani nikawa naenda. Sasa nikiwa njiani niko Morogoro hapo. Nikiwa njiani nilipita kwa jirani yetu ambaye anakaa kota ya nyuma yetu. Anaitwa Mama Joan. Mama Joan ye na mme wake walikuwa wamehamia sio muda sana na kulikuwa kuna watoto watatu. Basi Mama Joan akaniita akasema, "Maira, hujambo?" Nikasema, "Si jambo." Akasema, "Unaenda wapi?" Nikamwambia, "Naenda dukani." Akasema, "Eh, basi naomba nikuagize huko huko dukani." Sawa. Nenda na mwanangu akapajue maana ni mgeni. Nikamwambia, "Sawa." Basi akaita Miri, "Hebu njo." Huyo Miri mwanaye akatoka. Nilishangaa. Alikuwa ni yule Miriam. Ni yule rafiki yangu Dar es Salaam. Alivinona akasema, "Ha, Maira ni wewe?" Nikasema, "Ha, ni mimi." Jamani za siku. Mama Joan akasema, ah, "Nyie mnafahamiana." Mtoto wake Miriam akasema, "Ndio mama. Nilikutana Dar es Salaam na Maira. Alikuja kwa mamake mdogo kule." Basi mamake Miriam akasema, "Haya, muende sasa dukani." Eh? Mkaoneshane huko maduka ya ripo ili muai mua sasa. Sio tu ndo story story zinogi mchele kurudi. Miriam una kazi huko. Bas tukamwambia sawa. Tukaondoka zetu tukatuna furaha sana. Tuliongea njema, njema nzima. 
tunajipigia true story zetu wenyewe. Nikamuuliza, amekuja kutembea au? Akasema huyu ni mama mkubwa. Anataka nisomeshe. Hivyo unafikiri nitakao. Miriam alivyosema hivyo nikamwambia nimefurahi sana. Nilimwelekeza maeneo muhimu, tukanunua tulivyokuwa tumeagizwa, kisha tukarudi zetu. Nikamuonesha kwetu, ni jirani sana kiasi kwamba anaweza yani akawa kwao akaniita na mimi nikamsikia kabisa na tukawa tunaongea vizuri tu. Bas tukakubaliana pale kuonana baadaye. Urafiki wangu mimi na Miriam naweza nikasema ulirudi kwa nguvu sana. Yaani tulikuwa watu wa kuona, yani kuonana kila muda. Miriam alikuwa amezidi kuwa mzuri sana. Na anavaa kisasa kweli kweli mtoto wa Dar es Salaam. Hmm? Miriam alikuwa anajua sana kusuka. Alianza kumsuka da Frida akanoga. Watu wakaanza kumuomba wasuke, akaanza kupiga pesa bwana. Alikuwa anajua kusuka. Rasta mabutu sijui yebo yebo sijui nyole za mbinyuo sijui style bali. Yaani alikuwa ana kipaji hasa cha kusuka Miriam. Miriam alikuwa akisuka akipata pesa si mchoyo. Tunakula chips wenyewe soda, majuisi na mabiskuti, maana kipindi hiko tunakula nyumbani, tunavaa nyumbani. Hatujui kama kuna matumizi mengine zaidi tu ya kula kulala. Japo yeye kuna muda alikuwa akipenda sana vijingu vijinguo kwa ananunua tukienda Morogoro mjini. Siku moja nilikuwa nyumbani. Nakumbuka ilikuwa ni mida ya saa moja hivi za jioni. Alikuja John, mbio mbio. Akasema Damaira, mama anakuita nikasema muda huu. Akasema ndio, akasema nikaambia poa twende. Basi nikaenda mbio mbio maana nilijua kabisa kwamba kuna jambo. Nilifika, nilikuta mama John amekasirika sana. Huko Mary ya mwanaria. Nikajiuliza kuna nini hapa msiba au nini? Nikamsalimia. Akasema maraba. Kisha akasema John, nendeni chumbani mkajifungi huko. Sitaki kuona nje. Kina John kweli akaenda chumbani. Akasema Myra. Nikaambia ndio mama. Mimi nakufahamu wewe kama mtoto mzuri sana na mtulivu pia. Mama yako amekulea vya vyema sana, si ndio? Lakini yanayoendelea nimeshangaa sana. Eh. Mimi kashtuka. Sikujua nini kimeendelea. Lakini yule mama akaendelea kusema akasema Myra, mmeanza mambo ya wanaume siku hizi eh? Lo, nikashtuka. Maana mimi nilikuwa sija, yani siwajui. Siwajui kabisa wanaume. Nikajikuta nimesema, "We, mama Joan, ah, hapana wanaume. Mimi hapana." akasema ah sasa huyu mwanzako nilimtuma kachelo kurudi nimemfuatilia nimemkuta kwenye miti kule kasimama na mwanaume ndio mnavyofanyaga ni kwa tuma si ndio nikamwambia hapana mimi kwa kwanza sijawahi sije kumuona akisimama na wanaume mama John akasema huyu mwanzako hajaje kubure kuna sababu amekuja kuishi huko lakini naona sasa anajisahau sasa kaeni shauri ya neni mimi sitaki. Sitaki utani. Nitamwaga damu ya mtu. Umesikia wewe? Umesikia Miriam? Wewe Miriam wewe, mama yako amenikabidhi mimi ni kufanya chochote nitakalo ili mradi ubadilike. Lakini naona unaanza eh nitakuwa na kuambia Miriam. Miriam akasema mama yule mwanaume alikuwa amenisimamisha ananisumbua lakini mimi siko naye na hata simfahamu nilichelewa dukani muuzaji alienda tafuta chenche elfu kumi. <laughs> kipindi hicho naongea msikilizaji mimi nilikuwa naogopa mama John akasema toka nenda kaoge huko mpumbavu wewe unajiona mzuri utachafuliwa kisema hiko alafu kisha uachwe sitaki kusikia tena wala kuona ujinga kama huo Miriam alikuwa tu anajigugumia gugumia pale akanyanyuka na kuondoka. Mama Joan akasema, "Myra, na kuamini sana wewe. Na kuomba sana sana. Akikosea mwenzio nijuze. Sawa? Nikambia sawa." Ah, nenda nyumbani. Nikambia sawa. Kweli nilienda nikawa nawaza sana. 
nini kimetokea kwa Miriam? Nikasema ngoja. Kesho nitamuuliza tu Miriam. Mama yangu alikuwa yuko kazini usiku siku hiyo. Hivyo nilikuwa na Dafrida tu. Nilifika nikamsalimia Dafrida akasema he. Ila ka Miriam macho yake juu juu sana. Sishangae aliyomtoa da. Itakuwa ni mambo ya wanaume. Nikamwambia Dafrida, mm, mwanangu labla. Dafrida akasema sasa mdogo wangu, kuna mgeni wangu anakuja leo. Hatoka sana naomba ubaki sebleni ukiangalia TV, sawa? Nikamwambia poa. Muda huo huo mlango ligongwa. Akaingia kaka moja vya ambaye nilikuwa namfahamu. Alikuwa anaitwa Michael. Alikuwa anamuita dada, mara nyingine tena ananituma mimi. Yaani ananituma mimi siku zingine na zawadi. Ananipa sana tu. Nilimsalimia, nikamwambia shikamo kaka Michael. Akasema marhaba nimekuletea zawadi, kanipatia pale soda na chips mishikagi. Nikafurahi. Akasema Myra, umekuwa siku hizi eh? Ndio maana eh nakupa chipsi na sio pipi. Basi mimi nikajichekea zangu pale wao wakakumbatiana wakapiana mabuso na Dada Frida mimi nikawa naona Dada Frida akamshika mkono na kwenda naye chumbani ambapo mimi na yeye tunalala kisha akaja Sebleni akimwacha Michael kule chumbani akasema Myra fanya kama nilivyokuambia sawa usije chumbani nikamwambia poa alivyoniambia vile niliingiwa na roho ya udadisi mm? wanaenda kufanya nini kwa chumbani mpaka nasema kwamba mimi eti nisiende ngoja wewe nikaosha TV nikaika sauti ya kutosha tu kisha nikaza kula chipsi zangu lakini akili yangu yote ilikuwa yupo chumbani kwetu kule. Mudo ulienda kama dakika 40 hivi. Ah, hapana. We, nikajikuta uzalendo umenishika mwenzenu. Uzalendo umenishika kabisa, nikasema we, lazima nikaone kwa chumbani nini kinachoendelea. Basi nilinyanyuka na kwenda mlangoni, nikawa na nyata. Nilijaribu kuchungulia sikuwa naona. Nikarudi sebleni nikafungua mlango taratibu kutoka nje. Nilienda dirisha la chumbani ilikuwa limevunjika kio. Mama hakuweka kio sababu kuna joto na pia kulikuwa na wavu. Dirisha lilifunikwa na pazia. Nikaenda kuchukua fagio. Fagio hivi la chelewa. Na nilikuwa ni mfupi, nikaika tofali mbili, nikapanda na kuingiza kile kijichelewa kwenye wavu, nikafunua pazia kidogo. Uwi, he, nilimwona dada Frida na Mike wako utupo kabisa. Ada Frida amelala chini. Kapanua miguu yake. Maiko yuko juu, anapiga tu push up. Nilijua kinachoendelea ya kwamba hawa watu wanafanya matusi kabisa. Maana najua tumecheza kombolela sana tu nilikuwa naona watoto wengine wakifanyaga mambo kama hayo. Na shuleni pia tulifundishwa kuhusu kufanya mapenzi na magonjwa. Hivyo nilijua kinachoendelea. Cha ajabu, he, eti mwili wangu kaingia na hali isiyoeleweka. Nilikuwa na hisi raha tena sana tu kwa kile nilichokuwa nakiona. Yaani natamani ende, yaani nilikuwa natamani endelee kuona zaidi na zaidi. Huku chini naona kabisa. Kuna sikika kitu kama vile hamu ham kama ni kunu hivi. Hmm. Michael alikuwa busy tu na Dafrida, alikuwa analia Dafrida anamshika shika Michael na kumpumbatia kumpatia. Anamwambia Tom sijui sije kuona mtu akifanya mapenzi na eh, jamaa ni nyie. Kiu kweli? Sikunajua tena mimi ndo big rival kwa hiyo sikuwa iko na mtu akifanya mapenzi ya live eh. Maana hata kombolela tu ilikuwa wanakuwa na nguo nguo. Unaona anacheza cheza hapo sisi tunaona kama vile wanafanya matuzi. Kwa hiyo nilikuwa nimeshavunja ungo. Mimi niliwahi nikiwa darasa la saba mwanzoni tu nilivunja ungo. Hivyo he says ilikuwa kama zote. Mara Mike akamchomoa mdudu wake. Eh nilishangaa ni mdudu mkubwa sio kama watoto. Lakini sikukimbia niliendelea kupiga tu chabo. Da Frida akanyanyuka akainama Maiko akasema aka akawa amesimama nyuma yake Mimi nimo tu naangalia tu sipepesi hata macho Niliangalia hadi nikawa nakosa na nguvu yani mwili wangu wote ulikuwa una joto hadi kuhema vizuri ikawa ni shida Katika kuangaika angaika ningakanyaga vibaya bwana pale nilipokuwa nimesimama si nikaanguka Ninyanyuka haraka haraka na kukibilia sebleni nikatulia Jicho limeniiva kwa hali nilikuwa nimeona. Nilijua tu watakuwa wamesikia watatoka. Lakini walikaa mpaka majira ya saa 5 za usiku tokea saa mbili sijui ile. Walitoka Dafrid alikuwa upande wa, alikuwa alikuwa na upande wa kanga tu. Michael alikuwa na cheka cheka tu. Ananonia aibu sijui. Dafrid hakumsindikiza Michael 
Walipiana tu mabusu akaniaga. Akaondoka zake. Dafrida akasema ngoje nioge ni kukute chumbani Zima TV. Muda umeshaenda sana. Nikamwambia poa. Basi nikazima TV na kwenda chumbani. Picha ya kilichotokea haikuisha kichwani. Dafrida alioga akaja chumbani akatoa kanga huku nikimuona. Alikuwa utupu. Ilikuwa ni tabia yake. Lakini mimi sikushangaa. Mimi nilikuwa tunamtafakari. Vila alivyokuwa akifanywa na Michael. Akanambia wewe mbona ulali umetumbwa tu macho. Akanikambia sina usingizi Dafrida. Akasema haya ngoja nije ni kusimulie story. Nikamwambia sawa. Baada ya kujifutafuta akazima ta akaje kitandani pale akasema unajua Myra ulichofanya leo sopo. Anikambia nini mimi nimefanya. Akasema ulikuwa unachungulia nilikuona sana tu. Hey. Nikashtuka. Nikasa dada mimi 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 akasema usijali we ni mwanamke. Ipo siku utafanya pia. Ipo kujifunza ni bora zaidi. Nikamwambia kada Frida mimi siwezi akasema we utaweza tena sana tu. Hujui utamwa mapenzi wewe haswa mtu akikushika akakukuna vizuri. Mbona mapenzi matamu? Dafrida aliongea hivyo huko ameweka mkono wake kiunoni kwangu. Sikushtuka kwa sababu nilimzoea. Akaendelea. Unajua mwili wa mwanamke una maeneo ambayo mwanaume akikushika unamwachia uchu wako bila hata ubishi. Nikamwambia, mm, "Sijui." Akapeleka mkono wake kwenye chuchu zangu. Akasema, "Tuanze. Mfano unajisikiaje?" Ulivona mimi na Tio. Dafrida aliongea huko ananifikicha fikicha chuchu zangu. Aisa nilikosa jibu nikamshangaa huyu vipi huyu? Nilikuwa na vititi vidogo vidogo hivi tu. Nilikuwa na vititi vidogo vidogo nikawa nashangaa. Akaingeza mkono wake ndani ya chupi yangu maana huwa nalala na chupi tu. Akaanza kunicheza cheza huko chini kwenye kei. Wewe nilishtuka nyie. Nilikuwa jisikia ham nikashtuka. Nikamia Dafrida. Unafanya nini bwana mimi sitaki? Akasema nakufundisha uelewe kwa nini mimi niko na maiko. Eh? Ukija kufanywa usije kushangaa. Wewe tulia utasikia raha. Nikamwambia hapana Dafrida mimi sitaki. Dafrida akaniambia tulia uone utamu. Aliongea huko ananifikicha fikicha kwenye kisimi changu. Mm. Nikaanza kuhisi raha eti muda huo nimempa mgongo. Akanigeuzia kwake. Akasema huwa wanafanya hivi. Alianza pale kunyonya chuchu na kunicheza cheza ya kisimi ili hisi raha nyie. Akasema unaona sasa unaloa. Hapo hujaingiwa. Eh? Ujaingiwa na pande la nyama. Lile pande la nyama ni tamu lile hatari asikwambia mtu. Akaendelea kunisugua sugua ali nisugua huko na ninyonya sana nikaisi raha ajabu nikawa natetemeka. Akasema unaona sasa. Eh? Hiyo ndio sababu mimi namleta Maiko hapa. Na huwa naenda kwake. Hii ni raha. Yaani sio raha ni raha yenyewe. Sasa raha ukiwa na mwanaume. Ah, naomba usije ukasema kwa mama wako kama Maiko alikuja na akafanya kitu gani hapa sawa. Aliponiambia hivyo, Delfrida, mimi nilikuwa nimelala tu. Miguu ina tetemeka nikamwambia sawa. Aliniachia akasema mapenzi na raha. Sawa, tena sana. Na ukija kumpata mpenzi wako utakuja kuniambia raha utakao yokuona enjoy. Kiukweli sikumjibu. Niligeukia upande wa pili moyo wangu ulijisikia vibaya kwa kile kilichokuwa kimetokea. Sikujua ni kwa nini lakini tu niliumia kwa namna moja ama nyingine. Niliona kabisa sio sahihi kilichotokea. Nilijisikia vibaya. Dafrida akanikumbatia. Nikautoa mkono wake nikalala zangu. Asubuhi niliamka nikavaa zangu nguo nikaenda kwa kina Miriam. Asubuhi hiyo sasa nikaenda zangu kwa kina Miriam. Muda huo Dafrida Alikuwa anafanya usafi nilihakikisha kwamba hanioni. Sikutamani hata kumuona. Nilimkuta Miriam anamsuka mtu. Nilikaa naye hapo hata mswa kisijapiga nilikuwa bado sina tabia ya usafi maana hapo nina miaka 13. Hapo mwenzangu Miriam alikuwa ameshaoga, ananukia, amependeza, kabana nywele zake, anamsuka mtu japo yeye alikuwa na miaka 14. Alivomaliza kumsuka mtu mama yake akawa anajiandaa kwenda dukani. Maana yeye ana duka lake kubwa tu mjini. Akamwagiza Miriam kazi za kufanya kisha kaondoka akasisitiza hataki tabia mbaya. Mama John alikuwa na msichana wa kazi pia. Kitendo cha kuondoka mimi nikamwambia Miriam, "Natamani kwenda mahali tukashinde huko mpaka jioni." Akasema, "We, kwa nini?" Nikamwambia, "Basi tu natamani." Akasema, "Mamako hajarudi kwani?" Hi, nikashtuka. Maana ilisahau kuhusu mama. Mama alikuwa ameingia za usiku, hivyo atakuwa amerudi. Nikasema, "Mama we, nikamwambia anakuja sasa hivi." Nikatoka pale mbio mpaka nyumbani. Mwanao ilikuwa ni majira ya sana. Nilikuta mama amekaa nje. 
na dada Frida anafua fua pale ngoza mama na za kwangu na wakati mimi nilikuwa najifulia gemi mwenyewe mama akasema eh umekimbizwa kuliko toka mbona mbio mbio ah, nikaambia hapana mama nilimwambia hivyo huko na jiami maana nilitegemea gombezo kweli kweli au kipigo akasema eh umeshampeleka mama joani huko umeshampeleka mama joani huo mka Mtazama da Frida kanaiminyia jicho. Ah, nikajua da Frida ameniwekea mambo sawa. Nikamwambia ndio, mama Joani alinigiza mkaa nimeshampelekea. Akasema hebu sogea hapa nikasogea. Akasema mwanangu, hivi umenao hata uso kweli wewe. Umepiga hata mswaki kweli wewe. Niliona aibu mama alivyosema hivyo nikasema mama hapana. Nilikurupuka tu. Akasema mwanangu wewe umekua sasa. Wewe ni binti. Poa kufundisha sana uelewi. Hmm? Usikurupuke. Oga mwanangu jiweke smart umeshakuwa mkubwa wewe sio mtoto. Sawa mwanangu? Mimi muda huo msikilizaji nilinama tu. Akaniambia aka akasema wewe Frida. Wewe mbona msafi sana? Huyu unalala naye unashindwaje kumsaidia? Eh? Frida wewe unajielewa kweli? Hivyo wewe, wewe mtoto. Mbona Miriam mwenzio ni msafi sana? ananukia na jipenda. Japo mnaendana kabisa kiumbe. Uona kwa mawapi mwanangu. <sighs> Nilimtazama tu mama. Akasebu nyanyua kwa hapa hiyo. Na niliona aibu. Maana kuna msitu wa Kongo umekaa huko. Akasema sogea hapa. Hebu sogea tuone. Nikanyanyua kwa hapa. Mama alichungulia kasa. Mm, 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 mm. Mairo na ntia aibu jamani wewe mtoto. Mbona mchafu hivyo? Na mama ako siko hivyo. Aliongea mama. Akasema sasa nisikilize wempuzi. Mama sasa hapo msikilizaji akawa amebadili sauti. Ikawa sauti ya ukali. Akaniambia ole wako ni kutu umeamka hujaoga. Nikute hilo si hilo 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 kwa pelo lina manyoya na huko chini lo nitakufumua nitakupiga mpaka baba yako akufufuke kwa kusaidia. Kalete kwanza chupi za kuzote hapa. Eleona aibu. Akaniambia uende unaenda. Frida akachukua chupi zake umpumbavu. Da Frida kweli akaenda chumbani akachukua chupi akazileta zote. Zote zilikuwa kati zimekomaa kweli kweli. Mama akasema unaona sasa? Chupi za mwanamke hizi? Wewe mtoto ukoje wewe? Hebu njo hapa. Alivonivutia ndani akanitoa nguo. Akakutana msitu huko chini akasema Frida njo. Akaja akasema Kanuno ile kile kimashini haraka sana. Huyu anantia kinyao huyu mtoto. Sijapata kuona. Da Frida akatoka akaenda kununua kimashine maana uh, pesa nayo na pia alikuwa anachiwaga ya matumizi. Hakuchelewa alikuja na kimashine. Mama akachukua kio. Akanivutia bafuni akasema kapo nyoo huko chini. Nilikuwa sijui. Akanielekeza nikanyoa nikamaliza akasema mko pani nikanyoa na hapo akasema oge huko. Nikaoga bila hata kujisugua mama ni saba bonge la kibao. Akasema ndo kuoga gani huko? Chukua dodoke. Nikachukua. Maana kila mtu alikuwa na dodo lake, dodo lake akasema paka sabuni, paka 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 sabuni. Nikapaka sabuni povu likali natoka akasema sugua kuanzia huko. Masikio ni ngiza huko dodoke. Sugua 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 sugua. Na kila sehemu sugua. Kwenye mapaja sugua. Sugua mpumbavu mkubwa wewe. Ulikuwa uoni na unilivyokuwa nakuogesha kipindi kwa mdogo. Unanuka kuliko yeye. Boga 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 boga. Unanuka kama samaki ile oza unatia aibu lione kwanza. Kwa sababu kweli nilijisugua haswa nikajimwagia maji. Sikuisafisha kei sasa. Akasema uko chini je? Unamwacha nani? Hivi unafikiri nini kinakufanya uwe msichana? Ni hiko kitumbua cha kosha. Osha bwana. Hebu jaza maji. Jaza maji kwenye ndoo Nikajaza maji. Maana anaongea yeye alikuwa yuko mlangoni kwenye mlango wa bafuni ananiangalia. Akasema chuchuma. Ndi chuchuma akasema chota maji kwenye kopo anza kujisafisha kwa chini. Kweli nikawa sina jinsi. Yaani kama jeshi ni jamani. Nilichuchuma na kuanza kujimwagia maji tu. Mama akaanza babao la mgongo. Akasema tulia kidole safisha. Safisha mashavu hayo na kwa ndani. Mpumbavu mkubwa yeye. Siku hiyo nilikoma nilifanya hivyo akasema kuanzia sasa hivyo ndio inapaswa uoge na unaoga mara mbili kwa siku 
wai kuamka asubuhi kabla ujaanza kazi yoyote unaoga kisha usiku kabla hujakwenda kulala unaoga umeoni dada yako Frida nikaambia namuona akasema niji ni kute unanuka utanitomba mimi mama alipozungumza hivyo akaondoka akasema Frida choma hizo chupi zote da Frida akachukua na mafuta ya taa akaenda akachoma mama akatoka sijui ameenda wapi da Frida akanifuata chumbani akasema sasa ulienda wapi nikaambia kwa kina Miriam akasema sikia nikwambie Myra kilichotokea jana ni kawaida nitaka tu ujue sawa inavyokuwa sawa kama hujapenda haitojirudia sawa nikaambia poa akatoka na kwenda kufua mimi nilijifuta nikavaa gauni hapo sina hata chupi maana zote zilishachomwa ila nilikuwa nahisi tu mwili mwepesi na nilikuwa nasikia ruko nzuri kila muda nikagundua kweli nilikuwa nanuka maana mara nyingi poa zangu zilikuwa zina zinanusa harufu mbaya tu sasa nikiwa nimetulia ndani alikuja Miriam akawa na mama naona walikutana nje mama akasema Miriam huo namuumiza mwenzio usafi maana ni mchafu sana huyo Miriam akasema sawa mama mama akanipa chupi daza na akasema hizi naanza kuzikagua kuanzia sasa na ule wako ziko mali utanitambua nikaambia sawa Nilivaa chupi mama akasema anaenda kulala. Ila mimi na, mi, na Miriam twende kupeleka mzigo mjini. Tukasema sawa tulitoka zetu pale tukiwa njiani ndipo nikamuuliza Miriam kilichomtoa Dar es Salaam akasema alikuwa na boyfriend wake wanapendana sana. Nimka kama maarufu tu. Alimtorosha sababu alitaka kumoa. Wazazi wake walimtafuta wakampata walimtishia yule boyfriend wake kwamba watamfunga ndipo wakamleta yeye huko jeshini. Mm, nikasema he paka ulitoroka ulimpenda eh Miriam akaniambia nilimpenda mpaka sasa nampenda sana tu mpenzi wangu alikuwa ananipa raha sana ananipa pesa ananipa mapenzi we ndo mpenzi wangu wa kwanza nampenda sana nikamwambia kwani kufanya mapenzi kuna raha Miriam akasema he kwa nini hujawahi shoga tena raha swa ukifanywa na umpendaye nikamwambia Miriam mimi sijawahi basi Miriam akanisimulia mengi kuhusu mapenzi na kuwa kwamba akasema kwamba amemkumbuka sana mpenzi wake. Na mimi nilioyaona kwa Dafrida alivyokuwa analia, anasema tam na aliponishikashika, basi nikajikuta na mimi natamani sasa. Nikawa natamani nini? Na mikuwa na mpenzi. Tulienda mjini. Tulipofika huko, wanaume wengi walikuwa wanamuita sana Miriam. Hadi mimi nikawa naona wivu. Maana sikuwa naonekana kabisa sikuwa nakana kabisa mimi Miriam alikuwa mjanja mjanja wengine wale walikuwa wanaonekana hawana pesa anaomkua mkali kweli kweli anawanyali lakini tulivyoitwa na mkaka mmoja hivi alikuwa na gari alikubali yule kaka akajitambulisha kwa jina la kwamba anaitwa Deo akatunulia pale chipsi tukale Miriam akachukua namba yake ya simu kwenye kikaratasi Deo akaturudisha mpaka mitaa ya karibu na home Aliogopa kuingia jeshini. Kile kitu kilinifanya nijisikie mnyonge sana. Maana hakuna aliyekuwa ananiita mimi. Hata tu wa kusema warembo mambo. Amna. Entu kama mtu akitusalimia tulikuwa tukigeuka. Lakini aliyekuwa anahitajika ni Miriam na sio mimi. Nikajiuliza. Au kwa sababu mimi sio mweupe kama Miriam. Lakini hapa mimi mbona hata sio mweusi sana? Nina karangi kwa mbali nilijiuliza mengi sana. Basi tuliagana na Miriam, mimi nikaenda nyumbani na akaenda kwao. Kiukweli zilipita kama wiki mbili, mimi na Miriam tukiwa tunazunguka tukitumwa au kutembea. Na yeye ndiye anayependwa sana sio mimi. Dafrida hakuwahi kurudia michezo yake lakini alishaniachia kitu maana nilikuwa kuwa na hamu sana kuchezewa katika maisha yangu. Nilikuwa napenda sana. Alafu pia katika maisha yangu nilikuwa napenda sana wazungu. Nilikuwa natamani kabisa kuelewana mzungu. Hadi naota, japo nilikuwa ni mdogo, hata wavulana weupe ndo nilikuwa na waona wazuri sana. Siku moja, mama alinituma kwa mzee Mara. Alikuwa anaishi kota za pembeni yetu. Ambapo ukiwa bustani kwetu ndo unapaona vizuri kwao. Mzee Mara alikuwa na bustani kubwa pia, 
ya mboga mboga na alikuwa amestausha sana pilipili mbuzi mama alikuwa anazipenda sana hivyo alinituma niende kuchukua kuomba nilitoka mida jioni hivi nilienda nikagonga alitikia mzee mara akasema karibu kisha akatoka kibarazani akasema oh Maira hujambo ningesema si jambo shikamo akasema rahaba Maira karibu nikamwambia asante mama amenituma kuomba pilipili akasema oh alafu nilisahau eh, aliomba muda kweli hebu nenda huko nyuma bustanini utamkuta kijana wangu eh, atakuchumia nikamwambia sawa basi nikazunguka nikaingia kwenye kimlango cha bustanini kwao nikamkuta kaka mmoja hivi mweupe anamwagilia bustani ni pale alikuwa amenipa mgongo nikamwambia kaka mzemara amesema unichumie pilipili yule kaka aligeuka macho akanitoka sikwahi kumuona huyu kaka kabla kambini hapa alikuwa kaka mzuri mno yupo kama mwarabu hivi mzuri sana ana nywele zimejivirigia viriga nyeusi macho mazuri na nyuse zake nyeusi alikuwa ni nusu mswahili na nusu mwarabu naweza nikasema hivyo yule kaka kanambia unasemaje nikamwambia ni 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 mm, ah kiwe nilishwa pozi yule kaka kanambia na kusikiliza <laughs> ikanibidi nijikaze nikamwambia mzee mara ameniambia unichumie pilipili akasema okay basi yule kaka kainama na kuanza kunichumia huku mimi nikawa na mtazama kiukweli sijui ni semaje ila aliuteka moyo wangu nilimtazama kila alichokuwa nakifanya niliona ni kizuri nilipotea kabisa kiakili hadi namaliza kuchuma pilipili sikuona kabisa nilishtuka na sema bila shaka hizi zitawatosha zita aliongea huko akiwa ameshanisogelea nikamwambia ndio asante nilipokea na kuanza kutoka kaka wa watu aliendelea kumwagilia pale nilitembea haraka haraka mpaka nyumbani huku nikawa na mwaza sana yule kaka wa watu nilijikuta moyo wangu na mhitaji sana sikumwambia mtu sikujua jina lake ila nilianza kumfuatilia niligundua kila siku anapita juu ni kwetu anaenda zoezi na njia ni karibu kabisa na bustani ni kwetu hivyo kila siku mida ile nilikuwa sikosi bustani ni kumtizama akipita akienda na kurudi mamangu alifurahia akijua kwamba nimeanza kuipenda bustani maana nilikuwa nakimbia sana kazi ya kumwagilia kumbe mimi nilikuwa ni nania yangu yule kaka hakuwa hata ananiona hata kidogo ila mimi nilikuwa namuona akipita kuna kipindi zilipita siku mbili sijamuona nikaona eh eh sio tabu nikaenda kwao nikajifanya nimetumwa lakini sikumkuta nikachumia pilipili na mama mara nikarudi nimenyongonyea nikiwa narudi nikakutana na Miriam akasema we umepata wapi hizo pilipili nikamwambia kwa mama mara akasema nazitaka huwa nitengenezege cha chandu tamko liko ile balaa naomba nipeleke na mimi nikaombe nikamwambia mmm nikawaza vipi akimwona yule mkaka wangu si atamtaka huyu Miriam nikasema hapana ni kumzuia tu Miriam tu nikamwambia zimeisha zimebaki chache Miriam akasema jamani ni wapi kwani nikamwambia uko akasema nazipa muda leo unipe kidogo nikamwambia sawa basi nikampa nikaona bora nimpe zile ambazo mimi nimezibeba kwa sababu hata nyumbani pia siko nimeagizwa tukaenda zetu nyumbani sasa kesho yake mida jioni alikuja Miriam akaniambia nisindikize mahali nikamwambia wapi akasema kuna mahali nimeambiwa kuna pilipili twende nikamwambia poa tulitoka na kwenda nikijua ni kwingine kabisa nilishangaa ni kwa mzee mara tunaelekea nilitamani kumrudisha nikashindwa mire maligonga mlango kafunguliwa bila hata kujibiwa alitoka mkaka wangu yule nyie macho alinitoka tena yule mkaka akasema karibuni mire alikuwa kama kashtuka lakini akasema asante tumekuja kuomba pilipili yule mkaka akasema sawa twendeni nikawachumia akafunga mlango pale wa ndani akaanza kuongoza Miriam akanikonyeza sikujua hata kwa nini kalikonyeza mi pale roho inaniuma <laughs> ajui tu tukafika bustanini yule mkaka akachoma pilipili akampa Miriam tukashukuru tukiwa tunatoka yule mkaka akasema hivi unaitwa nani 
alimuuliza Miriam, "Da. Moyo wangu ukafanya pa." Miriam akajichekesha akasema anaitwa Miriam. Yule mkaka akasema na furaha kukufahamu. Miriam akasema, "Na unaitwa nani?" Yule mkaka akasema, "Mimi naitwa Rayhan." Miriam akasema, "Wow, na furaha kukufahamu." Eh, mwanzo niliumia. Nilijua ndo yale yale. Rayhan aliendelea kumhoji sana Miriam maswari. Mimi nikajikuta mm. Jamani, niliumia. Nanungunika. Njiani mimi na Miriam sikusema kitu. Chozi linatoka. Niliumia. Niliumia kabisa, kwa sababu nilishampenda yule kaka. Miriam akaita, "Wewe Myra. Myra. Mimi hata sikujali, nilitembea huku nikiwa nina hasira afu nilikuwa na maumivu." Nilinyosha moja kwa moja mpaka nyumbani. Anaipoingia ndani nikamkuta Dafrida yuko jikoni. Akaniambia wewe vipi mbona nalia? Nikamwambia sitaki kumuona mtu. Sitaki kumuona mtu hata kija Miriam hapa mwambie sipo. Dafrida akasema mm, kuna nini? Mimi sikumjibu nikapitiliza moja kwa moja mpaka chumbani. Niliwaza. Kwa nini mimi sifuatwi fatwi? Endapo tu nikiwa na Miriam au nina kasoro? Au sababu mimi ni mweusi maji ya kunde rangi yangu ya chocolate. Au Miriam wanadawa ni ni mchawi ni niwe kani roga. Kiukweli nilijichukia. Nikaisi kumchukia Miriam kabisa kabisa inauma msikilizaji. Yaani ukiona rafiki yako rafiki yako anaitwa itwa sana na wanaume. Kwa maana mimi si tu ninagundua au mimi ndio nini? inaumiza Kila mahali ni yeye tu Sasa hivi hata huyo mkaka ambaye mimi nimempenda na mimi ndo wa kwanza kumuona ni yeye tena namchukua Kuna haja gani ya mimi kuwa na rafiki kama huyo sasa Mwenzangu yanapendwa tu na wanaume Eh kila mahali tukienda ni yeye tu anaitwa na wanaume mpaka Rayhan ambaye mimi nilianza kumuona Kiukweli <laughs> nilihuzunika sana msikilizaji Nikiwa na hasira zangu nalia sana Nikasikia hodi Hodi Alikuwa ni Miriam, alikuwa anaita. Dafrida akasema karibu Miriam ingia ndani. Miriam aliingia ndani. Nikasikia anasema <sighs> Myra karudi. Dafrida akasema hapana hajarudi. Simri toka wote, kuna nini kimetokea mmepishana wapi? Miriam akasema mm, Tulienda kwa mzee Mara kuomba pilipili na shangaa yeye tu hata hajanisubiri kaondoka. Dafrida akamjibu Miriam akamwambia hajarudi wewe nenda akirudi nitamwambia ulikuja Miriam akasema sawa aliondoka Dafrida akaja akasema ehe kuna nini nikaambia nachukia sana kila kitu Miriam kila kitu Miriam kila kitu Miriam hiki na kile Miriam yani Miriam kwani mimi sio mtu mimi sio mtu wewe mbona sikuelewi kitu gani kwa ninachozungumzia Dada Frida kila nakoenda mimi na Miriam anaitwa yeye anapendwa yeye imefikia tu hadi kwa mzee Mara nako kuna mkaka mimi nampenda yule mkaka lakini yule mkaka je kunisemesha leo tumeenda na Miriam akaanza kumpenda Miriam na kumongelesha Miriam mpaka umejiona na majina Dada Frida mimi nampenda sana yule kaka namwaza kila muda natamani kuongea naye Natamani kumuona kila saa. Lakini ndo anampenda Miriam. Naumia. Nateseka. <sighs> Myra. Kila mtu ana ridhiki yake. Na kila mtu ana watu Mungu amempangia 
hivyo wa kwako bado hajafika na hata hivyo muda bado utapata mbona wanaume ni wengi tu eh wewe mbona mzuri da frida wewe unaongea nini kwa nini mbona sikuelewi eh wako upande wangu au uko upande wa Miriam mimi simpendi simpendi Miriam na sitaki kuongea naye tena katika maisha yangu a mdogo wangu kuna movi nyingi sana tunaangalia za, za kinigeria si ndio ndio wale wadada uchawi wanazaji si baada ya kuona wivu na mwisho unakuwa mbaya si unaonaga yale ndio mambo huanza hivi hivi sasa Miriam rafiki yako anakosa gani eh ye yeah, yupo vile wanampenda wanampenda wenyewe na bora unakuwa unajua mapema maana mapenzi yanaumiza da Frida hata kama hata kama yanaumiza mimi nampenda Rayhan sana na siwezi kuvumilia na kitu kingine mdogo wangu mtu kumuuliza majina na kuongea naye haimaanishi kwamba ndio wamependana labda kaona muulize tu da Frida wewe una msaada kwangu wewe naomba ondoka na wewe sitaki nikuone he yamekuwa hayo ai <sighs> basi nilikaa sana nikaona tafakari mengi sana nilimwaza sana Miriam huko nikitafakari maneno ya dada Frida nikaona kweli Miriam mbona ananipenda sana rafiki yangu? Na yeye hana kosa. Kama yule kijana Rayhan hanipendi. Basi <laughs> Siku hiyo nilisusa kula. Nikakaa nikiwaza sana. Lakini nikanyipa moyo. Basi acha nimchukulie kama shemeji yangu tu huyo Rayhan. Kulikucha nikasaidiana kazi na Dada Frida nikiwa kuoga Miriam alinifuata bafuni akanikuta na imba imba huku na oga zangu bomba la juu akasema mambo eh nikashtuka nikajikaza nikacheka nikaambia poa vipi akasema poa nimekuja kukuona maana jana uliniacha ghafla nikaambia Miriam <laughs> nilianza kubreed ghafla damu zilikuwa zinanitoka kwa nilibidi niwahi kwenda kununua pedi. Oh, kumbe. Ndio. Niliamua kumdanganya hivyo. Na ndipo Miriam akasema, "Basi nilipata na wasiwasi, nikajua nimekuuzi, nikaondoka pale bila hata kukuaga na kukimbilia ukanipotea." <sighs> Nikamwambia Miriam, "Nilijua unaongea na yule mkaka." Ah, amna, wala aliniuliza vile tu jina na ninapoishi. Alisema ni kama alishawahi kuniona mahali. Ah, kwa hiyo kakutongoza, si ndio? Ah, hapana, hata janitongoza. Ila ni mzuri, lakini tongoza siwezi kumkataa. We, mzuri mno yule kaka. <sighs> Maneno ya Miriam nilizidi kunyongonyea hapo. Miriam akasema toka basi huko jamani si ushaoga. Nikamwambia nipe kanga hiyo. Akanipa kanga tukatoka mpaka chumbani. Tulikuwa tunapiga story na Miriam mara Joan akaja akasema da Miriam unaitwa? Miriam akauliza na nani? Kaka yake Joan akasema kuna kaka hivi mzungu mzungu yuko nyumbani. Ah! Nilishtuka. Nilijua tu ni yule yule kaka Rehan. Rehan. Miriam akasema mm, atakuwa na antena. Mimi muda huo nilikaa kimya tu. Miriam akaniambia twende nikamwambia hapana siwezi. Mama alinipa kazi ya kuosha ya kunyosha nguo. Akifika hapa na sijamaliza kazi hata nielewa. Miriam akaniambia poa. Basi acha mimi niende. Nitakuja kukupa umbea. Nikamwambia poa basi kweli Miriam aliondoka mimi nikaangua tena kilio unajua nilimpenda yule kaka nisiwe mnafiki 
Nilikuwa kama cheese fresh hivi. Nalia tu. Akili kanijia. Nikachungulia nione wanaongea nini. Nikatoka nikazunguka kwa nyuma, kulikuwa kuna mti mkubwa nikajibanza hapo niliangalia. Niliona kweli Rayhan na Miriam wamesimama. Rayhan anaongea, Miriam anacheka sana hadi anainama. Miriam tamani Miriam, yani mimi ndo niwe Miriam. Nilitamani niwe yeye ghafla tu. Afu niwe napiga story vile na Rayhan. Lakini sikuwa Miriam, nilikuwa cheusi mimi. Nilinama na kuanza kurudi sasa nyumbani huku nikijipa moyo kwamba nijikaze kwanza. Mkaka mwenye ataondoka tu. Nikarudi nyumbani, Dafrida akasema nimeona mkaka wako. Nimemuona. Nikasema mkaka gani? Akasema si huyo, wa kwa mzemara. Nilina kwa shogangu pale. Dada Frida alivyosema alienda kwa shoga yake, yani ni msichana wa kazi wa mara. Ni rafiki yake. Nikamwambia, "Ah, sawa." Dada Frida akaniambia, "Ni kazuri kweli kweli. Ndio maana unapagawa na ile kaka." Nikamwambia, "Ah, yuko na Miriam sasa hivi." Akasema hawawezi kuendana na Miriam. Yule kaka ni mpole sana. Na Miriam ni macho yake juu juu. Hawezi hawezi kuendana na jeans alivyosema rukia msikilizaji nisije nikakuacha rukia ni dada wa kazi kwa mzee mara kwa hiyo dada Frida kaendelea kuniambia kwamba rukia amesema Rayhan ni mkaka ambaye anapenda sana vitu simple na uhakika kabisa hatuendana na Miriam nikasema labda ngoja tuone basi muda kidogo ulipita dada Frida akaniambia twende bustanini tukachume mboga za majani kwa ajili ya kuweza kula mchana nikaambia sawa tulizunguka bustanini akawa ananisimulia mambo mbalimbali mara he si nikamwona Rayhan anapita nikasema Rayhan yule dada Frida akanyanyua kichwa akaita Ray eh hey, mimi nikashtuka nitamani kujificha lakini hapakuwa na mahali pa kuweza kujificha Ray alisogea mpaka kwenye matete aliyozungushiwa bustani. Akasema naam. Dafrida akasema, "Umetoka wapi?" Ah, nilikuwa hapo jirani na kwenu. Baba alinituma hapo. Mimi nikawaza alitumwa nini na babaki huyu muongo huyu? Mdomo mimi niko busy tu na chuma zangu mboga mboga huu natetemeka hatari. Dafrida akasema, "Ah. Naomba umwambie Rukia anletee simu basi bila shaka ameshaitumia." Ray akasema nitamwambia. Si Ray akaanza kuondoka zake. Dafrida akasema sasa wewe. Nimemuita hapa unaacha hata kumsemesha umejifanya huko bize. Mimi nilimuita kwa sababu yako. <laughs> Nikamwambia Dafrida, ningesema nini sasa? Eh? Umemuita mimi ningesema nini? <laughs> sasa ungemsalimia tu na kumwambia chochote? Nikamwambia no, siwezi mimi. Siku hiyo ilipita Nilijaribu sana kudanganya moyo wangu kwamba eti nimeshamkosa Ray. Lakini haikunizuia mimi kuendelea kumwaza. Na haikunizuia mimi kuendelea kwa bustanini na kuendelea kumwagilia maana mama alishazoea nafanya gaivo. Siku moja nilikuwa namwagilia bustani. Maji yalikuwa na kasi ndogo sana siku hiyo. Hivyo nilikuwa na minya sana mpira kwa nguvu mno. Angalau basi niloeshe sehemu kubwa ilikuwa ni mida ya moja moja fulani vigiza giza ni tayari kilikuwa kwamba likishaanza kuingia nikiwa namwagilia pembeni pembeni mara maji yaliongezeka bwana kasi nikasikia wewe mbona unanimwagia maji hey! nikashtuka niliangalia nani anasema maskini ya Mungu alikuwa ni yule kijana Ray alikuwa nje ya fence alikuwa anapita zake bwana niliogopa nikamwambia samahani siku kuona maji yameongezeka maji yani ka, maji yameongezeka kasi ghafla sana akaniambia usijali nipe mpira kama unafika hapa ni nawe maana nina matope pia yamenirukia ah nikamwambia huko mpira ufiki akasema sikoja niingie nikamwambia sawa njoo kikweli nilikuwa natetemeka hapo ehe aliingia bustani ni akasimama mimi natetemeka hatari hata simpi mpira yani sijui sijielewi si, akanisogelea akanishika mkono. Akachukua mpira, huko akawa ananitizama. Kulikuwa na kimwanga cha taa bustanini. 
akajifuta futa sore yake na kunawa miguu maana alivaa sandals alipomaliza akasema asante ila siku nyingine huo unaangalia kama watu wanapita sawa nikaambia poa basi yule mkaka akaondoka zake sikujisikia poa hata kidogo maana hakuna alicho niambia kikanifurahisha alikuwa ni mkavu sana kwangu muda huo nimeachana naye mama aliniita ilienda mbio mbio kupitia wito wake akasema sasa chukua kitamba hiki cha sare mpelekee mama mara na pia mwambie kesho utaanza tushi ya asubuhi kwa mwanae yule nikashuka tushi ni tushi ni gani mama akasema nimemuomba anisaidie kutafuta mtu awe na kufundisha tushi ili ukienda kidato cha kwanza huo unajua vingi kwa hiyo mama mara amesema kwamba ana mwanae pale mtoto wa kaka yake na yupo kidato cha tano hivyo anaweza akakufundisha ndio nikaambia sasa kesho utaanza hebu nenda bwana urudi haraka hey, Mungu wangu macho alinitoka Mama Mara na kijana mwingine au ni rei hii basi nilitembea nikaona jitafakari kama ni rei anifundishe mimi nitakuwa naelewa kweli Niliwaza mengi nikatembea mpaka kwa Mara kwa Mama Mara nikagonga alikuja akafungua rei akasema karibu nikaambia nimemkuta mama mara akasema hayupo ametoka nikasema mamangu mimi amenituma sare hii hapa naomba ukija umpe akasema sawa nikamkabidhi na kuanza kuondoka zangu re akasema subiri nishafungua mbwa watakusumbua acha nikusindikize nikaambia sawa basi tuliongozana mimi na yeye mimi natetemeka tu yeye hatakuwa na maongezi akanifikisha mpaka nyumbani kwa nje akasema siku moja nikaambia asante nawe pia nikaingia zangu ndani nikiwa nawaza kuhusu tusheni. Tusheni. Hmm. Nilimpa mama mrejesho akasema kesho saa tatu Usiwepo hapa madaftari haya hapa na vitabu kuo. Yaani sitaki kukuona hapa. Sitaki kuona unazunguka zunguka mitani. Nikamwambia sawa mama. Basi tulikula chakula, muda wa kulala. Dafrida akasema, "Ehe. Unaenda machinjoni sasa kazi kwako." Uwe ndo utakuwa unashinda na Ray muda mwingi kuliko hata Miriam. Hivyo cheza karata zako vizuri. Nikamwambia anazichezaje sasa hizo karata zangu vizuri. Dafunda akasema utajua tu endapo ukiwa naye. Basi kweli nililala nikawa na waza kesho yake. Kulipokucha nikasaidia kazi nikaoga na kuvaa nguo safi nzuri. Nikachukua madaftari na begi na kwenda kwa kina Ray. Niliweza kufika nikagonga nikagonga mlango akafungua dada rukia akasema karibu nikaambia asante kweli nikaingia sebleni nikakuta rei amekaa akasema wewe ndio nene kufundisha tusheni nikaambia ndio akasimama akashika kiuno darukia akasema haya mimi naenda sokoni Ray akasema sawa. Alitoka. Ray akasema mimi siwezi kukufundisha wewe tusheni aise. Hi. Nikashtuka. Kwa nini hawezi? Nikabidi muulize kwa nini uwezi kunifundisha mimi tusheni? Akasema basi tu. Sitaki kukufundisha. Ungekuwa kiume sawa. Nikamwambia lakini mimi mama kaniambia ameshaongea na mama yako ndio maana nimekuja. Kwa sababu Usha kuja haina jinsi. Nachotaka usiwe peke yako. Huo unakuja na yule rafiki yako Miriam. Nino wafundisha watu wawili. <laughs> Siku moelewa? Yeye anamtaka Miriam tena hapa. Nikamwe Miriam wasomi tushe ni labda mwingine nitamtafuta. Ni wewe tu. Hebu nipe hivyo vitabu kwanza. Na nje huko kwanza. Ilibidi nimpe vitabu akapokea na kuanza kuelekea ndani nilimfuata kilikuwa chumba kina meza na kochi nadhani walikuwa nakitumia kwa ajili ya kujisomea maana kuna viti na shelves zina vitabu akasema kaa hapo nikaka akaangalia vile vitabu akasema andika ratiba cha msingi hapa ni wewe kujua english na kujua hesabu si ndio nikamwambia ndio akasema okay sawa leo utahesabu kwa Kiingereza moja mpaka elfu moja. Ndio kipindi kitakuwa kimeisha. Nikamwambia sawa. 
akasema hayaanza alikaa kwenye kiti kilichokuwa mezani nilianza kuhesabu lakini yeye alikuwa hata hanisikilizi kama vile alikuwa bize na kitabu ana peruzi peruzi tu hivi na hesabu nikafika 500 nikakosea kanisaisha ndio nikajua kwamba kumbe ananisikiliza nilimaliza akasema okay kipindi kimeisha unaweza ukaenda <laughs> nikamshangaa kipindi kimeishajeshaji sasa hata nusu saa ijaisha mama si atasema mimi sijaenda jamani nikamwambia rei nisikilize mama atasema mimi sijaja tusheni maana tumetumia muda mchache sana rei kanambia mimi si ndo mwalimu nikamwambia ndio ayafanya kama nilivyokuambia nenda kwenu kamtafute mwanzo wako mwa wawili hata mkiwa watatu ndo nitaanza kuwafundisha <tos> nilichoka huyu kaka akutaka kabisa kuwa na mimi peke yangu ni wazi anipendi nikasema poa nikatoka na daftari zangu huyo vitabu akasema niache nilifika nje nikapiga akili nimwambie nani sasa tuje kusoma Miriam hapana siwezi kabisa hapana hata kama Ray hanipendi lakini siwezi kabisa kuona ona, yani wanacheki na cheki ana mbele yangu kuna kabinti fulani kalikuwa kanaitwa Juliet tulimaliza nako shule kalikuwa kadogo dogo hivi kalisafiri lakini kipindi hiko kaka wakamerudi nako kanaishi kambini nikaona niende ni mfate nilinda mpaka kwao haikuwa mbali sana na kwetu nilifika kwao bahati nzuri nilimkuta Juliet yeye mwenyewe alikuwa anafua nje nikamwambia mambo akasema poa karibu Myra ah kambia asante mbona uko na daftari mama bwana kanitafuta tusheni kwa hiyo ndo nimetoka huko sasa hivi wapi ilibini muelekeze Juliet akasema na mimi baba anaangaika kunitafutia kama huko kuna nafasi naomba basi na mimi nijiunge nikasema nafasi ipo na ndo maana nilikutafuta akasema sawa ngoja basi nimwambie mama akakimbilia ndani akaongea na mama yake kisha Mama yake akaja nje akasema ujambo mwanangu nikamwambia si jambo shikamo akasema rahaba eh hiyo tusheni ikoje ikoje niambie na mnalipa bei gani nikamwambia bei sijajua ila tunasomea kwa mzee mara kuna mwanaye anasoma kidato cha tano mama alimwomba awe ananifundisha mama Juliet akasema mm, ngoja basi nimpigie mama mara kweli akaingia ndani sisi tukabaki pale nje tunaongea ongea mama Juliet alitoka akasema kesho utaanza kumbe ni, ni, ni nani nimeshaongea naye kikweli tulifurahi sana. Mimi kazi yangu iliisha tukakubaliana muda wa kukutana nikaondoka nika zangu. Nikarudi nyumbani bahati nzuri mama alienda mjini. Hivyo na Dafrida peke yake alikuwa hapo nyumbani. Nikamsimulia akasema achana naye huyo. Wewe soma utapata mwanamume mzuri kuliko hata yeye maana anakuletea pause. Nikaambia poa. Tulianza tusheni na Juliet na Ray ndiye aliyekuwa anatufundisha vizuri tena sana. Tulikuwa tunamuelewa baada ya siku tatu kupita tulishangaa Miriam naye kaja. Siku hiyo alikuja na daftari. Ah, sikupenda. Naye alijiunga, lakini Ray hakuonesha utofauti wote. Alikuwa anatufundisha wote sawa. Siku moja tulifundishwa katupatia zoezi. Tukimaliza anasaisha, tunaondoka. Mimi na Juliet tuliwahi. Akasahisha. Akasema nendeni nibaki na Miriam. Moyo wangu ulikuwa unaniuma tena sana. Inakuwaje na baki na Miriam tu? Sikuwa na raha hata kidogo. Tukiwa njiani tunajiondokea. Yule akasema yule ni rafiki yako mbona anajichekesha anajichetua chetua sana. Ticha anajaribu kumkwepa lakini anajichetua chetua sana kwa nini? Alinuliza hivyo Juliet. Nikasema hata mimi sijui mwanzo. Juliet akaniambia alikuwa anafanya zoezi taratibu ili tumwache naye. Shauri yake atachezewa na kuacha. <laughs> mimi niliumia sana maana kuchezewa na Ray hata mimi nilitamani. Nye, unajua kuna muda sisi wanawake huwa tunapenda yeye tuchezewe tu. Yaani kama mwanaume mtu kumpenda, pote ile pote hata kaki nichezea fresh tu. Nikazuga zuga tu nikarudi zangu nyumbani. Niliweka kama daftari, nikaenda bustanini maana nilikuwa nikisimama naona kina Ray, yani naona kina Ray vizuri sana. Nilisimama pale masaa siku muone Miriam anatoka. Nikajua basi kuna kitu kinaendelea kule. Moyo wangu ukosema ukweli ulipata, yani ulitapata hapa sikuweza kuvumilia nikajibeba huyo moja kwa moja mpaka kwa kina Ray nilifika nikagonga sikujibiwa nikagonga tena akajibu Ray karibu ni akaja kufungua amevaa taulo na t-shirt mbona kavaa hivi nikajiuliza nikasema nimekuja 
Dafrida kanituma kwa rukia. Roya kanambia rukia yu. Kasema sawa. Nilipeleka macho sible ni kaona sweta le Miriam pare. Aise. Nilumia. Nika mungalia nae na yana nangalia. Mene nilikona jisika vibaya hadi machozi ya kana nilenga lenga. Aliendele rukuni angalia mimi sijui ni ulize nini. Natamani kusema Miriam yupo lakini na shindwa. Natamani kusema ni ingie ni mika. Ni mkagui Miriam lakini na shindwa Basi aliendelea kunitazama Mi machuza na nilenga lenga kweli Yani nilivuona ya nanguka nika geuka Nika sema sawa Nika anza kundoka Ray hakusema kitu Lakini alibaki pale mlangoni Nika jua tu basi ya mishala ala na Miriam sasa Ni wakatu mimi kuanza maisha mengine bila ye Nilienda mpaka nyumbani Nika msimule da Frida Da Frida kasema ya ni Miriam anajiraisisha sana Ebu achana nae huyo Ray nae Achana nae Nika sema sawa. Sikuenda tushe ni siku hizo. Ndili, sikuenda kabisa. Nika jifanya na umwa. Kumbe hata, sikuwa na umwa. Ila tu nilijisikia kovi ukuenda. Ya nisip... Ah, I say. Hiyo siku ya pili ambayo sikuenda jioni yake ni kaona mwagilia mbuga mbuga. Sina hili wala lile. Mare nika sikia. Mayra, unaendele aje? Ah, nilinyanyua kichwa kuangalia. Kwenye matete, alikuwa ni rei. Nika mea nilila vizuri. Yaka sema mwamepona ya? Nekambia ndio. Kesho kikisho na wai sawa. Nekambia poa. Mie atasiku mchanga mkia wala ni. Kambia mbuzi. Yani ni kamukaushia. Ilikuwa majiro ya sakumina moja yuza biza jione. Muda huo. Mama aliniita ni kenda dani. Haka nituma dukani. Nilienda ni kanunua vitu. Nikiwa na rudi nilisimamisho na mkaka moja. Hivye ni likuwa simfahamu. Sikuwe kumona kabisa. Likuwa ni mweupe. Sio sana na wakawaida. Sio mzuri sana. Ila kavaa vizuri ya di. Brother man hivi fulani. Nikisema watu wapaka mwanko jei lo, watu wata nishuki yao. Ok. Basi, nikasimama. Yule kaka kanambia mambo, nikambia poa. Unaitua nani? Nikambia, unataka jina langu la nini? Ah, basi, unatamani kukufahamu na kuwa rafiki yako. Mimi naitua Ivan. Nikambia naitua Myra. Ah, nimefrai sana kukufahamu. Unaenda wapi sasa hili? Nikambia naenda nyumbani. Nenzo kukusindikiza mtoto mzuri. Uwi, hii. Nili mtazama, mana sikuwa hii kuitua, mi mtoto mzuri. Nikajikuta na pata vipepeo tutu mboni. Nika tabasamu, nikambia haka, mama kikuona itakuwa shida. Haka sema najificha, mana mudo omeenda, kigiza giza. Kwa hito kwa siyo mbae sana. Alikuwa naongea lafuthi ya kama mtoto wa Dar es Salaam hivi, nika tabasamu. Haka sema... Nombo sini katili mbrimbo wangu. Niki unguza na weo nitajisikia mwenye bahati sana. Hehe. Nika sama miso mbrimbo bwana. Haka sama nani kakudanganya. Ujioni. Hila mimi nina kuona. Na nina kuambio kweli. Kumbo wini mbrimbo. Tangu nizaliwe leo ndo nambio mbrimbo. Nika jichikisha chikisha pale. Nika jisemia kumbe na mii ni mtu wekati ya watu. Nika kubali bwana. Tulianza kutembea na Ivan kweli kenyo mbani. Ivan elikona story nyingi sana uyu mkaka. Hali nisifia sana njia nzima, mina jitikia chikia tu kama, yani kama vile malaya fulani. Haka sema nomba, haka sema, nomba ni unakuona ona. Kambia saa, kesho taniona. Haka sema basi poa mida ya satisa hivi mchana. Ntapita, karibia na home kwenu, ntapigia mluzi. Kambia poa, basi Ivan ya kaondoka. Kiu kweli siku ni lijikuta na mfuraia sana ule kaka Ivan. Yani mbaka kesho hiki nikona kama vile haifiki. Basi kesho yaki nilinda Tushan, lakini Miriam na Ray walikuwa hata watiza mani. Sikujua ni kwa nini, na mi hata sikufatilia, akili yangu ilikuwa na muwaza tuwa Ivan. Tulitoka kama kawaida. Bada kumaliza kusoma, mimi nilinda zangu nyumbani, mama hakuwepo, mida ya satisa Ivan ya kapigia blues kama hivyo sema. Nikatoka, nikamukuta karibu na bustani, ya kanisalimia, kasema nombo, nisindikize mjini, nataka kuona, kuyona kidogo moromoro vizuri, ya mana mi ni mgeni kabisa huku, nikambia kuhani, unaishu wapi? Akasami ni mekujo kwa baba angu, mimi na mama angu, tunaishi Dar es Salaam. Nikasema, eh, baba kwa naishu wabi. Akasema kota ya saba toka kwenu. Tuende kwanza kwa paona, nikasa apoa. Basi tuka ungozana huku tunapijia story hadi kwa au. Tukithika, akasaba baki ya naishi peke yake pale. Hivwa mina karibishwa muda ote kwa au. Nikambia sawa. Haiva ni alichukua gari ya baba ke, tukaenda moro mjini, mana pana umbari. Tulizunguka huko, basi mie naona raha tu. Hili nunulua chipsi. Nishikati, juisi Tukarudi jioni Moja kwa moja mpaka kwao Ivan alinisindikiza kwa mguwa di nyumbani 
kutoka Ghana. Ikawa sasa nimepata rafiki wa kiume ambaye ni Ivan. Muda mwingi mama asipokuwepo na kuwa na Ivan. Akawa anakuja nyumbani pia. Siku moja Ivan aliniambia kwamba kuna mahali anataka nimsindikize ametumwa na baba yake. Maana mama alikuwa anaingia usiku siku hiyo. Ah, nikamwambia poa. Nilimdanganya mama anaenda kwa kina Juli anaumwa. Mama akakubali. Nikaondoka na Ivan hadi Mikese kwenye mashamba yao. Alipeleka vitu kama baba yake alivyokuwa amemtuma. Kisha mida ya saa mbili hivi ndio tukao sasa tunarudi sasa. Hapo Ivan hakuwahi hata kunitongoza. Alikuwa ananisifiaga tu. Tulifika kwao mida ya saa mbili hivi maana tulipitia kula mjini. Sikuwa na shaka naye. Sikuwa na shaka pia hata mimi mwenyewe maana mama hakuwepo nyumbani siku hiyo. Ivan akapa kigari kisha akasema naomba unipe dakika 30 kuna kitu nataka kuongea na wewe elewa. Nikaambia kitu akasema ndio nataka kuongea na wewe kitu. Kitu gani? Akasema njonda. Tuliingia tukakaa kwenye sofa akasema Myra. Kuna kitu naomba nikwambie lakini usinichukie. Kaambia kitu gani iko? Ah unajua tokea siku na kuona nilitokea kuvutiwa sana na wewe. Nikajiuliza kama nakutamani au nakupenda. Nikona nijipe muda kwanza niwe karibu na wewe ndo nijue hisia zangu zipoje kwako. Ila Myra mpaka sasa nina uhakika kwamba nakupenda sana. Myra naomba kubali uwe mpenzi wangu. Hmm. Mie moyoni najisemea mikuwa hayo tena. Kiukweli uh, msikilizaji nasema ukweli ule wa moyo wangu. Moyo wangu bado ulikuwa kwa Ray. Lakini ndio yeye hana mpango na mimi. Nilipokumbuka nikasema mm, mimi naogopa. Ivan akaniambia usiogope, mimi singati. Nikamwambia sawa lakini wewe unaishi Dar es Salaam mimi huku Mauro itakuwaaje. Akaniambia utokuo umenipa sababu ya kuja kwa mzee. Tena ndio kuna kuja sana tu. Kila likizo. Si so, unajua nasoma kidato cha tano? Nikamwambia ndio. Akasema sio likizo tu. Hata weekend nitakuwa nakuja. Kiukweli nikawa mzito sana kumjibu Ivan. Alinibembeleza sana. Nikasema mimi sijai kuwa na mwanaume naogopa. Akasema hujai ufanya hata mapenzi una uhakika. Nikamwambia ndio sijawahi. Akasema nikiwa mwanaume wako wa kwanza, Myra, nitakupenda siku zote za uhai wangu. Na nitakuheshimu sana. Maana tu umenipa furaha kubwa sana maisha ni mwangu. Nitakupa zawadi kubwa sana. Mm. Nilitabasamu. Nikamwambia basi naomba muda nitakupajibu. Akasema sawa, naomba ujue kwamba nakupenda kweli, sio uongo. Nikamwambia sawa, hamna shida. Nikamwambia naomba unisindikize sasa, akasema sawa. Tulitoka pale, Ivan akanisindikiza mpaka bustani ni kwetu nikamwa, nikamwaga, lakini yeye alinivuta, akanikumbatia na kunipa bonge moja la kisi kudada deki. Macho akanitoka nilitulia tuli. Nikabusiwa pale kisha kasema ulale salama mtoto mzuri na kupenda. Muda huo tayari ilikuwa saa 4 kasoro. Ilibaki nimezubaa tu. Yeye akawa anaondoka zake. Mimi kan 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 kama nimepata na shock hivi. Na mimi ndo nikageuka sasa na kuanza kuondoka. Nilifika mlango ni kwetu, nilishangaa nashuka mkono na mtu akiwa nyuma yangu. He nikashtuka. Nani kanishika mkono afu siku huu? Palikuwa kuna mwanga wa taa nilishtuka mno kuona eti ni Ray. Ha? Ningamwambia wewe vipi? akasema ulikuwa wapi unarudi sasa hizi nyumbani. Kwanza nikamshangaa, ananichunga yeye kama nani. Nikabebu niache huko. Akaanza kunivuta kwa nguvu, nilimshangaa. Nikamwambia unanipeleka wapi? Niache. Akasema tulia. Umesikia? Tulia. Usizidi kuniuzwe wewe. Alinivuta mpaka ukawa akaingia ndani moja kwa moja hadi chumbani kwake akafunga mlango. Nafungua kisha akasema haya. Sema ulikuwa wapi unarudi nyumbani muda usiku. Kambia wewe rei vipi? Naomba niende nyumbani. Kwani kama nani? Akaniambia wewe unanijua vizuri mimi. Nitakuvuruga na sitokuacha salama nakwambia. Eh, ningeona wewe ananitania huyo eh. Nikambia nipishe bwana mimi niondoke. Alinizaba kibao hicho. Nikaanguka kitandani chali. Nikasema sasa unanipiga mimi nimekukosea nini wewe kama nani? Akasema nakuuliza tena. Ulikuwa wapi unarudi sasa hivi? Na yule mwanaume ulikuwa naye ni nani? Ka Mwanzo nikawa nalia tu. Wala hata sijibu. Roy akanisogelea akasema utake. 
Utaki kusema? Nikambe mimi ni rafiki yangu. Ndio ulikuwa na siku nzima ya leo. Aliniomba nimsindikize alitumwa. Kipindi nasema hivyo Ray akaja kitandani akakaa naye. Akanikumbatia ni Risa Mwilongo kama umepigwa na short man ilijisikia haji sijui. Kisha akasema Myra ni samee kwa kukupiga. Nilikuwa na hasira tu na nilikuwa na uyevu. Sijapenda. Nilichoona kabisa sijapenda. Ah. Nikamshangaa wivu, wivu nini sasa? Mimi nikaendelea zangu kulia. Akasema, "Hey, naomba usirie. Naomba unisamee sana. Najua sina uh, mamlaka ya kufanya hivi, lakini yote haya sababu nakupenda sana." He? Nye. Makubwa. Ili mtazama Ray kwamba ameropokwa au alichongea na maanisha lakini nilichogundua Ray alikuwa anaonge kwa upole kabisa. Nikaambia e sijakusikia unasemaje? Nakupenda sana Myra. Toka siku ya kwanza nimekuona nilitokea kukupenda sana. Lakini sikuweza kukuambia sababu mama yako na mama yangu ni marafiki. Niliogopa hilo na niliheshimu hilo. Ha, uona nidanganya si ndio? Sikudanganya. Kwa nini kudanganya sasa? Myra Najua mimi na wewe wote tunapendana tena sana lakini wazazi wasingependa hili. Ndio maana nakuomba sana usijue na mwanaume mwingine. Kuwa na mimi. Mimi nakupenda. Mimi nikaona huyu analetea mapicha ya Kihindi kwa sababu sikuamini. Nikasimama. Eti haya maneno nayasikia kutoka kwa Rayhan. Au machungu mabovu na masikio yangu. Ray akasema naomba basi unijibu. Usikae kimya. Nikamwambia Ray, wewe utapenda wangapi? Umesha mchezea Miriam sasa unakuja kwangu si ndio unataka unicheze Ah mimi sijawahi kuona Miriam kabisa Nikamwambia we 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 nilikukuta siku ile umelala naye Una uhakika na unachokisema Ndio Okay twende Wapi Kwa kina Miriam Nataka ukamuulize Hey where are you mimi siwezi kwenda huko Utaenda Kweli Ray akanishika tena mkono akanivuta tukatoka Niligundua kwao kulikuwa hakuna mtu siku hiyo. Tulienda dika kina Miriam mimi nikasema wewe sasa hivi usiku unaendaje kumuita? Akanambia wewe tunga tu chochote kile ambacho unakijua. Ile mradi uweze kumuita. <coughs> Vinginevyo. Nitaingia mimi mwenyewe kwenda kuuliza mbele mama yake. Hey, nikasema kumbe wewe chizi Kabini nene kagungia mlango na kakaribishwa alikuwa Miriam maana huwa anaangalia kama mtheria usiku akasema wewe vipi nikamwambia hasa nikawa na sita sita kuongea akasema mbona usemi nikamvuta nje mara mama yake akasema nyie nini kinaendelea huko Miriam nani amegonga sasa hivi Miriam akasema ni Myra kaja kufuata kitabu chake akafanya kazi nyumbani kwao nilijisahau kumpelekea mama yake akasema haya ndo mtaanza maongezi tena huko Ebu fungeni milangu mlango wangu umbo anaingia mie. Basi mimi na Miriam tukacheka tukafunga mlango tukatoka nje kabisa hadi kwenye mti. Nikamkuta Rayhan pale. Miriam alishtuka akasema, "Hey, kuna nini? Mbona uko na na, na, na teacher?" Rayhan akasema, "Nimekuja sababu moja tu Miriam. Nataka kukuuliza." Miriam akasema, "Nini uniulize?" Eti nimewe kukutongoza mimi. Hey, Miriam akashtuka akasita kujibu. Rehan akarudia tena. Na kuuliza Miriam, "Nimewahi kukutongoza au kukwambia neno lolote lila au kufanya kitu chochote tofauti na wewe?" Hapana, sijawahi. Aya. <sighs> Mai romesikia. Muda huo msikilizaji mimi niko kimya tu. Rehan akaendelea. Sasa Miriam inakuwaje yasemekana hayo mtaani. Ah mimi nilimtania tu Juliet kwamba natoka na wewe. Labda ndo kayatangaza. Aliposema hivyo Miriam nilishangaa. Kumbe ndo jinsi ilivyo. Kumbe Miriam alikuwa anajitangaza. Na mbona sikusikia? Rehan akasema, "Sipendi wewe ujinga sawa. Na isije kadi jurudia tena hiyo isu." Ray akanishika mkono na kuanza kunifuta tena tukiwa tumemwacha Miriam pale. Tulienda mpaka kwao. 
nikiwa najua kabisa kwamba kuna kitu kati ya Miriam na yeye. Moyo wangu ulisikia raha sana. Ulijisikia raha sana. Basi tulifika kwao akafunga mlango wa kutokea nje kisha tukaingia mpaka chumbani kwake. Akasema haya niambie sasa kingine. Kiukweli nilibaki tu pale ningatangata tu vidole. Akasema Myra, moyo wangu ume, um, yani umejaa wewe. Siku zote nilikuwa muoga tu lakini kwa sasa siwezi kuvumilia tena. Na kutaka uwe wangu. Sawa. Najua na wewe unanipenda sana. Naomba uwe wangu. Mimi sina mtu. Niko singo hivi hivi na nakupenda sana. <sighs> Nye, hivi kuna haja hapo ya kuwaza mara mbili mbili? Nikamwambia haya, lakini usiniumize Ray. Ray akasema siwezi kukumeza baby wangu. Aliongea huko anasogeza midomo yake kwangu. Nilitulia. Nasikia raha. Mikono yake na nisisimua mno, anavunishika. Ray alinibusu mdomoni kwa muda kisha akaanza kunitoa nguo nikashtuka nikaambia unataka kufanya nini akasema baby mimi ni penzi wako tayari sasa nataka tuzindue penzi letu nikaambia eh hey, 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 mimi naogopa sijawahi akasema nitafanya taratibu wala hutaumia sawa bebe nikaambia sawa alinitoa nguo na yakatoa zake ndipo nikaona kitu sasa alikuwa na dudu la kawaida tu sio mdogo wala sio mkubwa ila mrefu mrefu hivi niliogopa mno Ray alinilaza kitandani akawa na Tomasa Tomasa chuchu na nilivichuchu vichu, vichu vyangu vilivyokuwa vigumu ah, ah. basi kuna vimaumivu fulani hivi vya raha nasikia alinipanua miguu na kupaka mate mashine yake na kuanza kuhangaikia sasa kei we Ray alifanikiwa kunitoa usichana wangu kirais kabisa hapo nikiwa nimesahau kabisa habari za Ivan wa watu ambaye alikuwa ananipenda pia Alikuwa ananipenda pia. Sikuyo ni lala pale kakina Ray. Alikuwa ananiambia nyimbo za kunibembeleza, nyimbo za kunipenda bala. Nyie nilifurahi. Kuona nime, yani nikaona sasa dunia ndo nimeiteka. Niko mwenyewe kwenye dunia nzima hii. Ray alinipa penzi nikaridhi kana nafsi yangu. Hapo sikujisikia vile kukojoa wala hata ili. Yani ilikuwa raha na tram tena sana msuguano. Mapema sana kabla mida ya mama nikarudi nyumbani na kumkuta Daprida nje. Akasema wewe ulinipa mashaka sana umelala kwa kina Ivan au maana hapa mguu huu ulikuwa unakwenda kwa kina Ivan. Eh. Ndio nikakumbuka kuna Ivan sasa. Uwi. Akasema kwanza Daprida naomba nikalale. Akasema mbona uniambii wewe mjinga? Nimekesha hapa unakuja unaniacha tu hewani wani. Mimi nilikuwa naingia ndani muda huo ya naongea hivyo Daprida. Daprida kanifuata akasema wewe unisikia au nikamwambia Dafrida sijalala ilikuwa kwa Ray hi Dafrida kashtuka akasema nini imekuwaje nikamwambia jana alinifuata hapa wakati Ivan kanirudisha ndo kaniambia kwamba ananipenda nikalala naye Dafrida akasema mm. na Ivan je ah ningawa bwana sijui mimi niko na Ray wangu bana nitamkataa tu kwanza mimi sijamkubali Dafrida akasema wewe acha ujinga wewe Ray mzuri sikatai lakini Ivan ni type za wanaume fulani hivi kila mwanamke anataka kuwa naye. Na pia Ivan ni babake ni boss wana pesa na unaonekana anakupenda kuliko huyo mbwa huyo mpuzi huyo mwenye mapozi mapozi. Sasa inakuwaaje unasema unamwacha Ivan? Dafrida alivyosema hivyo nikamwambia wewe 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 we, mimi nampenda sana Ray. Na hata kama nikiwa na Ivan sina yani eh eh sina isi na tena. Kwanza Ivan nilimwambia mi Bikra. Sasa hizi mi so Bikra tena. We, acha ujinga wako. Unachozungumza ni kweli? Hauna Bikra. Kabla hajaongea, mama alikuwa anaingia. Dafrida akatoka kwenda mbio mbio na kuendelea na kazi zake. Mimi nikaenda zangu kulala. Mama alimsalimia Dafrida na kusema kwamba nimepata dharula hapa natakiwa kusafiri niende Tabora. Bibi yao hawa anaumwa kweli kweli na takwini aondoke muda huu. Huu. Ah, mie kusikia hivyo mama anasema hivyo anatakiwa aweze kusafiri. Ah, nilifurahi. Maana nijua sasa nitakuwa huru. Basi niliamka nikampa pole mama akasema nisaidie kukunja nguo, Myra, haraka. Acha nioge nitalala kwenye gari. Tulimpangia akaenda kuoga kavaa akamuita wa taxi akaenda naye. Mimi nikalala sasa kwa uhuru. Nikaja kwa mchwa mida ya saa 3 na natakiwa kwenda Tushen na Juliet. Miriam hakunipitia hata kidogo. 
ni lugha ya haraka nikavaa tukanda zetu tulifika Miriam hakuwepo Tore alivoniona alitabasamu na mie kwa aibu nikaina machini akasema haya tuendelee Juri akasema Miriam amechelewa Roy akasema sisubiri mtu mimi akaendelea Kiukweli tulisoma Miriam naye akaja kwa kuchelewa akakaa na kuendelea kusoma Tulisoma sana tukamaliza tukawa tunaondoka sasa Roy akasema Maira naomba ubaki Nikasema sawa Miriam aliniangalia hakunimaliza kisha kaondoka zake kitendo chao kutoka nje tu Roy akanikumbatia akasema nilikumisi bebe Ona ona nilivosimama Nikasema jamani unataka tena akasema ndio na kutaka wewe mtamu sana my baby na unajua nina wiki mbili tu niondoke huku Nikamwambia najua tukapiana pale mabusi na kwenda kitandani Ray hakuwa na mambo mengi sana kwenye mapenzi yeye alikuwa ananishika tu chucho kiasi ananinyonya mate kisha anaingiza lakini ilikuwa na enjoy sana sababu napenda nyie tulifanya mapenzi mpaka mida ya saa tisa nikarudi nyumbani Nikaita Dafrida nilikuwa niko kibarazani Agasa nipo ndani bwana nikaingia nikakuta Dafrida yuko na Ivan wanapika jikoni ha, nikashtuka Dafrida akasema Ivan kakuletea kuku ndo namwandaa tumfanyie mambo hapa Mimi moyo wangu kanisuta lo angejua nimetoka wapi maskini ya Mungu Ivan akasema hey mambo kaambia poa Nimekumisi nikaona acha nijipendekeze nije Nikambia karibu Nilimkaribisha hivyo Afikisha nikaambia nakuja. Nikaenda zangu chumbani nikatoa nguo nikaoga kisha nikaenda jikoni pia. Kusema ukweli, ule ukweli ndani ya moyo wangu. Nilimwonea huruma sana Ivan. Anajitihada lakini mimi nampenda tayari mtu mwingine. Bas tulipika tukaandaa pale tukala kuku tukapiga story mida ya jioni Ivan akasema naomba twende kwetu basi kuna kitu nataka kukuonesha nikasema leo hapana. Ila nitakuja kesho akasema sawa kesho saa ngapi ni kuandalie na nini zawadi Nikaambia sati saa mchana Akasema sawa nitakusubiri nikaambia poa Akaaga pale na kuondoka wala hata sikumsindikiza Niliogopa bebe ataniona maana anavonifuatilia yule mkaka Ray <laughs> Mida ya saa 2 usiku Ray bwana si akaja akasema kesho hata kuepo kuna mahali anaenda kwa ndugu lakini atarudi jioni nikaambia sawa Akanibusu kisha akaondoka zake Mie kesho yake nikajiandaa nikasema niende huko kwa kina Ivan nikamwambie na ukweli kuhusu mimi na Ray na kwamba yeye yeah, haiwezekani mimi kuendelea kuwa na yeye. Basi nilienda moja kwa moja mpaka kwao nikagonga akanikaribisha Ivan akiwa na furaha sana. Nikaingia ndani akanikumbatia akasema nimefurahi sana umekuja nimekununulia zawadi. Akatoa truck suit nzuri sana na raba kali mno. Akasema nimemwambia mama wangu nitumie maana na duka la nguo na hizi ni truck zimeingia hazijavaliwa kabisa Tanzania nafikiri utazipenda Nilimtazama Ivan Nikaona huruma Nikaambia asante ni nzuri Akanikumbatia akasema hey mbona kama huko ha, ha, hauna raha huko sawa Kuna nini mpenzi wangu niambie Nikaambia Ivan mimi na wewe um, Kabla sijamaliza akanibusu mdomoni kwa muda Busu zake ni tofauti na Ray Yeye yeah, ana namna fulani vya ananibusu hadi nahisi kuloa kwenye kei. Ananyonya vizuri. Ananyonya sana vizuri sana midomo huko ananipa pasi kiuno changu. Nilikosa nguvu aliniachia na kuanza kuninyonya shingo huko ananinyamia chuchu. Ananinyamia yani. Yaani ilikuwa anajisikia tofauti pia. Nilimshika na mimi. Yeye yeah, akaona ananyonya mate huko ananitembeza sasa mpaka chumbani kwake. Tuliofika akasema nombo siseme keto. Na kuomba Usiseme chochote sawa. Nikaambia sawa. Aliendelea kunichezea huku ananitoa nguo. Siku mzuia ubavu usikuwa nao. Alinitoa nguo zote. Nikawaza, "Mm, huyu atanikaza, huyu atanifanya." Nikasema Ivan, "Naomba uniache." Alinyonya tena mate. Nikashindwa kumalizia. Akanilaza kitandani, akawa ananyonya kila eneo. Nilijisikia raha mno. Maana Ray hakuwa anafanya hivyo. Ray hakuwa ananifanyia hivyo ila Ivan alikuwa ananyonya kila. Yeah. Aliniinua miguu na kuanza kuninyonya kei. Uwi. Hey, nilishangaa maana sikujua kama na huko pia kuna nyonywa. Nyie nilijisikia raha. Akawa kama nakifinyafinya hivi kisimi changu sasa. 
basi ana najinyonga nyonga tu na jisikara huku ulimi wake unaniingia na kutoa kidogo yani ah huku yani ananyonya huku ananiingiza kidole ananibenya mimi basi najisikia kukojoa nikasema anakojoa nakojoa Ivan akaniambia kojoa kojoa nataka kukojoa eh nikakojoa nikamkumbatia Ivan mara mlango wake ukaona gongo tulishtuka tukatule kusikilizia mara nikasikia oya mtoe Mairo huko ndani mtoe huko Mairo ndani kabla sijabomoa mlango ui Mungu wangu alikuwa ni rei alikuwa ni rei <laughs> sasa hapa ndo nimekwisha nimekwisha niliogopa nikamsukuma Ivan Ivan akasema nani huyo nikasema ni teacher akasema teacher wako ndo anakufuata mpaka huko kikweli mimi hapo nilitoa tu macho nadhani ningesema nini Ivan akasema subiri hapa nikamwambia sawa kweli akanyanyuka kavaa nguo katoka nami nikavaa nguo nikawa pale wima wima nataka kusikiliza kitakachojiri uko nje Ivan alienda nje akamkuta Ray akasema hey, vipi mbona unafanya vurugu mshikaji wangu kuna nini Ray akasema sina shida na wewe nina shida na mwanamke wangu aliyopo humo ndani Ivan akasema hayupo hapa Ray akasema wewe nimeambiwa kabisa yuko hapo unadanganya nini sasa ni picha nikamchukue Alivyosema hivyo Ray Ivan akasema sikia wewe sikia wewe boya uwezi kuja nyumbani kwa mtu naanza kuleta fujo na kutoa amri mimi sio faala umesikia kama ni mwanamke wako anafanya nini kwangu <laughs> sasa Ivan alivyozungumza hivyo Ray akasema unajua sikogopi wewe wewe ni boya tu Ivan akasema nishamaliza kuongea sapa zako kama wewe kidume kweli sogeza mguu hapa mlangoni upo kwenye maya yangu nitakuchalanga mapanga sasa hivi Ivan aliwasema hivyo Ray akasema unanitishia si ndio Ivan akamwambia sikutishi wewe sogea tu uone kama nakutisha au nakudanganya sogea uone fala wewe yani unakuja tu kwa mwanaume kudai mwanamke wako umeoa kwani boya sana wewe jamaa Aliongea Ivan kisha akafunga mlango mimi niko tu ndani naogopa maana nina ya kujieleza kibao Ray akasema unajifanya kidume si ndio urude mkwanza malaya tu maana jana nimetoka kumtia usiku mzima kula makombo hayo mjinga wewe <sighs> Nilitamani kujitoa pale nimfate Ivan hakumjibu kitu akarudi ndani akiwa amekasirika Alisimama bila hata kunisemesha mimi hapo naona haya natamani nijifiche sijui wapi yani hata sielewi Ivan alisimama kwa muda kisha akasema Myra Aloe sema yule boy ni kweli Nikasema sio kweli Una uhakika Ndio Uliniambia ni Bikra Una hakika nikilana na wewe nitaikuta hiyo Bikra Ndio mimi ni Bikra sawa kama ni kweli Nilikuwa namjibu hivyo huko nikijua kabisa sina Bikra wala nini Ivan akasema Nikikukuta wewe sio Bikra kama unavyosema nitachukia sana Myra Bora tu niambie ukweli <laughs> Nikamwambia sikiliza Ivan mimi ni Bikra ndio Okay sawa achana na yule boya Najua kwa kukosa ndo maana anaumia Ivan kweli akarudi kitandani na kunitoa nguo upya na kuanza kunishika shika upya. Nilikuwa na mawazo mzuka hata sina. Nawaza sasa akiingiza akikuta anaingia tu itakuwaaje. Nawaza ni mdanganyaje sasa. Ivan alicha kunichezea kaniangalia kwa sababu bebe naomba tuache tufanye siku nyingine. Maana na yule boy ameshaharibu pose. Una tarana mimi. Na wewe sina yani mimi na wewe sina haraka kabisa. Nikamwambia sawa bebe ndo mwanaume wa kwanza jamani. Yaani kanivua di nguo. Afu kuniona mimi sina mudi ndo ananiambia kwamba tuache kwa leo. 
Hivi kweli kuna mwanamume wa design hiyo. Amekuvua mpaka nguo na asiingize hata akakwambia tutafanya siku nyingine. <laughs> Hapa naga. Hapa naga kutokea, hakunaga. Basi Ivan akanivesha nguo. Tukalala tu pale kitandani. Kiukweli nilikuwa nawaza sana. Natokaje pale? Maana nilijua kabisa atakuwa jirani Ray. Na pia nilimpenda Ray sana ila Ivan alikuwa ananigusa penyewe kabisa. Ivan anajua kunichezea. Hivyo napenda kuwa mwilini mwa Ivan. Tuliongea akajitahidi kunisahaulisha mida ya saa tisa nikaaga kwamba naenda nyumbani. Akasema naomba nikusindikize. Nikaambia haina haja nitaenda tu. Akasema naona kusindikiza bebi wangu. Nikaambia sawa. Ila naogopa anaweza kunipizia Ray maana ananitakaga sana mimi namkataa Ivan akaniambia nitagombana naye yule ajaribu hata kukushika hata nitambua mimi nani basi nikatabasam Ivan akasema basi tutatoka na gari na kupeleka njia nyingine kabisa utatokea huku nikamwambia sawa kweli tulitoka kwenye nyumba yao ilikuwa na fence kubwa hivyo tukaingia ndani ya gari gari ni tinted akanishusha sehemu nyingine nikashuka na kuanza kwenda nyumbani nilipofika tu mlangoni Ray huyu hapa eh, nilishtuka akanibona shtuka ni nuluko wapi nikamwambia mama alinituma mjini ndo narudi una hakika nikamwambia ndio akasema kwa kina yule jamaa ulienda kufanya nini nikasema jawa gani yule Ivan hmm? mimi bwana sijaenda na kutaka nyumbani sasa hivi sawa basi Ray aliondoka mi nikaingia ndani. Nikamsalimia Dada Frida kuhusu nikamsimulia nika, nika yote Dada Frida kuhusu Ivan. Nikasema na nampenda sana anavonishikashika Ivan na Jiskara. Akasema huyo anajua mapenzi. Ila huyu mwarabu wako huyu amna kitu. Akasema dudu la Ray na Ivan lipi kubwa. Nikasema Ivan hakutoa box yake kwa sikuona maana alikuwa busy kunishikashika na kunifanya nikojoe Dada Frida akasema nilimuona tu ni mkaka fulani mjanja mjanja yani mimi nampenda sana Ivan natamani uwe naye ah, mimi nikacheka tu pale nikasema Dada Frida shida ndio sina bikra sasa na Ivan anajua mimi nina bikra Dada akaniambia subiri usio na pupa si Ray akasema uende nikamwambia ndio usiende tumdanganye ili tuhangaike na hiyo bikra yako nikamwambia naweza gana akasema mimi nimetokea kijijini wewe bibi yangu alikuwa anajua mitishamba mi, mi nipe muda niende mahali na kuja nikamwambia sawa da Frida alitoka muda huo huo akaenda sijui wapi baada ya kama lisaa hivi akarudi na mizizi mizizi iliyotoka kuchimbo muda huo huo na majani fulani hivi akasema haya ngoja nikutengenezee dawa sasa unafikiri mimi kwa nini ni kwa nini maiko kwangu abanduki hapa anajua alinikuta bikra kiwe <laughs> nilicheka sana basi alichemsha ile majani yakachemka kisha akasema subiri ya poe muda huo anatangu anatwanga twanga ile mizizi sasa alitwanga twanga ile mizizi sana tu akaeka maji kiasi ulikuwa kama uji mweupe hivi maji ya majani yaliyopoa kidogo akasema twende bafone nikasema sawa tulienda akasema tuangoni katoa akaanza kunikanda kwenye kiuno akanifanya kisha akasema chuchuma nikachuchuma akasema nawa huko sasa hakikisha kidole kinaingia na maji hayo nawa hadi kidole kigome kuingia nikamwambia sawa nilinawa sana kidole kikawa kinaguma kuingia akasema mambo ni sindoa hayo sasa mambo ni moto Sobiri. Akaleta ile mizizi sasa akasema nawa haya maji. Hakikisha yanaingia pia huko. Nikanawa yalikuwa kama yanateleza hivi. Nikanawia. Akasema sasa utanawa na usiku na asubuhi. Lakini hakikisha kesho jioni unaenda kutiana sana na Ivan. Atakuwa ni mtamu na damu zitatoka na akikufanya hachomoki hapo. Miaka nenda miaka rudi. Nikamwambia sawa da Freda. bala
Nikavaa kisha tukaendelea na story mara rali akaja tena. Akatukuta nje tunacheka. Akasema mbona hujaja? Nikamwambia yeye mama yuko ndani. Oh poa. Huyo akaondoka zake. Dafrid akasema kusema ukweli hiki kikaka kina pozi hiki na sijui kina kitu gani sikipendi kweli kweli nikamwambia mwache bwana Mwarabu wangu. Akasema Mwarabu bongo bana we eh tupishage huko. Kusema kweli sikio sikwenda kwa rei. Kesho yake nikaendelea na dozi na mchana nikapiga dozi na juni yake nikaenda kwa kina Ivan bila kumwambia. Nilifunguliwa. Kulikuwa kuna mlinzi wao kwao pale nikaingia nikakuta Ivan anaangalia za kitu TV. Katulia tutuli. Alivyoniona akasema nilikuwa na kuwaza ujue. Nikamwambia mm muongo. Akasema kweli njoo. Basi nikasogea akanipa kaki busu fulani hivi. Kisha akachukua simu yake akasema unaona? Akanonesha message alikuwa na chat na rafiki yake. Alikuwa ameandika sija sisi sija kaona kama ira kangu nimeka miss kinoma. Hapa nasubiri msosi niende kwao. <sighs> Nikamwambia hey, kumbe kweli umenimiss akasema yaani nimekumiss. Nikasambua umeniita Kamaira, mimi kweli Kamaira jamani. Akasema ndio, kabebi kangu kadogo dogo. Basi nikacheka. Akaniambia niambie, nikamwambia nilikuwa mess tu, nikaona nije. Karibu bebi wangu. Akanibusta tena baada huko na nchezea chezea ya mgongoni. Alikuja mtu aliyemwalomgezea msosi ulikuwa ni wali na maini ya ngombe na kukurost. Akasema bebi njoo tule nikamwambia, ulinipimia na mimi haka mimi sitaki akasema no, hebu njoo bana ule. Maana nitakachukufanya leo wewe utamisi kichakula basi nikacheka pale nikasema kitu gani ambacho utanifanya Ivan akasema utaona tu ila nakushauri ule nikacheka pale basi tukala wote akaleta alieleta yule akawa ameshaondoka nikatoa vyombo tukavyosha pamoja kisha tukaenda zetu chumbani Ivan alikuwa tofauti sana na Ray Ivan alikuwa na upendo sana na anabembeleza lakini Ray alikuwa ni mbabe mbabe sana alafu ana story sana. Japo ndo nampenda sana Ray. Tulianza kutoa stoma sana toma sana pale na Ivan akanitoa nguo, akanicheza chezea na kuninyonya kila mahali. Nilienjoy sana na nilikojoa sana kwa kunichezea tu. Ivan alitoa t-shirt lake na bukta akabaki na boxa. Lakini ilikuwa imetuna sana macho yangu yote yalikuwa kwenye huo mtuno jamani ni mtuno haswa. Alitoa boxa sasa uwi nilishtuka. Ivan na mashine hata maiko yani hauni ndani. Yule maiko wa dada Frida hauni ndani. Niliguna kwa nguvu akasema nini mbona umeguna bebe? Nikasema mm kubwa sana hiyo. Akasema utaenjoy bebe nafanya taratibu sawa. Nikamwambia sawa. Niliongea huku nikiona wasiwasi sana kama dai imefanya kazi na ukubwa ile dudu. Huh mungu wangu sasa nchana huyu. Ivan alininyonya na kunichezea. Kisha akalishika sasa na kuanza kuingiza. <laughs> Ilikuwa so rahisi tena paliuma kuliko hata ile original. Mpaka kaingia sasa. Hapo ndo kosa la jinai. Mama, alinipelekea moto hatari. Nilikuwa nasikia raha sana. Kwa kila anachofanya ilikuwa ni utofauti na Ray kabisa. Ivan alikuwa mtamu na alikuwa nasugua vizuri mno. Nilienjoy, nilikojoa mno, nilimsifia kila mara. Maana hata ilivyokuwa ndani ile dudu ilikuwa ni tamu ilikuwa ni tamu. Yeye naye alikuwa ananisifia. Ana wewe seka. Ana niambia ananipenda sana. Ana niambia ananitaka sasa. Hawezi kuniacha. Haje kukutana na kei tamu inavuta kama hii na hapo damu zimenitoka yani. Ivan anasema sijai kuona, sijai kukutana na Bikra. Nakupenda sana. Wewe ndo nitakuja kukuoa. Mimi nikasema yes, da Frida Kiboko. Sikio kusema kweli nililala na Ivan kutoka kifuani jamani aliniganda kama ruba nilichoka niliumia hapo nina miaka 13 naenda 14 ila nilifanya kama mtu mzima na Ivan alikuwa mtamu mno mm-hmm. acheni tu alipochoka naye ndo akaniacha kulikucha tukaendelea kulala tulilala mpaka mida ya saa za mchana tuliamshwa na anaeleta chakula maana Ivan hapiki siku zingine na babake alikuwa kikazi mkoani tulikula akanifanya tena nikala tena kwa yake maana nilililala ni, 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 ni tena kwa yake maana nilikuwa nimechoka sana kisha yake mapema ndo nikaondoka sikutaka nisindikize hivyo nilitoka mimi mwenyewe kwa hiyo mimi nikula siku mbili mfululizo nyie kitombo cha maana si mchezo basi nilitoka salama nje ya geti nikawa namba ambayo ukutani sasa kushika njia kwenda kwetu mara nikakutana na re huyo nikashtuka 
Akasema ulikuwa wapi? Nikamwambia mama alinituma huko ndo natoka. Akasema ah sawa tuende. Nikasema poa. Alinipigisha sana story akanisindikiza hadi nyumbani kisha kaniacha kaenda kwao. Nilishangaa hakuwa na shida kabisa na mimi. Ilipita siku moja Ivan alikuja akasema amepata dharula anaenda Dar es Salaam ila atakuja baada ya siku mbili. Nikamwambia poa bebe. Akasema ataniendelea zawadi. Pia mifanye juu chini nisome da. Nikamwambia sawa. Alikondoka zake Ivan bila jioni. Ray alimtuma mtoto mmoja via nite. Nikaenda. Akasema nimekubii sime nimekumii si bebi wangu naomba tufanye mapenzi. Nikamwambia bebi mimi naumwa. Akasema naumwa nini? Nikamwambia tumbo. Naomba nivumilie nikipona tutafanya. Ray akasema sawa. Akaniacha. Siku moja kesho yake tena akaka akasema nisindikize mahali bibi wangu nikamwambia wapi akasema kwa rafiki yangu nataka nani kwa rafiki yangu anakaa kota ya mwisho kweli nikamwambia sawa basi tukondoke mpaka kule kwa rafiki yake kufika kule hapakuwa na mtu akafungua mlango tukaingia akasema nimekuitia huku tuwe huru bebi maana nyumbani mama yupo nikamwambia sawa bebi tulianza kupeana pale mabusu tukaenda hadi chumbani alinilaza kitandani akanitongoa akaanza kunitia sikuwa nasikia raha ile alikuwa ananisifia sana ananitia bao mbili akavaa suruali akasema anakuja mimi nikawa nimejiachia nikijua kaenda tu mara moja narudi he mara kingi mkaka mwingine sio rai nilikuwa simjui huyo kaka nikashtuka nikanyanyuka kitandani yule kaka akapanda na kusema upo tayari bebe maana leo tunakufaidi nikasema wewe wewe ni nani nikaita rai rai akuitikia yule kaka akanifumba mdomo akasema si unapenda kutia wewe tulia alinibana akanipanua miguu alikuwa shava kondom akaanza kunitia niliumia alinitia mno akakojoa akasema safi sana una mashine tamu sana wewe mtoto mimi nalia tu ina maana rea ananifanyia hivi mimi nikiwa nalia aliingia tena mwingine naye akanitia kisha wakaja wote wakaja wote sasa na rei na wale wakaka wawili rei akasema demo atosheki huyo leo anatakiwa atombwe hadi azimie ili ajue kuwa mwaminifu malaya mkubwa wewe lo i say da wala wakaka walinipandia huna nyonya chuchu huyu ananitia mimi nalia nasema rei kuna anafanya hivyo walinitia sana Rei ndo anakuja bila hata kinga ananitia tu. Hadi nilikosa nguvu. Hata kulia tena siwezi. Wananitia kwa zamu. Wakati mwingine anakojoa mwingine anikojoa leo usoni. Mwingine kifuani. Mimi naumia. Walikuwa katikati ya kunidhalilisha ise. Mlango si ukafunguliwa, aliingia Ivan, nilishtuka. Hapo hata nguvu sina. Rai akasema karibu kama vipi na wewe? Ujiunge maana demo wako anapenda sana wanaume wengi. Wewe mmoja humtoshi. Mimi machozi ananitoka tu. Ivan akusema kitu, uso wake ulionesha maumivu akageuka na kuondoka zake. Rai akasema boya wewe. Wakarudi, wakaendelea. <sighs> Rai kweli ananifanyia mimi hivi. Nilumia sana huku nikimwangalia Ivan anavofoka za anavoondoka zake. Rehan akasema imeisha hiyo. Uwezi kunifanya mimi uwezi kunifanya mimi umalaya wewe. Unanijua unanisikia? Sasa umeshakuwa malaya kweli. Washikaji malizeni naye huyo. Mimi najikataa. Aliongea Rei huku akivaa nguo zake nilihisi na kufa leo. Maana ulichukua unanifanyia hawa watu ni mauaji. Mara mlango ulifunguliwa tena aliingia Ivan sikuamini Ray akasema oya ni vipi tena Ivan akasema chini udogo Ray akasema tumwache vipi akati anataka mwenyewe Ivan alimpiga ngumi ya uso kisha akamwambia nimesema mwacheni wale wakaka walokuwa wananifanya wakaniacha na kwenda kugombana na Ivan Ivan aliwapiga akanembea nyuka vangu mimi hata nguvu sina wala kaka kaamka kutaka kumpiga Ivan akasema kwa hiki mlichomfanyia hakikisheni mnaniua maana nikitoka hapa naenda kwa shitaki aniguse mtu waliogopa Ivan akanivalisha na kuanza kunipokota kutoka nje 
Nilikuwa naona aibu sana tulipofika nje nikamkuta da Frida pale. Sikujua kafikaje fikaje. Ivan akasema mchukue. Da Frida akanichukua. Ivan akatuacha bila hata kusema kitu. Tukarudi nyumbani. Nilibandikiwa maji ya kuoga, nikaoga kisha nikalala. Nilikuwa nalia tu kusema kweli. Nilitendewa kitendo cha kinyama sana na mwanaume niliyempenda sana. Ivan, niliamini kweli ananipenda, lakini nilijua kabisa hawezi kurudiana na mimi sababu aliona kila kitu. Nilijiona sina thamani tena duniani. Nilichukia sana wanaume. Zilipita siku tatu, sikuwe kumuona wala kusikia kuhusu Ivan. Tusha niliacha kwa mshenzi Ray na sikuwe kumuona sababu nilikuwa na ndani tu. Hakuna alijua siri yangu. Matokeo darasa la saba yalitoka, nilifaulu kwenda shule moja hivi ya wasichana watupu. Nilifurahi sana maana sikuwa na raha kabisa na kusoma jirani na nyumbani wala kuishi karibu na nyumbani. Nilibadilika na kuwa mzubavu sana. Muda wote nilikuwa ni mtu wa mawazo. Nikawa naogopa hata kutoka nyumbani, maana na kila mtu anajua kilichonipata. Miriam alikuwa anakuja kama kawaida nyumbani lakini alionesha kuto kujua nini ambacho kimeza kunipata. Baba yangu alirudi safari yake kabla ya mama hajarudi kutoka Tabora kwa mgonjwa. Nilifurahi sana kumuona baba. Nilimjuza kuhusu kufaulu kwangu, akasema amefurahi sana, alitafuta mawasiliano shule ninayoenda, akauliza vitu na vitu gani vinavyohitajika, akaambiwa akanunulia vyote maana alirudi na kaka Tommy. Wakakuta nishanunuliwa kila kitu na kaka naye majibu yake yalitoka alifaulu pia. Wazazi wetu walifurahi sana. Miriam alifeli hivyo alitafutwa shule private. Baba alinipeleka shuleni nikapokelewa vizuri na kuanza masomo pale. Nilikuwa mtifu sana na nilikuwa nasoma sana. Maana kama uchungu wa dunia nilishaujua. Nikamaliza kidato cha nne salama nikiwa sijawahi kuwa na mahusiano tena. Nilifaulu vizuri nikachaguliwa shule ya kidato cha tano Mbea, Loleza na Dafrida bado alikuwa anaishi kwetu kipindi chote huko. Siku mbili kabla sijaenda shule Mbea, sasa Dafrida alimwaga mama akisema kwamba anataka kuondoka. Mama akasema kwa nini unataka kuondoka? Akasema mama mimi ni mjamzito. Mama akasema mjamzito, mimba ya nani? Akasema ni kijana mmoja hivi, mama uwezi mfahamu. Mama akasema Frida kweli una mimba? Na unataka kuondoka? Dafrida akasema ndio mama sababu sitaki kukutia aibu. Mama akasema hapana nimeishi na wewe kwa muda sana. Eh? Nataka kama unaondoka uondoke kwa heshima Frida. Mwambie wewe mwanaume aje hapa akuchukue kwa heshima. Dafrida akasema mama naomba nisamee mimi nimeshaamua na nimekutafutia msichana mwingine anakuja kesho. Mama akasema kumbe ulijipanga eh? Dafrida akasema hapana mama nilijua hali yangu. Ndio maana nikaamua kufanya hivyo. Mama aliendelea sana kumsida Afrida. Amlete huyo bwana wake ndipo ondoke lakini Afrida alikuwa anabisha. Mara baba akatoka maana alikuwa yuko chumbani akasema nini kinaendelea hapa? Mama akamwambia, "Frida anataka kuondoka." Baba akasema, "Kwa nini aondoke?" "Ah, ana mimba eti." "Sasa shida nini? Mbona kama mabishano?" "Ah, nilitamani kumwaga vizuri." "Umwage vizuri? Umwage vizuri nini? Mtu ameshakwambia anataka kuondoka. Mwacha ende." Sao. Basi da Frida aliingia chumbani akafungasha vitu vyake huko mimi nikiwa na huzuni sana. Nikasema da Frida unaenda kuishi wapi? Akasema sijajua. Baba kijacho kanitafutia wapi lakini namba yangu ya simu si unayo? Nikamwambia ndio kasa basi tutawasiliana. Nikamwambia nasikitika sana akasema eh hey, tutakuwa tunawasiliana bwana wala hatusijali. Nikamwambia sawa dada. Kweli kesho yake alikuja dada wa kazi mdogo mdogo hivi mama alimpa pesa na vyombo da Frida vya kuweza kuanzia maisha kisha da Frida kaondoka zake. Mimi nilienda shule na mimi na kuendelea na masomo yangu. Sikuwahi kumpata da Frida kwenye simu. Sijui alibadilisha ali, alibadilisha au ilikuwa jikwaje sijui. Nilimaliza form 6 nikafaulu vizuri nilikuwa nasoma science hivyo nikaanza kutafuta chuo cha kwenda kusomea udaktari. Nikapata mwimbili. Nilifurahia mno maana ndo chuo nilichokipenda sana. Nikiona nasubiri tarehe zifike za kuripoti nilianza kufanya taratibu za chumba cha kuishi maana nilikuwa sitaki kukaa hosteli. Nikapata chumba baba kaninunulia kila kitu cha ndani kama kitanda na jiko la gesi, feni. 
mama akanunua vyombo akanunua TV nikawa nina kachumba kangu mwenyewe kamekamilika nilifungua chuo masomo yakaanza nilipata rafiki chuo ni aliyekuwa anaitwa Bella alikuwa akiishi lala tulipatana na wasongo sana wa chuo Bella alipata boyfriend chuo lakini mimi siko na boyfriend kabisa na sikutaka mambo hayo tena siku moja ilikuwa na jumamosi hatukuwa na vipindi Bella akasema nimpitie kwao twende beach angalau tukapoteza muda nikamwambia sawa hivyo mapema nilijiandana kupanda zangu gari na pia kwenda ilala sasa nilishuka na kuanza kutembea kuelekea kwa kina Bella nikiwa natembea nilitupa macho dukani mara nikamuona da Frida akiwa na katoto da Frida Nilita hivyo lakini hakusikia nadhani alikuwa ameshanunua kitu chake maana alianza kuondoka akiwa na kale katoto amekashika mkononi wanatembea Akili yangu ikaniambia nimfuate kimya kimya nijue anaishi wapi. Nilimfuatilia nikaona anaingia kwenye nyumba moja vizuri tu ina gate. Alivyoingia nikasubiri kidogo labda atatoka lakini hakutoka. Nilichungulia nikaona anafua kibarazani nikajua ndo kwake. Nikasukuma gate nikaingia da Frida alishtuka. Akaniangalia. Nikasema da Frida wao. Da Frida alionyesha tabasamu la uoga. Sikuelewa kwa nini? Ile ndio kumkumbatia mara kale katoto kakaka anatoka ndani kuangalia kamefanana sana na kaka Tomi. Mm. Kabla sijasema lolote. He, mara pu akatokea babangu akiwa na kitenge tu na single end mtume. Baba. Je, unajua uweze kupata simulizi KVIP? Yaani bila kusubiria dadi ya Smix app. Ndiyo, inawezekana cha kufanya ingia sasa hivi pale Play Store search Smix app kisha install kwenye simu yako Baada ya hapo ingia ndani ya Smix app Ukifika hapo chagua simulizi za sauti kisha chagua simulizi uzipendazo za mapenzi au za kipelelezi au za mapigano na zile za kutisha nam baada hapo utaziona simulizi uzipendazo sasa unaweza kuzipata kwa bei ndogo kabisa ya reja reja yani unaanza kulipia zile sehemu unazohitaji na unaendelea kulipia kama unaendelea leo kuifurahia simulizi au unaweza ukalipia kwa bei ya jumla install smix app sasa ili kupata simulizi kvip zaidi hakuna kusubiri tena baba ah kikweli niliita kwa mshtuko sana baba akasema maira We we we. We. Ma, Maira. Sasa kabla hajamaliza niligeuka nyuma na kuanza kuondoka. Kumbe da Frida alikuwa anatembea na babangu siku zote hizi. Baba kampangia na anaishi naye pia Dar es Salaam. Umekuaje da Frida? Kwa nini kamfanya hivi mamangu? Na ile hali mamangu alikuwa anampenda sana. Nilijihoji bila kupata majibu. Nikakaza mwendo nikasikia naitwa nyuma. Alikuwa ni babangu ananiita akasema Maira simama wewe. Maira mwanangu simama nikwambie. Niligeuka niliona baba yuko na kitenge ananifuata tu. Na alikuwa amevaa singlet. Nikaona nitazidi tu kumfedhesha. Ilibidi nisimame. Babangu alinifikia akasema mwanangu nakumba turudi tukayazungumza Nilimtizama kwa hasira sana nikasema baba Mimi sina cha kuzungumza na wewe Baba kanaambia sema hivyo mwanangu Maira Nataka tukazungumze kuhusu ulichokiona <laughs> Nikamwambia baba We ni baba yangu Hupaswi kuniambia mimi kitu ila unapaswa kumwambia mama Baba akasema unanidharau si ndio? Pamoja na yote mimi ni babako sisahau hilo pumpu mbavu wewe. Twende kwa haraka. Nirigeuza na kuanza kurudi. Tuliingia pale kwa Dafrida, tukakuta Dafrida amekaa kibarazani akiona mawazo mengi sana. Baba akasema ingia ndani. Frida alinyanyuka. 
akawa anaingia na mimi na mimi nikawa namfuata nyuma Tuliingia Sebleni palikuwa ni pazuri tu kuna sofa nzuri sana na TV kubwa ukutani pia kuna picha kubwa ya baba nyingine ya Frida baba na watoto wao Nilimonia huruma sana mama yangu Nilikana na baba na yakaka akasema Maira najua umeshtuka lakini sikupanga ujue Sikupanga ujue kwa staili hii Siwezi kukueleza mengi sana ila jua tu kwamba Frida ni mwanamke wangu na huyo mtoto mdogo ni mdogo wako Sasa sitaki umwambie mamako ila mimi mwenyewe ndo nitamwambia wakati endapo utafika Wakati baba anaongea hayo kusema kweli nilishindwa kujibu. Mamangu alimpenda sana Frida. Alimpa mpaka vyombo vya kuanzia maisha, hakujua kwamba baba ndiye anayeanza naye maisha. Baba akaniambia, "Unasikia? Mimi nikabaki tunamuuliza baba kwa nini lakini kwa nini mmemfanyia hivi mamangu?" Baba kanaambia sina sababu ya kukueleza wewe. Eti kwamba ilikuwa jokoaje. Ni sababu za ndani kabisa mimi na mamako ndio tunapaswa kujua na si watoto. Kambia sawa nimekuelewa baba. Na sitaki kusikia hili popote hadi mimi nitakaposema na kama mimi babako basi utaheshimu na utaheshimu maamuzi yangu. Vinginevyo. Vinginevyo utapata laana. Na pia nataka umheshimu Frida sana ni mamako mdogo huyo. Nilimtazama sana Frida naye alinitazama sikuamini. Na siwezi kumsamehe kwa hili Frida. Kwa sababu najua da Frida alikuwa anamletaga kijana Michael pale nyumbani wanalala wanakulana na nilikuwa naona eti leo hii Frida ni muite kama mamangu mdogo. Nikao na jisemi moyo ni siwezi kukusamehe kwa hili. Baba akasema Mama Kim, leta juisi hapa. Da Frida aliamka akaenda kuleta. Ilibidi ninywe kisha nikaaga. Baba alinipa pesa kama laki moja hivi, naona alikuwa ananiziba nisiseme. Nilondoka zangu na kwenda kina Bella. Kusema kweli nilikuwa sina raha wala amani. Nilikuwa namuonea sana huruma mama yangu. Bella alijua sina raha akasema kuliko ni mbona hivyo Nikamwambia Bella hivi ukijua babako na msaliti mamako utafanya nini Bella kanambia he he a a nitatumia hiyo kama fimbo mbona nitamchuna mshua hadi akome Nikacheka nikasema akili zako wewe unazijua wewe mwenyewe Bella akasema ndio maana unaweza kumwambia mamako akafa kwa pressure bure sasa kilicho baki ni kumchuna mshua tu ili uendele kuificha ile siri. Nikafikiria nikaona kweli, kumwambia mama ni hatari. Vipi akipata pressure kweli? Mm, hapana. Bella alishajiandaa kutoka enti tutoke zetu na kwenda zetu koko. Bas tukajiandaa kweli tukatoka. Tulifika tukanunua vinywaji vyetu tukaenda kuzungukia pembeni ya ufukwe huku tukiongea ongea. Tulifika sehemu tuliona ni nzuri sana. Bella akasema, "Tuoge dia." Nikamwambia, "Ah, mimi aisee hapana, mimi na breed leo, sigusi hayo maji." Akaniambia, "Pole, ngoja nikaogelee." Basi akatoa nguo akabaki na chupi tu na sedilia tu. Nikamshikia simu yake na baadhi ya nguo pale nilipokaa, yeye alienda akaogelea, "We, mimi hapo niko mbali sana kimawazo kiasi kwamba, yani alikuja mtu kukaa jirani yangu lakini sikumsikia." Hadi alivonishika bega ndipo nikashtuka nikamtazama alikuwa ni mkaka tu mrefu hivi maji ya kunde akaniambia unaoza nini mrembo nimekuita sana ujitikia nikamwambia hamna bwana akasema mm, haya mambo lakini poa za wewe poa mbona huogelei siko poa leo okay umekuja na nani nimekuja na rafiki yangu ah okay basi yule mkaka alikaa pale kwa muda akinipa tu story. Mwishoni akaomba na mbangu ya simu. Nilisita kumpa lakini aliniomba sana. Nikampa tu. 
tukaendelea na story hadi Bella alipotoka kwenye maji ndo akaniaga sasa na kusema kwamba anaondoka. Bella aliona akauliza. Akaniambia, "He, Myra, yule nani yule mkaka?" Ndugu yangu hata mimi simjui alikatu hapa akajipikia pigia story kaondoka. Mm, nikajua mpata bwana mpya. Mm, bwana mpya na dai. Hapana ise. Misa ya kastaki. Muda ulikuwa umeenda kidogo. Basi ndipo rafiki yangu Bera akava akasema twende tukale nataka leo ni kuspoil dia wangu. Nikununulie misosi na bia kama unataka kunywa kunywa nina pesa. Pia nataka tutoke usiku na siye maana kama kusoma tunasoma siku moja moja. Sawa. Tuishi kama wasichana wenzetu wa chuo sio mbaya na sisi tupate cha kusimulia wajukuu zetu. Alisema hivyo Bella. <laughs> Mimi nikacheka. Akasema ndio twende bwana klabu nikaambia poa. Akasema haya tukale kwanza kisha twende geto kwako tukaoge tubadilike tutoke nikaambia poa. Basi tulienda pale uh, tulienda pale pale tukagiza chipsi zetu mishikaki na firigisi na maini tukaanza kula. Tulipomaliza vyombo vikatolewa lakini mudumu akawa haji kudai pesa. Bela akasema huyu mdumu mdumu vipi huyu mbona katua vyombo alafu bili ha, haleti au tu, mpaka tumbembeleze bembeleze huyu ni juu eh tutaondoka hapa nikamwambia mmm bela watu wengi bwana usifanye hivyo muite tu apewe lake bela akasema sawa bela akamwita yule dada ambaye ni muhudumu akamwambia umeshiba pesa si ndio mbona ufate lako muhudumu akasema mmeshalipiwa oda yenu ndio maana siwadai pesa Bela kashtuka na mimi mwenyewe nikashtuka. Tukamuuliza akatulipia nani? Yule mudumu akaonesha meza fulani hivi walikao kaka wawili na mdada mmoja. Nilivoangalia alikuwa ni yule mkaka aliyenifuata ufukweni. Bela akamwambia yule mudumu, "Nenda akamwambia wewe kaka leo tulipia bili tunashukuru." Basi tuninyanyuka zetu tukaanza kuondoka. Tulita bajaji tukapanda mara message ikaingia katika simu yangu imeendi kwa mrembo unaondoka hata kuniaga jamani sio poa ah nilijua tu yule mkaka lakini sababu sikujua jina lake nikamwambia oh sorry nani mwenzangu akasema mimi naitwa Elvis nimekutana na wewe ufukweni na nikaomba namba yako kwa umenipatia oh nikamwambia sorry kwa kuondoka bila kukuaga pia asante kwa msosi ah usijali eh hiyo kwani mnaelekea wapi ninge wasogeza sogeza Hata usijali kaka yangu tumeshaondoka. Poa basi. Alipotuma message ya poa basi hata sikumjibu. Kweli mimi na rafiki yangu Bella tukafika kwangu, tulioga tukajiremba, tukavaa nguo za kawaida, tuna suruali na top tukatoka sasa kwenda club. Tulienda club. Tulijachia mno. Tulivochoka tukarudi nyumbani. Elvis yule mkaka aliendelea kunichatisha kila siku akiomba tonani. Nilijua tu mwisho hii ni kunitongoza na mimi. Na mimi nilikuwa sina hata mshipa kumpenda mwanaume yeyote. Na pia hata huyo huyo mkaka mwenye Elvis sikuvutiwa naye. Siku moja nilikuwa chuoni, nimemaliza vipindi nimekaa zangu tu na msubiri rafiki yangu Bella. Alikuwa anamalizia kipindi. Mara nikasikia Myra. Mbao unifanyia hivyo? Ah, nilishtuka. Kuangalia alikuwa ni Elvis. <laughs> Kanionaje hapa? Nikasema we, umeinonaje hapa na umefata nini? Akasema ah, nilikuja kwa jamaa yangu ni muhasibu hapa. Ndio nikakuona umekaa hapa. Nikamwambia, "Ah. Umeamini kwamba milima ikutani binadamu tunakutana?" "Eh, nimeamini." Wiki ya tatu utaki hata tuonane kwa nini? Masomo yameni bana. "Oh. Unasomea nini daktar? Udaktari dok, au?" "Ya. Yeah. Utapendeza sana ukiwa daktar." "Asante." Basi tuliongeongea pale kisha kaaga yule mkaka. Huko akiomba tuonane. Nilimwitikia lakini wiki mbili zilipita. Sijaonana naye. Weekend ilifika kama kawaida club tukaenda na Bella katika kucheza cheza nikashangaa na kumbatiwa na mtu nikashtuka. Nani anani hagi mimi? Kuangalia hivi alikuwa ni Elvis. Nilijisikia aibu nikajichekesha chekesha pale Elvis akasema leo sikuache mpaka tuongee nikaambia poa. Nikawa naye sasa huku 
akinitambulisha kwa marafiki zake. Walikuwa watatu. Ye pamoja na rafiki zake tulijiunga nao na kuendelea kunywa na kucheza. Tulicheza mpaka usiku sana. Tulichoka tukamwambia Elvis. Elvis akasema tuondoke atupeleke. Kweli tulitoka nje ya klabu tukawa tunatembea kuelekea kwenye gari. Simu yangu uh, ilikuwa inatetema. Ilikuwa na vibration. Nikaingiza mkono mfukoni nitoe. Huku siangali mbele. Mara nikagungana na mtu. Nikangusha pochi. Alinigonga aliinama kwa kote ile pochi. Kisha kanyenyo uso wake kunitazama ISS kwa mini macho yangu. Siku mini macho yangu ni ile kutana nae. Kabisa kabisa. <sighs> Alikuwa ni Ivan. Siku mini. Maana sura yake haikubadilika. Japo alikuwa amekua. Nilitazamana na Ivan huko mimi nikiwa sijui ni msalimie au ni mchangilie lakini huyu anajua siri yangu mimi nilichofanywa kipindi niko mdogo niliona aibu nikapokea tupochi yangu na kuanza kuondoka na Ivan hakusema kitu hata kidogo walinitazama tu Elvis na Bella wakaongozana wakaongozana na mimi hadi kwenye gari ya Elvis mimi niko na mawazo sana kapanda kwenye gari na kuanza kuondoka zetu mdogo mdogo huku mimi nimeishiwa maneno. Elvis akanipa vipi uko poa kwa ile? Ayo ke. Nikamwambia niko sawa. Mbona mm. kama umechange ghafla hiyo mood? No. I'm tired. Ah, pole sana. Naomba mnielekeze basi kwenu au si tunaenda kwangu. <laughs> kwa kwa pana. Nilianza kumuelekeza kwangu, tulifika tukashuka, na yakashuka. Bella alitangulia ndani mimi nikabaki na Elvis nje. Elvis akaniambia Mira. Kiukweli nimevutiwa sana na wewe. Nimekupenda sana. Naomba ujue hilo. Naomba utafakari, unifikirie, unikubali. Uwe wa kwangu. Alipo sema hivyo Elvis nikamwambia Elvis Mimi siamini wanaume kabisa kabisa Mnakuwa mna maneno mazuri sana mwanzoni lakini mwishowe mnatochea maumivu makubwa sana Ah sio wote dia sio hivi na nini eh, sio wote ambao tuko hivyo huwezi kuchukia wanaume wote sababu ya kuumizwa na mwanaume mmoja eh, labda wewe ndio mwanamke ambaye una sifa zote kuwa na mimi eh unatakiwa uwe na familia yako uache mambo ya usistadu eh siku moja natamani uwe mke wangu hmm nikamwambia Elvis unaongea mengi sana mimi wenzio natamani siku moja hata ninge kwa sister wa makanisani huko sister wa church ile mradi tu ni siwezi kusumbuli wana wanaume. <laughs> uh, Myra. Unaonekana umeumizwa sana. Lakini mimi nakuahidi kutibu vidonda vyako. Sikulazimishi kunipa jibu haraka. No, nakupa muda ila wakati tunaendelea kuonana na kuwa marafiki. Uendelee kunifikiria au unasemaje? Sawa. Niliumu kumjibu tu hivyo Elvis kwa sababu niliona muda wanaenda afu nimechoka. Nilimjibu tu kwa kifupi sawa ili tu aniache aende akalale na mimi nipumzike. Alifurahi akanibusu shavuni kisha kaaga. Na mimi nikaingia zangu ndani. Nilikuta Bella katoka kuoga na jofutafuta ili aweze kupanda kitandani. Alivinona akasema eh imekuwa jeshoga umemkubali Elvis. Nikamwambia mm, hapana. <coughs> Bella kanipa kwa nini sasa? Hivi una shida gani na wanaume wewe? Nikamwambia we, Bella, mimi sina shida na mwanaume yeyote. Mm, au we msagaji shoga yangu? Nikashtuka. Nikamwambia we, mimi msagaji? Hapana. Sasa nini? 
Maana Elvis mkaka mzuri tu maji ya kunde kaenda kwa hewa. Kaka anaonesha na pesa, ana gari. Uona nataka nini? Eh? Na mimi namuona kabisa kwamba Elvis anakupenda wewe. Kwa hiyo utakaa single mpaka lini sasa. Una kificha ficha iko kitaliwa na nyenyere shauri yako. Kitaliwa na mchwa. Nikambia dia. Nishawe kukutana na kiama kwenye mapenzi. Tangia siku ile isina hamu kabisa. Mm, ulikutana nini? Bela, acha tu rafiki yangu. Mwanume wangu wa kwanza alinitenda vibaya mno. Mpaka sikujiona kama mimi ni binadamu. Kiukweli, shikamo mapenzi. Pole dia. Lakini sio wanaume wote wako hivyo. Na hayo yaliyotokea ni ya zamani. Sasa hivi umekuwa unajua zuri na unajua baya. Hebu jitazame ulivyo kwa mzuri, Dokta mtarajiwa. Eh? Umeombika, una rangi nzuri, rangi haiboi. Eh? Dia jipe nafasi ufurahie tena mapenzi. <laughs> Ndajitahidi dia wangu ina shida. Basi rafiki yangu Bella alinishauri pale mpaka tukalala. Lakini kusema kweli sikuwa na mpango wa kumkubalia Elvis. Nilimwaza sana Ivan. Japo hajaniona muda mrefu lakini hakushoboka na mimi ni wazi. Alikumbuka kabisa nini kilichotokeaga. Au amenisahau. Nilitafakari huko nikijisemea sitamani kumuona hata mara moja tena staki kwa sababu yeye anajua mambo mengi niliyofanywa huko nyuma lakini kawa mkaka mzuri msafi anavaa vizuri ananukia vizuri macho yake mm, kifua sasa alivyojaliwa mshedede na anavijua mapenzi aiva ni we nilijikuta nawaza hivyo sasa lakini mi wanaume hii sasa sinaga nayo hapo lakini pia aiva ni kingine hawezi kuwa na mimi baada ya kuyashuhudia yale aliyoyashuhudia wanaume wengi wakiniingilia siku ile basi kipindi na waza hivyo ni kalala zangu kulivyokucha asubuhi na mapema niliwahi kuamka na kujiandaa kwenda kanisani mimi nilikuwa napenda sana kwenda kanisani na sikosi kabisa kanisani nilisali zangu nikarudi nyumbani nikakuta Bella ameshamka amepika tukala akaniaga kwamba anaenda kwa boyfriend wake na hato rudi hivyo tutaonana chuo kesho nikamwambia sawa nilijilaza zangu kitandani eh nikao najibu message za Elvis Elvis alikuwa anatuma message nyingi sana wakati niko kanisani nikao najibu message mlango wa gate on kwangu udigongwa nikahisi Bella maana sinaga ugeni nyumbani kwangu nikasema ah, tokea lini unagonga gongaga wewe hebu ingia bwana mlango uko wazi niliongea hivyo huku tu nimelalia tumbo na soma message mlango ukafunguliwa nikasema umesahau nini mke wa mtu sikuangalia muda huo nikasikia ese nishakuwa mke wa mtu mungu wangu ilikuwa ni saa ya kiume nilishtuka nikakurupuka pale kitandani nikakaa alikuwa ni Ivan nilishtuka zaidi ya mwanzo Nikambia wewe 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 we, Ivan umepanjua hapa kwangu? Akasema ndio unavokaribisha gefu again, si ndio? Hapana. Nimeshangaa kukuona. Ah, nikaribisha sasa. Karibu. Asante. Mkuja kufanya nini? Kukusalimia. Asante, mimi niko poa. Wewe umpajuaje? Mimi mwanaume najua ninachokitaka. Kujua hivyo usiniuleze kabisa nimepajuaje hapa. <laughs> Kiukweli sikuamini, yani nilizidi, yani <laughs> nilikuwa tu namtazama. Ivan akaka kitandani akasema, "Eh, niambie habari za siku." Salama. Shemeje jambo. Maana jana nilikuwa na uko na ibize sana nikaona acha tu mambo yasiwe mengi nikakaushia tu. Ivan alivyosema hivyo nikatabasamu nikawaza 
kusema sio shemeji yako yule ah, lakini nikakaa kimya maana ilijua atajua na muongopea nikatabasamu tu kisha yeye mwenyewe Ivan akaendelea kusema mbona unipe jibu nikamwambia sikutegemea kukuona nyumbani kwangu ni muda mrefu sana lakini pia hata klabu pale sikutarajia kukuona na ulivyo nikaushieni kajua labda huku nikumbuka Nesikilize Maira Mimi siwezi kukusahau wewe Kabisa Siwezi kukusahau hata uzeke vipi Ah mwenzangu msikilizaji likanishuka niliona aibu Maana ni kweli kwa licho kiongea ni lazima tu asinisahau Ivan akaendelea kusema Umekuwa sana siku hizi eh? Unasoma wapi? Nikamwambia nasoma wewe mbili. Unasomea nini? Medicine. Wow. Unataka uwe doctor? Ndio. Safi sana na ulivyokuwa utapendeza sana. <sighs> Sante. Kiukweli kila nikimtazama Ivan nilikuwa najishtukia sana. Yaani kitendo cha kumuona ni kama nilikuwa nimerudia lile tukio. Nilijisikia aibu. Hata maongezi yalikuwa hakuna. Ivan akasema una muda. Naweza kutoka na wewe. Nikamwambia nimetoka kanisani hivyo. Nitaka nipite kidogo masomo maana nina test kesho. Ilimidi tu nidanganye hivyo. Ivan akasema okay unamaliza test lini? Nikamwambia wiki nzima hii nina test. Kiukweli niliogopa kwa sababu sikutaka kabisa kuonana na Ivan. Ivan akasema okay basi nitasubiri umalize nimemiss kampani yako sana kama zamani Maira. Jana nilipokuona nilifurahi sana ikabidi tu nifuatilie wapi unaenda. Ah sawa. Basi mimi nikawa namjibu shoti shoti tu ili mradi tu maongezi aishe. Aliongea mambo mengi mambo mbalimbali mbali, Ivan akanikaribisha kwa ukijamboni nikamwambia nitakuja siku. Akasema nitafurahi sana ukija kigamboni. Sasa katika story akapigwa simu akapokea sikujua akapigwa na nani ila nikasikia anasema sawa na kuja. Kwa hiyo Ivan akakata simu akasema naomba niende tutaona siku nyingine nikamwambia sawa karibu lakini sikumaanisha ile karibu eti kwamba aje tena sikutaka kabisa. Ivan akasema asante. Akachukua simu yangu akajibipu kisha akasema haya kwa heri nikamwambia sawa. Nilimtoa tu aje nje kisha nikarudi ndani kupumua sasa maana nilikuwa kama nimebanwa na pumzi. Nilikumbuka kilichotokea na akaja kunisaidia natokea pale siku muona tena. Niliona aibu sana kiukweli. Nitamani hadi kuhama pale. Maumivu na fedha kilichonikuta yakajirudia kichwani mwangu. Nikajikuta nachukia upya wanaume. Nikachukua simu yangu na kumtumia Elvis message nikamwambia sina hisia na yeye kabisa kabisa naona naomba sinitafute tena na sitaki chochote kile kutoka kwake kabisa kabisa. Elvis akapiga simu sikupokea. Akapiga sana nikaisha kuizima tu nilijisikia uzoni na uchungu nilikumbuka nilivyompenda sana Rayhan Ray lakini akaisha kunifanyia unyama nilishika simu na kumumba babangu aniamishe maana siwezi kukaa tena pale baba akasema mbona ghafla sana nikamwambia baba nakupa kesho tu naomba uniamishe sitaki kukaa hapa tena vinginevyo nitamwambia mama kila kitu kuhusu wewe na Frida baba akasema sawa sawa nitafanya hivyo mwanangu basi kama una haraka sana Njoo kae kwanza huku kwa Frida ili nikutafutie nyumba taratibu. Eh? Kwa kuwaza kuhusu Ivan niliona ni bora ni kwa da Frida tu. Eh, maana tena sio dadangu, mama mdogo. Niliamua kuhamia kwa Frida mamangu mdogo. Nilibeba nguo zangu kwenye vibegi. Ikaita majaji. Basi nikavunja na ile line nikaivunja vunja. Kisha nikaondoka nikaenda kwa Frida. Sikumkuta baba. Nilimkuta tu Frida. Nilijao na uzuni sana. Frida aligundua hilo. Akanauliza kuna nini. Sikuwa tayari kumsimulia nikamwambia kwamba nionyeshe chumba nikapumzike. Frida akanipeleka katika chumba kisha nikajifungia na kuanza kulielelea sana. Lile tukio nilofanyiwa lilinitesa sana. Lilinitesa sana lile tukio. Hasa ninapomwona Ivan Da Fred alikuja mlangoni akaomba sana nimfungulie mlango. Mimi sikumfungulia. Sababu ananijua. Alijua kabisa kwamba nina shida. Alitafuta fungo nyingine akaingia akasema kuna nini? Niambie hata kama nimekosea naomba tu niambie naweza kukusaidia. Nikamwambia nashindwa kabisa kuishi kwa raha mimi da Frida. 
Dafrida akanikumbatia. Akasema nini tatizo? Nikamwambia yaliyotokea miaka ile yanajirudia tena. Dafrida akaniambia nani kakufanyia hivyo tena? Niambie tukamfunge. Nikamwambia hapana, hayajatokea ila nimemuona Ivan na amenifuatilia tena na hadi ninakoishi. Sio kama kutaka kunichora ni nini? pole sana Maira. Lakini mambo yale yalitokea zamani, sawa? Ukiwa mdogo sana na sasa umekuwa unataka usahau ufanye maisha endelee mbele. Dada Frida, wewe unachukulia jambo kiurahisi sana eh? Unachukulia jambo kiurahisi sana ndio maana unasema hivyo, lakini mimi siwezi kusahau kabisa. Ivan alikuta nikifanywa unyama na ingekuwa ulimwengu wa sasa uliwaribika. Mimi hata marinda ningekuwa sina. Yaani yule re yule popote alipo na mlaani sana 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 dafri. Na mlaani yule kaka. Basi ile ponge hivyo machozi alikuwa ananitoka. Dafri akanikumbatia ndio nakudi vimbeleza. Nililia sana hadi nikatulia mwenyewe. Dafri akasema mdogo wangu. Huwezi kuishi hivyo. Unahitaji msaada sana kwa hali yako ulionayo. Mambo yaliyotokea zamani unatakiwa yasahau bana. Nikambia wewe Dafrida mimi siwezi kabisa kusahau. Na hakuna kunisaidia mimi katika ile. Kiukweli Dafrida alinihurumia sana. Akanipa sana moyo nikatulia. Baba alinitafutia chumba baada ya wiki akapata nikahamia lakini Elvis aliendelea kunifuata shuleni. Sikuwahi kumkubalia. Ivan sikuwahi kumuona tena. Nilikuwa naishi kwa mashaka chuoni. Nilikuwa ni mtu wa kujificha ficha sana ili nisonekane. Kweli nilimaliza mwaka wa kwanza salama kabisa baba alihamishiwa Dar es Salaam hivyo tukao tunaishi makongo. Nilisoma kwa kujificha ficha hadi nilipomaliza miaka minne. Ikatakiwa uh, tuende Utuende wapi? Uh, tuende intern sasa ile masomo ya udaktari kwa vitendo. Hapo sijai kuwa na mwanaume tokea tukio lilivonikuta. Na kila mwanaume ananifuata na muona ni yani namuona kama ni rei, yani wale wale na chukia hata kama tuli, yes, yeah, hata kama tulizoeana unakuwa kama adui yangu tu. Nilioma kwenda intern Mbea Hospital ya Rufaa siku moja uh, tulilikuwa na daktari mmoja hivi kwake. Ilikuwa ni birthday yake. Tulienda na wenzangu akiwa mbela maana alikuwa bado ni rafiki yangu Bela. Tulienda mitaa ya Soweto kwa huyo daktari. Alienda nyama choma kwake tukachoma nyama na kunywa pale kulikuwa kuna wakaka, kulikuwa kuna wadada pia, wengine walikuwa na wanaume zao. Lakini mimi nilikuwa bize na nyama na vinywaji tu. Kaka mmoja alinifuata akajitambulisha kwa jina la Stewart kisha akasema anaomba kampani yangu. Ah, mimi nikamtazama tu hata sikumjibu huyo Stewart. Stewart alikaa karibu na mimi na kuanza story story akajisemesha semesha we mimi hata sikumtilia manani kuna muda nikabano na mkojo nikanyanyuka pale na kwenda zangu wapi choni nilipomaliza haja nikatoka nikamkuta Stewart pale akanyanyuka akanikumbatia na kuanza kunyonya shingoni ah nilihisi kama vile nataka kufedheshwa nilipendwa na asira nikamsuku mioko akajigonga ukutani akawa amehamaki nilichanga nyikiwa nilimshika nikamwamsha lakini alikuwa kimya tu. Uzuri nilikuwa daktari niko mafunzoni nilianza kumfanyia huduma ya kwanza huko nikisema sita wa tisamani. Sikumaanisha kukuumiza. Nilishtuka mimi. Nafanyaje? Naomba uamke tafadhali. Nililia huko nikiendelea kumfanyia nani uh, masaji kama ya mikono hivi. Nikamtoa viatu nikamfanyia masaji tu. Nikawa sasa sijui nifanyaje. Wazo linkanijia ni mwite Bela nikampigia simu akapokea nikamuita alikuja mbio mbio akasema dia kuna nini mbona unalia nikamsimulia kilichotokea akampima mapigo kitu ambacho mimi nilisahau akasema mmm, mapigo kwa mbali sana hebu tuite ambulance kwani imekuwaje ikabini msimulie kwa mara nyingine tena akasema kwani dia wewe una tatizo gani na wanaume mbona hivyo sasa sio tena shida gani eh sio tena shida gani kila mrada kwenye sherehe anamtolea macho yeye na unajua ni mwanajeshi alafu ni daktari naye yuko mafunzoni kama sisi kasema sikiliza bana 
Nisikilize bela mimi sijali yote hayo. Mimi siwezi kuwa na mwanaume. Maana wao sio watu, hao ni wanyama. Asinge nigusa mimi yote haya. Yasinge tokea. Haya <laughs> tuite sasa ambulance maana tusije tukampoteza. Tuka, tuka Nikasema chukua simu yangu. Hapo wakati ona tete meka mkaka watu masikini Mungu anisaidie mimi. Sikumaanisha kabisa kumfanyia hivyo. Nilijikuta tu wewe yani. Bell nataka kupiga simu tukaona Stewart hata anajigeuza. Huko anakoa koa. Nikasema Stewart umeamka? Alinta ali 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 <laughs> akantazama akasema ya. Nikasema tunataka kuita ambulance akasema haina shida niko poa. Nikamwambia lakini ulizimia. Akasema nitakuwa poa tu sijari. Nikamwambia naomba unisamee. Sikumaanisha kabisa kufanya hivyo. <sighs> Najua. Na naomba unisamee mimi maana mimi pia nilikuwa nimekushtukiza tu. Nisamee sana. Usijali. Kweli nilimsaidia pale kunyanyuka akasema narudi kule. Nikasema lakini naomba sana nisamee. Usijali. Sio hata kanitazama mimi uso uso umeloa machozi. Akanipa kitambaa chake akasema usilie. Mimi niko poa. Nilipokea kile kitambaa lakini siko na raha. Vipi angekufa? Ningekuwa wapi mimi na familia yake ningeiambia nini? Rafiki yangu Bella akaniambia dia hali yako sio nzuri kabisa unahitaji msaada kabisa wa saikolojia maana wewe ni daktar uwezi kufanya kazi ya kuokoa watu ukiwa na wewe unahitajika kuokolewa. Ni sawa sawa na mgonjwa wa tibu wagonjwa wenzie. Nikamwambia Bella mimi niko poa wala sina shida yoyote na wewe umeanza kunisema si ndio? Akasema hapana nakwambia ukweli kwa sababu nina wasiwasi sana na wewe wewe Maira. Kwa hichi kilichotokea nina wasiwasi sana. Nikamwambia hata usio na wasiwasi kabisa kabisa. Haya. Twende kwenye sherehe. Nikamwambia kwa kweli natamani kuondoka. Hebu jikaze bana tu imalize sherehe. Sawa. Basi kweli tukarudi kwenye sherehe lakini uh, sikumuona Stewart kabisa. Nilijiuliza atakuwa kazidiwa nini? Nilitazama huku na huko hakuwepo ila rafiki yake ndio aliyokuepo. Nikamfuata rafiki yake mmoja na kumuuliza. Nikamwambia Stewart yuko wapi? Akasema kaondoka. Amesema amechoka sana. Nikasema, "Oh, samahani. Unaweza kunisaidia namba yake?" Akasema ndiyo bila shida. Basi ule mkaka akanipatia nikaandika nikaenda pembeni nikampigia SIM. SIM iliita ikakata nilipata wenge. Nikapiga tena ikaita ikapokelewa akasema, "Hello." Nikamwambia, "Stewart, samahani, umeondoka unajisikia vibaya? Kichwa kinakuuma au ni nini?" Maira eh? Ndiyo. Ah no, mimi niko poa, nimechoka tu. Kwa hiyo ah uh, nimetaka niwahi kupumzika. Aha, sawa, basi ukijisikia vibaya naomba uniambie. Sawa, hata usijali. Alivyosema vile akakata simu. Chukweni nilijisikia vibaya sana. Nilikaa kwa muda pale kisha nikamwambia Bella mimi natangulia nyumbani. Bella akasema sawa, basi nitakukuta. Mimi nilitoka zangu pale nikachukua pikipiki nikaenda mpaka hospitali maana tulikuwa tunaishi katika kota moja pale pale kuna ndugu yake na Bella ni daktari Dok, Dr. Rufa ambaye alitupokea. Kiukweli nilikuwa na mawazo mno siku hiyo. Nilikuwa natamani kujua kila muda Stewart anaendeleaje. Niliingia WhatsApp nikaona yuko online nikamtumia message vipi unajisikiaje akasema niko poa. Nikasema asante. Niliwaza hadi nikapitiwa na usingizi kusema ukweli asubuhi nilimpigia simu akasema ameamkapoa kabisa. Kiukweli nilifurahi sana. Sisi tulikuwa rufaa yeye alikuwa meta maana anasomea masuala ya magonjwa ya kike. Zilipita kama siku mbili hivi niliitwa na daktari mmoja hivi mkubwa tu wa kike. Yeye sio mwanafunzi ila ana cheo pale pale rufaa. Sasa alivoniita akasema Nimekupenda sana Maira. Napenda niwe nafanya kazi na wewe pia. Nikamwambia sawa lakini wewe uko sana kwenye saikolojia mimi siko huko. Akasema hasio mbaya na wewe unaweza ukajifunza hivi vitu vile vitatu au kimoja. Ukimaliza kazi zako huko unakuja ofisini kwangu sawa? Nikamwambia sawa. Nilianza kwenda kwa uh, kwa 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 yule doktor kazini ananifundisha vitu kweli hadi nikamzoea na vile field yetu ni mwaka mzima ah nilikuwa na muda mwingi tu 
nilifanya naye kazi kama mwezi na katika kufanya naye sasa kazi alikuwa ananipeleleza mambo mbalimbali kama nina mchumba au boyfriend anaonaje wana na, yani na waonaji na wachukuliaji wanaume wanaonifatafata na kuuliza kwamba natamani watoto wangapi na vitu kama hivyo kwa hiyo majibu yangu hayakuwa ya kuridhisha maana nilikuwa naonesha wazi kabisa na wachukia wanaume siku moja dr peros dr psychologia anainipa kazi akasema nataka kusafiri akasema kwamba anataka kusafiri akaomba nimsindikeze nikasema sawa nilikubali tukapanga hiyo safari maana alisema kwamba ni weekend hivyo tutaondoka alinipeleka matema beach kwenye hoteli fulani hivi akachukua vimba viwili ilikuwa ni hoteli nzuri haswa na posema nzuri nzuri akasema weka begi lako chumba hiko maana ndo chumba chako hadi hii weekend ishe nikamwambia sawa kiukweli nilifurahi sana mitoko akasema badili nguo tukogele nimetamani sana maji na na kijua hiki kimewaka huku chela ni joto kale sana nikamwambia sawa basi nilienda kuweka begi kisha nikavaa nguo za kuogelea maana aliniambia ni bebe nikatoka tukaenda zetu kuogelea tuliogelea tulivochoka alikuwa kumbe ashagiza msosi tukaenda kula tulikula kisha tukaanza kunywa wine tulikunywa sana Dokta akawa amelewalewa kiasi. Dokta Peru akasema, "Mira, nikikuona najikumbuka sana mimi." Nikamwambia kwa nini? Akasema, "Mimi nina siri moja ambayo sipendagi watu wajue kabisa. Ni siri ya unyama niliyofanyiwa nikiwa na umri mdogo sana." <laughs> Nilimsikiliza yule Dokta Peru nini alichofanywa. Akasema, "Nilochukia sana wanaume kwa ukatili." nilofanyo. Nilijiona kama sipo duniani kabisa. Niliona hii dunia ni ya wenyewe na mimi sipo miongoni mwao kabisa kabisa. <laughs> mimi sasa nikaona shanga huyo daktari kimempata kitu gani. Nikajikuta nimesema tu pole. Pole sana daktari. Nini kilikupata lakini akasema nilibaki na babangu kufikia ambaye alikuwa anaishi na mama yangu kipindi hiko. Alikuwa ananibaka sana. Kwa hiyo Nilogopa kumwambia mama nikaenda kumwambia jirani yetu ambaye alikuwa ni rafiki wa mama naye akamwambia mme wake hatimaye mme wake naye akawa ananibaka hadi siku moja nilizimia akanitupa barabarani nikiwa utupo kabisa tena niko darasa la 7 kwa hiyo niliteseka sana hiyo hali tukweza kabisa kuishi Dr. Pero alipomaliza hapo nikamwambia uliwezaje sasa kusahau yote ya na mbona umeolewa na una watoto Dokta Pero akaniambia nilipata msaada wa psikolojia. Mama wangu alivojua ndiye aliniamisha kule nilipokuwa na kunipeleka Kenya huko nikatafutiwa dokta akanipa ushauri sana. Ndio maana nikasomea hii kozi niweze kusaidia wenzangu. Nilimtazama sana Dokta Pero machozi yalinitoka. Akasema nini mbona unalia? Nikamwambia kuna kitu akasema Myra nimekuamini na siri yangu hii sikwahi kumwambia mtu kabisa. Naomba na wewe uniamini na uniambie nini kinachokuliza. <sighs> Jukwe nililia sana. Nikajikuta na mimi nafunguka. Nilimsimulia kila kitu jinsi ilivyokuwa kanipa pole. Nikamwambia lakini alikuwa ni makosa yangu kuwa na wanaume wawili. Dr. Peru akaniambia hapana. Ulikuwa ni mdogo sana dia. Kilichotokea kwako hakikupaswa kikutokee hata siku moja. Alianza pale kunipa maneno ya faraja ya doktor na kuomba ni muamini nianze kuhudhuria kwenye kipindi ili niweze kupona. Nikasema unahisi nitapona doktor akasema ndio utapona kabisa kama unataka kupona lakini. Nikamwambia natamani kupona, natamani kuwa kama wasichana wengine. Lakini siwaamini kabisa wanaume. Akasema sio wote wabaya dia. Kuna wanaume wema Natamani hata nikutajie mfano wanaume wema ambao hapo ambao wanapatikana. Natamani hata nikwambie kwamba mkoje ni mwema sana. Lakini kuna watu wakisikia watasema nampendelea sana huyo kaka. Ni mkaka mwema sana. Na mimi nimepata mwanaume anayenipenda sana na maisha yanaendelea. Maana sisi hatuhusiki na mabaya yanayotendeka kwetu. Hatuhusiki na ushetani tulofanyiwa Maira we ni binti mzuri sana 
kuna wanaume wanakupenda na wanataka kukoa uwe na familia yako tena familia nzuri na uzuri umeongezeka na ukizuri zaidi ni kwamba umesoma dia niruhusu nikusaidie kama mimi nilivyosaidiwa unatakiwa kuiona dunia kama wengine wanavyoiona dunia ni nzuri ukiruhusu furaha na kazi unayofanya afya yake ni uwe salama kichwani dia Nikamwambia sawa. Wakati huo nilikuwa nalia. Tulienjoy weekend. Japo alikuwa ananishauri na kunipa kipindi nikiwa kule kule, ananipa mifano, ananifundisha kuogelea hali ilonikuta kama kawaida na hutokea tu kwa watu na maisha yanaendelea. Bas tukarudi Jumapili kisha tukaendelea na maisha. Huko mimi nikifanya kazi na kila siku nina kipindi naye cha lisali moja. Eli nichukua mwezi nikawa kama niko poa kabisa. Dokta akasema unaendelea vema sasa mpenzi. Nikamwambia asante akasema Jumamosi uje kwangu tusherekee. Nitakupikia chakula cha usiku sawa? Nikamwambia asante sana dokta. Kweli Jumamosi ilifika nikaenda kwake mida ya saa 12. Kama nilivyokubaliana naye. Nilifika nikakuta dokta yuko busy jikoni mimi nikaka sebleni na wanaye. Walikuwa wanafanya homework nikawa nawasaidia. Nikiwa busy na homework mlango siligongwa. Mtoto mmoja akaenda kufungua mlango. Nikasikia anasema Anko Keano. Mama Anko Keano amekuja. Dokta Peru akasema, "Oh, Keano, karibu, mimi niko jikoni." Niligeuka kumtizama alikuwa ni steward Mungu wangu. Akasema, "Asante sister, nimeleta altar wine kama upendo." Dokta Peru akasema, "Safi." Mimi nikashangaa akaje di kwangu akanisalimia nikatabasamu nikamwambia salama akasema karibu kwetu nikamwambia mimi ndo ni nikukaribisha wewe Sitaa atakatabasamu huko ananiangalia maana hatukwahi kuonana tokea siku ya tukio Msosi uliandaliwa wote tukakaa mezani akiwemo mme wa dokta ambaye naye ni dokta tukala huku tukipiga story Familia ya dokta ilikuwa na furaha sana mme wake alikuwa na mjali sana maana hadi chakula alikuwa anampakulia kikimwagika kidogo tu anamfuta Nilipenda maana mahabe alijaa mezani Basi tulimaliza kula tukanywa kidogo nikashukuru kwa chakula Dr. Pero akasema sijakutambulisha huyu anaitwa Keanu Stewart ni mtoto wa mama yangu mkubwa kabisa tena ni last born wake Nikasema okay nafurahi kumfahamu Akasema Keanu huyu anaitwa Myra ni dokta mwanafunzi mzuri sana na anafanya sana kazi. Ana heshima sana. Yule Stewart akasema okay, nafurahi kumfahamu. Basi tuliendelea kunywa kisha mimi nikaaga na Stewart akasema ngoja nikusindikize. Ah. Nikasita kwa sababu mimi na Stewart tunajuana vizuri sana. Pale tuliact tu kama tujuana lakini tunajuana. Kwa hiyo Stewart aliposema nisindikize nikasita. Lakini nikasema sawa. Tulitoka tukapanda gari niliohisi kabisa ni Stewart alikuwa anaendesha akanipeleka mpaka rufaa maana dokta alikuwa anaishi uzunguni tulifika tukashuka Stewart akanipeleka mpaka mlangoni kisha akasema mimi singi nikamwambia sawa siku mwema akasema sawa nawe pia nikageuka zangu kutaka kufungua mlango Stewart akanishika mkono akanivutia kwake ui hajakoma wenyewe hajakoma eh? Sikumsukuma wala nini. Na kujisikia ile vibaya hata kidogo. Nikasema tu jamani Stewart, usiniache watu watatuona. Akaniangalia akasema okay kweli watu watatuona. Na kutokea siku mwema. <laughs> Mimi nikacheka tu nikamwambia sawa asante nawe pia. Akasema ingia ndani, mimi ndo nitaondoka. Nikamwambia sawa. Kweli niliingia ndani yeye akiwa amesimama pale pale. Ile wengine nikachungulia haraka dirishani maana ukiwa dirishani unaweza kuona mtu wa mlangoni. Ile mwana anageuka na ondoka zake huko anatabasamu. Mm, huyu anatabasamu nini sasa? Mara message kaingia kwenye simu yangu. Imetoka kwake. Ikiwa inasema leo imekuwa siku nzuri sana. Nimeenjoy sana kampani yako na pia nimeondoka nikiwa salama. Nashukuru sana. Nikajikuta tunacheka nikamjibu siku nzuri kweli hata mimi pia nimeenjoy sana ila kwa nini umesema umeondoka ukiwa na salama 
Stuart akatuma VM uji vya kucheka kisha akajibu ah nilivyokukumbatia nikajua kabisa leo nitaishia mochuari maana ungenisukuma ningegungukia ngazi huko bas kwishnei habari yangu <laughs> alipotuma message hiyo Stuart nilicheka sana nikamwambia kuna bwana ilikuwa imani tu sikuizi mimi sio kiivo mm, kweli eh umekuwaje sikuizi Watu wanabarikiwa kwa sasa nipo kwenye point nasikia amani na maisha yangu najisikia furaha. Kwa hiyo na unatamani sana kuishi. Naweza kukupigia? Nipigie aina shida. Stewart Stote alipiga simu nikapokea. Muda huo nilikuwa peke yangu tu. Stote Stote akasema Myra, nimefurahi sana kusikia hivyo kutoka kwako kuhusu wewe. Na mimi sasa nitakuwa rafiki yako wa karibu kama utaruhusu. Ya, yeah, naweza ruhusu. Asante sana. Unaweza pia nipa ratiba yako ya kesho? Ah, kesho nitaenda kanisani kisha mida ya mchana nitakuwa huru. Kanisa gani unasali? Roman Catholic. Mimi ni Anglikana. Uh, lakini nafurahi kusikia hivyo. Um, natamani tushiriki kwenye ibada pamoja. <laughs> Usijia hapo siku tu itafika. Naomba jioni unisindikize mahali nikatiza mpira kama utojali. Sawa haina shida. Asante sana. Basi tulipiga piga story pale. Tukagana mimi nikapanda zangu kitandani kalala zangu kulipokucha rafiki yangu bela kama kawaida yake. Yeye alifika Mbea akapata mwanaume wa Mbea hivyo alienda kulala kwake Mida ya kwenda kanisani akarudi tukajiandaa pamoja tukaenda kusali wala sikumwambia kitu chochote kile choje baada ya kusali tukarudi tukapika maana daktar aliye tuachia nyumba alikuwa amehamishwa japo hakuonisha vitu vyake alipelekwa mkoa mwingine hivyo tulikuwa wenyewe tu kwa wakati huo baada ya kula nikaangalia Uh, nikaangalia pale nikaangalia muda ilikuwa ni majira ya tisa kwa sababu nilikuwa nimeshakubaliana na Stewart unaweza kumuita Keanu ya kwamba saa kumi anifate hivyo niliingia bafuni tena nikaoga nikavaa suruali yangu ya jeans na topi yangu fulani nzuri sana fupi fupi nikajipulizia pale marashi ili ninukie rafiki yangu bila akasema wewe kama unajiandaa hivi kuna mahali unaenda Nikaambia ndiyo kuna mali naenda. Akasema wapi? Nikasema e, e, Keanu. Ameomba tukaangalie mpira wote. Bila kaniuliza Keanu ndo nani? Nikaambia ndo Stewart bwana. Hilo Keanu ndo jina lake halisi. Nikasema hadi mianza kupelekana mambo ya kuangalia mpira. Mambo sio mabaya eh. Ah, bera rafiki yangu aliponiambia hivyo mimi nikachekacheka tu pale. Akasema kweli kabisa naona maendeleo sasa kama ndo hivyo. Ah, ujitahidi sana dia. Na wewe umpate bwana. Ka tena Keanu huyo unayemsema Keanu sijui huyo Stewart mimi namjua Stewart bwana anafaa sana kwa matumizi ya kibinadamu Rafiki yangu Bella alipo ni mbevu nilicheka sana nikamwambia buniache bwana Ushanza mambo yako Bella alinitania mpaka simu yangu ikaita alikuwa ni Stewart akisema kwamba anakaribia kufika mimi kwa mdomo wa Bella nikamwambia ukifika nishtue nikatoka Bela akacheka sana nilivaa viraba vi, vi, vyangu mwenyewe simple nika kina ina ichangu mwenyewe kibegi changu nikatoka nje nikapanda gari hao tukaanza kuelekea zetu za mpirani kwenda kuangalia mpira Tulienda kwenye baa moja hivi maarufu sana mbeo ko tukakutana na rafiki zake kibao tu tukakaa nao pamoja Niliambiwa naigiza kinywaji nikaagiza ikaletwa pale nusu carton mezani Nishindwe mimi yetu. Yeye aligiza Henken, tukaendelea kunywa mdogo mdogo. Stewart alinijali sana. Kila muda japo mpira unaendelea aliyekikisha kwamba anatizama mpira, anatizama mimi ananiuliza kama iko poa. Mimi namjibu niko poa. Mara sema agiza chakula dia. Mimi nilikuwa bado nimeshiba. Nikasema bwana baadaye nitaagiza usijali. Basi waliangalia mpira huku na mimi nipo tu hata siboeki. Maana kila muda ananijali tu. Baada ya mpira kuisha tuliendelea kunywa na rafiki zake mpaka mida ya saa nne hivi za usiku nikaomba kuondoka maana nilikuwa nimeshachoka sasa na bia ilikuwa imenikolea 
Stuart akakubali na kunipeleka nyumbani. Tulifika. Akanianga kwa kunikumbatia kisha kaondoka. Baada mimi kuingia ndani nilimbebea bela bia zilizobakisha hivyo nilivyoingia tu akazidaka na kuanza kuzinywa bwana huko akisema usinisimulisi yani nisi ni akaniambia nisimulie kila kitu usiache kitu nikamwambia bwana bela kuna hata kitu kipya nikamsimulia vya mpira mpira na vya kunywa kunywa basi akasema mm, nakuvutia ka, anakuvutia kasi huyo wewe subiri tu Stewa telepiga simu kunijuza kwamba amefika salama kisha akanitakia na mimi usiku mwema Tulilala kulipokuja tukajiandaa kwenda hospitali kazini sasa mafunzoni. Tulikuwa bize sana kiasi kwamba sikuweza kabisa kushika simu. Mida sana ndo nikapata muda sasa nikaenda kunawa mara nikasikia mtu ananiulizia. Nikasema mimi hapa nilimtazama alikuwa ni keshia. Kimfuko kizuri tu na maua. Rose mengi mekundu mekundu yaliyokuwa hayo maua yamefungwa pamoja. Eh nilishtuka. Si ajua ya mambo mie. Akasema nina zawadi zako hapa, mi zawadi kutoka wapi? Akasema, mm, utamjua tu. Hizi hapa pokea." Nikazipokea zile zawadi, yeye akaaga zake akaondoka. Yale maua yalikuwa na kikadi nikafungua kimeandikwa hivi. Kwanza kwanza maua yalikuwa ni mazuri sana. Kikadi kilikuwa kimeandikwa hivi. Maua mazuri kwa msichana mzuri. Myra, wewe ni mzuri kwangu mfano wa Rose. I love you. Is me Keano Stewart. Ui, jamani rijisikia furaha eti. Nikaenuza. Ah. Yanukia. Nikafungua kifuko. Kulikuwa kuna kikontena cha vyumba vyumba kina vipande vya keki, sambusa, sausage na kipande cha kuku kikubwa tu cha kukaanga na juisi ya box na glass chake cha takeaway. Awe. Ah, Nilifurahia. Nikashika simu na kutana na Miss Jiko zake na message za salamu na kazi njema. Nikampigia kumshukuru. Hiyo ilikuwa ni tabia ya Stewart kuleta maua kila siku. Japo uh, msosi wa asubuhi, mchana, jioni tunakuwa wote mara moja moja. Kiukweli nilijikuta najisikia raha nyie. Kuna wanaume wanajua kukea nyie. Kuna wanaume wanajua kukea. Na huyu mkaka hakuwa na haraka. Baada ya wiki tatu akaniambia kwamba ananipenda sana anaomba niwe wake. Naanzaje kukataa kwa mfano. Sikukataa wala nini nilikubali. Japo moyoni. Moyoni sijui hata nisemaje. Hakuwepo ila sasa malezi na huduma zake nyie zilinifanya nikubali. Tulianza mapenzi mimi na yeye kwa kasi sana. Tulidumu mpaka nikamaliza intern yangu. Madokta na manesi walituaga kwa sherehe. Na Stewart alikuwa namaliza pia ili arudi Dar es Salaam sasa jeshini maana alikuwa kikosi cha da. Kabla tujiondoka alinitambulisha kwa Dr. Peru ya kwamba mimi ni mpenzi wake na Mungu akipenda ndiye nitakayekuwa mama watoto wake. I said Dr. Peru alifurahi sana. Tuliondoka wote na gari yake mpaka Morogoro tukiwa mimi na yeye na Bella tukalala Moro mjini kesho yake Bella akaenda zao kwa Dodoma. Mimi na Stewart tukaenda zetu kwetu lakini hakufika alinishusha jirani na nyumbani ya akaenda akaya ya akaenda da tuliendelea na mawasiliano mazuri tu huku akinipa ahadi mbalimbali za kunioa eh, mimi mwezi ukapita siku na siku zangu nienda kupima nikakuta imo kudada deki nikaona acha tu nimwambie nilimpigia simu akapokea akanisalimia vizuri tu kisha akasema mambo vipi lakini nikaambia sio shwari akasema he mimi bebe unaumwa au una pesa nikutumie Alizoea sana kunipa pesa. Nikamwambia hapana, mimi nimetoka kutukupima hapa na mimba. Stata kanimba unasemaje? Nikamwambia nimetoka kupima hapa na mimba. Unasema kweli au unanitania? Kweli, kipimo ninacho hapa. Kabla hata sijamaliza kuongea akakata simu. Nikapiga simu haipatikani. Ah! Sasa nikao najiuliza. Ina maana huyu Hataki mtoto au imekuaje? Mbona sasa hapatikani? Na kwa nini amenikatia simu? <sighs> Nitafanyaje jamani? Mimba hii inafanyaje mimi? 
mamangu na mamangu akijua je nawaambia nini kwamba babake amenikimbia au nitasemaje na kwa oda sipajui <sighs> Chukweli niliwaza nikakosa raha nilirudi nyumbani nikajilaza kwanza chumbani nikiwa ni mwingi yani nilikuwa nina mawazo mida hiyo msikilizaji ilikuwa yapata majira ya saa 4 hivi za asubuhi nikalala mpaka saa nane. mama alirudi akaniamsha niliamka cha kwanza nikashika simu mama akasema umelala sasa hivi unaumwa na mbona unaangalia simu nikamwambia nilikuwa naangalia muda tu Mama akasema, "Unaumwa?" Akasema, "Hapa." Hapa na mama wala watasium, kabisa kabisa. Basi amka, unisaidie kumenya ndizi. Zipo jikoni babako anakuja leo. Nataka nimpikie ndizi nyama. Nikasema, "Sawa mama." Jukweli nilinyanyuka nikaenda kuanda ndizi, lakini akili haikuwa pale kabisa. Niliwaza mengi sana kuhusu mimba yangu na hatima yangu niliwaza au nitoe mimba mm, nitakuwa nimeua na ninaenda kanisani sasa kanisa gani wanapokea mtu kama mimi e Mungu nisaidie niliomba huku nikimenya ndizi uh, yule Keanu Stewart alemwa kunikomoa yani mapenzi yote yale maba yote yale leo ananiuliza hivi Niliwaza huku mchozo na nitoka mara mama kaingia akaniona akasema wewe unalia nini mbona sikuelewi una nini nikasema hakuna kitu mama akasema kwa hiyo wewe cheza sasa hivi unalialia tu bila sababu si ndio nikamwambia mama amna macho tu yananiuma mama akasema haya mficha maradhi kifo umeumbua kweli nilimtazama tu nikaendelea na kazi nilimenya nikamaliza akaja akasema hebu nene kapumziki acha nipike nimpike mume wangu nilimonia huruma mama yangu angejua baba anaishi pia na Frida asingesema hayo maneno mama kaniambia wewe dr Myra ukija kuolewa tu Aha. ujue kwamba Aa, lazima ujue kupika na ujue jinsi ya kumpikia mume wako. Sio eti unamtafuta sio msichana wa kazi ndo ampikie mume wako itakula kwako. Vinginevyo msichana wa kazi atakuwa mke mwenzio. Maana akipika vitamu kuliko wewe mume wako atatamani zaidi kwake. Mama alikuwa ananiambia hayo maneno maskini mama yangu japo alikuwa anampikia baba lakini baba akaamua toke na Frida. Mimi kambia mama sizani kama nitakuja kukufanya kuku, hayo ambayo unayesema. Na staraji kama nitakuja kuolewa. Mama akaniuliza kwa nini usiolewe? Hmm? Kwa nini usiolewe mwanangu? Nilipokuzaa nilikunenea maneno matamu ya uchungu. Nilisema utakuwa na akili, utasoma na kupata kazi nzuri. Kisha utaolewa na mwanaume mzuri sana tu, utaishi vizuri. Na kwanza mwanangu wewe umejitunza mpaka leo hii. Sijawahi kusikia una mwanaume mwanangu. Umejitunza na usichana wako vizuri tu. Pili wewe ni mzuri. Tatu umesoma mwanangu. Mwanaume gani asiyetaka kukoa mwanamke mwana, mwana kama wewe mwanangu? Hmm? Et. Nilimtazama mama kisha nikatabasamu. Nilitabasamu. Nilitabasamu kwa uoga. Kwanza yani mama anahisi eti mimi bado nina usichana. Nishatembea na wanaume watano tena watatu wale ilikuwa ni kwa mkupo siku moja, muda mmoja. Na hapa mimi ni mjamzito. Na huyo mwanaume mwenyewe aloni pa ujauzito si mapokei. Nilijiozea kichwani, kiko niliumia sana. Nikatoka tu jikoni, kimya kimya, nikawaza niende hata msamvu tu, nikabuzibuz. Kipindi hiko baba karudi tena Morogoro, tunaishi Kihonda kwenye nyumba yake. Lakini nikaona haina maana nikapata wazo nimwambie tu da Frida 
maana ndio suluhu watanipa wazo wazo ambalo linaweza likaniingia nifanye nini nilitoka nje nikajifanya naenda dukani huko nikampigia simu da Frida nikalalamika kila kitu na da Frida akasema wala hata usichanganyikiwe umemaliza chuo salama unasubiri tu cheti na graduation babako alishaanza kusuka mipango yao ya kupata kazi serikalini tulia utalea tu hiyo mimba mtoto ni wa mama siku zote sawa tulia achana na wewe mwanaume nikamwambia da Frida lakini mimi naumia maana kaniacha ghafla sana da Frida akaniambia tulia hawachagi kwa sauti au mdogo wangu tulizana mtizame Mungu usali sawa wewe una sali nikamwambia ndio akasema eh hey, acha haja kuwa utazamwa nao atakuwa zawadi yako maana kuna wengi wanalia wanataka mimba na wapate tulizana mdogo wangu <laughs> kusema kweli nilimsikiliza alinishauri mno na alinitia sana moyo da Frida akasema kama vipi njoo da upoteze mawazo huku nitakudekeza utapumzika sawa nikamwambia sawa kweli nikarudi nyumbani nikiwa na wazo la kwenda kwa Dar Frida Dar es Salaam nikamwambia mama nataka niende da nikafuatilie mambo ya chuo huko mama akasema he lini wataka kwenda nikamwambia kesho akasema we mpige kaka kwa kutumia pesa nikamwambia sawa kaka Tom alikuwa engineer hivyo ana pesa pesa nikampigia simu nikamdanganya mambo kibao akasema atanitumia pesa nikamwambia sawa asante kaka niliingia chumbani nikapanga nguo zangu baadhi tayari kwa safari kaka alinitumia pesa ya kutosha tu nikamjuza mama na kumshukuru kisha tukakaa kumsubiri baba baba alifika tukasalimiana pale mimi nikamwacha na mke wake na kwenda kulala zangu siku hiyo hata sikula kabisa sikula kabisa usiku nikiwa zangu fofofo nikasika simu yangu inaita hivi mm. na ota unini nilikuwa nimeiweka nime, chaji mbali kidogo nikaona uvivu nikaiacha Kulipokucha nikaichukua kisha nikaangalia nikaona namba ngeni nilipopiga lakini haikuwa hewani yani ilikuwa haipatikani. Mm. Nikajiuliza atakuwa nani sasa alinipigia jamani. Nikasema atapiga tena kama alikuwa na shida. Nilijiandaa nikamwaga mama na mme wake ya kwamba naondoka zangu akasema sawa. Kweli niliondoka zangu nikaenda msamvu nikakwea pale basi mpaka Dar es Salaam nilimkuta da Frida na nisubiri stand kuondoka hadi kwake kipindi hiko anaishi kwake amejengewa kimara na baba na alikuwa ni mjamzito kipindi hiko nilifika kwake nilikuta ameniandalia vyema kabisa msosi na chumba kizuri nilimshukuru sana tuliongea mengi akanielekeza namna kuweza kuishi na mimba na mambo mengi mengi tu akaniambia siku hiyo tulilala pamoja mimi na dada Frida usiku tena simu yangu ileita dada Frida alinisogezea maana alikuwa jirani nayo Ilikuwa ni ile namba nikapokea nikasikia bebe uko poa. Alikuwa ni Keano Stewart. Nikakurupuka nikakaa. Nikamwambia he, umeamua kunitafuta eh? Umefikiria sana eh? Akasema hapana bebe, mimi nipo kazini mahali. Sikukujuza sababu ilitakiwa iwe siri. Nilipokuwa nilipokuwa naongea simu yangu ile zima chaji na tupo polini. Nisamee mama yangu, jana nikapiga usiku kupokea. Hii ni simu ya mwenzangu kafanikiwa kuweza kuificha mahali. Kwa hiyo inapatikana kwa muda tu. Nikamwambia usemayo ni kweli au unanipanga? Ni kweli bebe kabisa kabisa. Sasa kwa nini kupange? Kwa nini kudanganye? Sijagombana na wewe. Hakuna baye mtoto watu umenifanyia. Na kuhusu mimba mimi nimefurahi sana sana mpenzi wangu. Asante kwa zawadi hiyo. Nina wiki moja huku na kani. Kirudi tu nitafanya juu chini nije nionane na wewe. Tena nitakuja ni 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 ni, 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 ni nyumbani kwenu kabisa pia kwa sasa nimempa namba wifi yako mkubwa atakupigia na mkubaliane aje kukuchukua kupeleke da wakakuone nyumbani maana nimewaambia kwamba una mimba tayari <sighs> kusema kweli sikuamini yale maneno sikuamini maneno yake nikasema unanitania wewe Tetu atakasema hapa. Niko serious kabisa. Nakupenda na ninakuhidi kukoa. Na sasa una mimba yangu nina kila sababu ya kuweza kuharakisha. Nikamwambia asante sana. Akasema kwa hiyo uko nyumbani au? Kambia pana, niko da kwa dadangu Frida. Tetu atakasema. 
Kumbe rais eh? Kesho dada atakuja basi. Naomba ni kuache mpenzi wangu na kupenda wewe na mwanangu. Maana muda umeisha sasa hivi. Nikamwambia sawa baby, asante. Nilikata simu da Frida alikuwa anasikia kila kitu akasema uhu afadhali sasa. Nina amani. Nikamwambia dada, mimi siamini mpaka nione kafanya. Basi tukacheka cheka pale tukala zetu kesho yake saa 12 asubuhi simu yangu iliita namba ngine nikapokea akasema hello wifi nikajua mambo yamesha kuiva nikamwambia hello shikamo akasema rahaba sasa naomba nikufuate basi nikupeleke kwa mama na baba kambia sawa akaniambia na muda ambao utakuja basi nikao nasubiri sasa kweli aliwahi kufika kwa maelekezo tu kisha tukaondoka mpaka kigamboni kwao sasa tulifika salama Nikapokelewa kama malaika, nikaandaliwa misosi nikala. Nilishiba balaa. Kisha wakasema nibaki, nilale. Nikakataa. Nikasema siku nyingine nitakuja kulala. Basi ndugu zake wale wakasema sawa. Kweli nikarudishwa nyumbani muda wa saa mbili za usiku nikiwa na raha kama zote maana nimeshapata uhakika kwa ukweli. Na hakuna kitu cha faraja kama ukubalike ukweli. Zilipita siku tatu nikaona niende Kariako kununua vitu mbalimbali. Nilichukua bajaji nikaenda nikafika Kariako nikaanza kuzunguka mara nikaona hereni nzuri sana na mikufu kwenye duka fulani hivi nikaona acha tu niingie. Niliingia nikaanza kuangalia bila hata kuangalia nani anayeuza. Nilitazama mara nikasikia karibu dada. Hmm, sauti haikuwa ngeni. Haikuwa ngeni kabisa masikioni mwangu niligeuka fasta kumwangalia. Eh. Hey, alikuwa ni Ray. Na uope wake pe alikuwa iko pale. Rehan yule mwanaume ambaye sito kuja kumsahau kwenye maisha yake. Alikuwa ni yeye. Ni yeye kabisa. Sikuamini macho yangu. Hivi wewe ni kweli ninayemuona hapa mbele yangu au? Lakini alionesha kama vile ananifananisha maana alikuwa ananiangalia kwa makini sana. Alilonitendea yakanirudia kireni niliumia. Niliona kama nimeona mnyama mbele yangu na si binadamu tena. Nilianza kuondoka maana niliona kabisa hasira nilizokuwa nazo naweza nikafanya tukio la ajabu sana dunia ikashangaa. Nilipokuwa naondoka Ray alianza kunifuata huko na nisimamisha. Na kufananisha huni wewe anasema hivyo. Eto lazima simama basi. Wewe so Myra, Myra Morogoro. Mimi nilizidi kuumia sikugeuka. Akanikimbilia akanikuta akanishika mkono nikageuka nikampa kibao kimoja cha nguvu nilimpa kibao kimoja cha nguvu nilimtandika kwenye uso wake afu nikamwambia usinishike shetani mkubwa wewe Ray alikuwa amejishika akasema sasa mimi nimefanya nini wanapiga nikabaki tu namsonya nikaondoka zangu alinifuata yani alikuwa kama ametumwa akisema Maira mimi nimekukosea nini nikasema umesahau umesahau unakuuliza unajifanya eh umesahau eh eh sasa sikiliza mimi siwezi kukosahau wewe shetani mnyama mkubwa wewe ulionitendea yale ukaribu tu wangu nikiwa bado mtoto mdogo na miaka 13 na kuambia hivi ulionitendea mimi yatakurudia tena na wewe utalia na kuhuzunika pale atakapokukuta sitaki kuongea na wewe wala sitaki kuona uso wako katika maisha yangu yote na kuchukia kiasi kwamba niko tayari kwenda hata jihanam kwa kosa la kukuchukia wewe Ray akaniambia Myra niko chini ya miguu yako. Najua nilikukosea na nilikuwa kwenye nilikuwa moro. Nilikuja angalau ni kuone, nikuombe msamaha lakini ni, nilikuta mmehama. Myra, nilikuwa mdogo pia. Nilikuwa ni mjinga sana. Sikufikiria nilichukua na kifani. Nakuomba sana unisamee. Najutia sana sana sana. Kwa sababu silali usiku vizuri sababu ya kile nilichokuwa nimekufanyia. Nilimtizama. Nikamwambia sikio wewe. Kamu siwezi kukusamwe. Kamu siwezi kuruhusu uongee ujinga wako mbele yangu. Naomba niache. Ah, unataka nipige magoti hadharani? Eh? Mimi niko tayari. Kweli Ray alipiga magoti akasema na kuomba sana naomba unisamee. Nilikukosea sana naomba unisamee. Nikamwambia unaweza kunirudishia heshima yangu na utu wangu niliopoteza siku ile kama unaweza kurudisha siku nyuma ukafuta ulichokifanya sawa niko tayari kukusamea lakini kama si hivyo siwezi kukusamea Ray akanishika 
akawa mpiga magoti. Watu wanashangaa. Mara kaja mdada mmoja hivi amevaa hijabu mweupe kama ye. Akasema Ray, nini unafanya hapo? Mme wangu mbona unajiralisha hivyo? Ray alinyanyuka. Nikajua, "Oh, kumbe ameoa." Mke wake akasema, "Ni nani huyu msichana? Eti we ni nani?" Nikamwambia, "Wewe, muulize huyo shetani, unayemuita mme wako." Maana yeye ndio kanifuata mimi na sio kwamba mimi nilianza ku, kumfata yeye, sawa? Nilipomaliza kuongea hivyo msikilizaji nikaona ondoka zangu. Mke wake akanishika akasema, "Unaenda wapi? Njoo tuzungumze." Nikamwambia, "Wewe, sina cha kuzungumza na wewe." Sawa eh? Zungumza na huyo unayemuita mume wako mimi namuona kwangu ni shetani. Alafu nikamsonya. Nikaendelea zangu huyo. Kiukweli sijui nini kilichotokea huko nyuma. Mimi nikaona tu safari yangu ishaingia doa, bali nijirudi zangu tu nyumbani. Kiukweli nikarudi nyumbani, lakini nilikuwa nina hasira sana. Hasira zimenika hapa. Nilimkuta Dafrida. Nikamsimulia akasema mshenzi kabisa yule umemkomesha. Kiukweli nilikaa siku nne kwa Dafrida. Steve tu akarudi, akaja kunichukua kwa Dafrida na kunipeleka kwake. Tuliongea swala la yeye kwenda nyumbani, akasema kiukweli hataki kuchelewa, anataka niwe haraka iwezekanavyo. Nilifurahi, nikamshukuru sana Mungu. Sikuwa na ile kwamba nampenda sana ile mpaka moyo wangu unaruka ruka. Hapana. Ko ilikuwa tu taratibu nikajua kwamba nitaendelea tu kumpenda ninavyokuwa naye. Nilala siku moja kwa hakikisha nikarudi kwa Dafrida. Nikaaga na kurudi Moro na barua yangu ya kishika uchumba nikarudi nayo Moro. Nikamkabidhi shoga yake mama. Akaenda mpaka kwa mama. Mama akamuita baba, wakaniita na mimi kuniuliza nikasema namfahamu ndio niko tayari kuwa naye. Baba akasema anafanya kazi gani na ana elimu gani? Nikasema ni mwanajeshi na ni daktari. Baba akasema sawa tutalichakata tutamuita nikaambia wanataka kuja haraka sana mama kasema mme wangu waje tu kesho kutu baba akasema he mbona jirani sana mamangu akamwambia baba kwamba sasa tuchelewe nini mme wangu eh akihairisha je huyo kijana na mi, mama alivyosema hivyo na mimi nikadaki nikaambia mama kweli anaweza kakairisha itakuwaaje baba akasema haya basi sawa mshirikishe nikakaa kaka kaka kako umwambie kabisa Mama naye akasema haina shida. Hapo hapo alipiga simu kaka kapokea akaambiwa. Kaka kauliza ni mwanaume wa wapi? Akaambiwa akasema kesho nitakuja basi ili iwe hiyo hiyo kesho kutwa. Mama akasema asante mwanangu. Kaka akasema niambie ni mahitaji shingapi kwa ajili ya hiyo shughuli. Mama akasema sawa ngoja nipige mahesabu. Akanituma nikamwita shoga yake. Akampigia na mke wa mkubwa fulani hivi anayetoka na baba kijiji kimoja akapiga piga pale simu kwa ndugu zake na marafiki kukubaliana waje nyumbani muda huo baba akasema haya <coughs> na mimi naenda kwa rafiki zangu nikae jenge yako basi baba kaondoka zake pale nyumbani walikuja rafiki zake mama walipanga bajeti wakamtumia kaka message kaka akasema atatoa pesa yote sababu yeye ndio anataka kuniwezesha mashamshamu bana ikaanza maandalizi wakati mimi nishampa jibu Stewart nishampatia jibu kila kitu kwamba kakubaliwa siku waliopangiwa walikuja wakatoa mahari yote kisha wakaomba ndoa wakakubaliwa hatimaye nikawa mchumba rasmi wa Ken Stewart Stewart basi waliondoka kurudi da mimi nikiwa nili, niliambiwa kwamba niende siku ya tatu yake kwa ajili ya kuweza kuandikisha ndoa siku ilifika nikaenda da tukaenda kanisani sasa kuandikisha ndoa na kweli tulimkuta mchungaji wa kina Stewart. Stewart akayajieleza, mchungaji akasema haiwezekani. Hamwezi kufunga ndoa hapa. Ka, nikashtuka. Stewart akamuuliza yule mchungaji kwa nini? Mchungaji akasema, uh, hamwezi kufunga ndoa wewe uh, Stewart pamoja na huyu bidada. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini tusifunge ndoa? Mchungaji, kwa nini tusifunge ndoa? Kwamba Stuart ameoa au? <laughs> Mchungaji, mimi sijakuelewa. Kwa nini siruhusiwi kuoa? Mchungaji akasema, kuna masharti katika kila kanisa. Ili uweze kukamilisha, lazima uwe unahudhuria kanisani na kutambulika kama Mkristo pia uwe unalipa zaka. Wewe ufanye hivyo? 
Ndio maana unakosa sifa za kufunga ndoa. Ukitaka ndoa anza kwanza kwa unadhuri kanisani pia uh, una shiriki mambo yote sawa mfululizo ndani ya miezi sita kwa tutakutazama na hata kama hauishi hapa basi utaleta utambulisho wa kanisa unalohudhuria <sighs> sio hata alinitazama akamwambia mchungaji sawa nimekuelewa tukasimama na kuondoka sio hata akasema nini tena hiki Yeni makanisa mianza lini mashaliti magumu hivi. Nikambia stawa tikuwa ni mara ya mwisho kanisani uwe kuenda. Ilikuwa lini? <coughs> Kusema kweli kitambo sana. Basi ndo hivyo unatakia ufate. Ah, sawa bana. Kwa hiyo tuishi bila ndoa. Pinji sikuwi sasa. Apana lazima tufungi ndoa hata serikali. Ili wewe na kijacho mwena haki hata kazi ni kwangu. Au nasema aja wakati huo naendelea kuhudhuria ya kanisani kisha tuje tubariki kwa uso ndoa. Ah, sawa. Basi tutawashirikisha wazazi. Sawa, haina shida. Kweli nililala siku mbili. Nikarudi kwa mama na baba nikawashirikisha hilo. Wakasema sawa. Ile mradi ameshajulikana mengineyo tutawaachia nyinyi. Nikambia sawa. Nilimpa jibu mume naye akasema kwao wameelewa hivyo. Tukaandikisha tu ndoa. Tukakubaliana, tukaenda zetu kuandikisha ilitangazwa siku na moja ndipo tutafunga ndoa yetu na kusherekea. Kata frija kadogo tu kalikohusisha ndugu wa karibu sana na marafiki wa karibu. Kalikuwa na watu 30 tu waliokula na kunywa kwa gharama za Stewart. Kiukweli nilihamia Dar es Salaam kwa Stewart na kuanza maisha rasmi ya ndoa. Stewati anajali kama kawaida yake na alikuwa ananipenda Graduation yangu ilifika nilifanywa pati na kimimba changu nilipata chiti changu na nilifanya vizuri sana maisha ndio alikuwa matamu nyie kiasi kwamba nilikuwa nashangaa na wasema eti ndoa ndoa ana sijui nini na nini maana nilikuwa kama niko peponi mme ananijali kila nitakacho nakipata ananipeti peti ananitoa auti nilipelekwa veta kusomea udereva miezi mitatu nikajua vizuri nikapewa gari hapo mimba ina miezi ngapi ilikuwa na miezi kadhaa hivi kuelekea nane saba kuelekea nane niko na kazi yani yani niko kama vile nina kazi na va naishi navotaka mimba ilipotimiza miezi nane mume wangu aliweza kupata uhamisho akahamishwa Tabora huko hakupenda lakini hakuwa na namna aliomba yeye atangulia akaen akaandai mazingira ya mimi na yeye kuweza kuhamia huko. Nikambia sawa hivyo akaenda zake Tabora. Alikuwa na wiki tatu akasema sasa naweza kwenda maana ameshapata nyumba nzuri ya kuweza sisi kuishi. Yalikuwa ni magari ya kijeshi kwa ajili ya kutuhamisha nikafungasha mizigo safari ya Tabora ikaanza. Tulifika usiku lakini tulipokelewa na nyumba ilipangwa kama mchana vile. Ndio raha ya wanajeshi. Eni ukiwa na kacheo tu wewe unatuma tu makurula wanafanya kazi. Katika kufika mimi sikuwa sawa kabisa nilikuwa uh, nimevimba sana. Mmeongo kasema ni hali ya mimba natakiwa kupumzika sababu naye ni daktar wa wanawake. Nikamsikiliza. Kweli nikapumzika lakini kingine nikagundua kwamba sikuwa nasikia mapigo ya mtoto katika tumbo langu. Na wala alikuwa chezi chezi. Mmeongo akasema inawezekana naye kachoka wewe mzika nikapumzika siku mbili mfululizo simsikii mtoto nikasema hapa na hizo kawaida nikamwambia Stewart na yakashtuka akasema hebu twende hospitalini nikajiandaa na kwenda hospitalini kupima ultrasound Nilikwenda kupima Dokta kabadilika uso akawa na uso fulani hivi wakati anatugia majibu nikajua kabisa kuna shida kubwa Nikasema kwa nini dokta akasema umeacha kumsikia rini mtoto nikasema juzi nilipofika toka safari akasema basi naomba mnisikilize kwa makini itabidi tushughulikie haraka sana maana mtoto amefia tumboni what poleni uh, ni hatari sana kwa mama inabidi leo tufanye hivyo kikweli mimi nilangua kilio maana sikufikiria hayo kabisa 
Sitia wataka sema ah, ah, na, 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 Nailewa maana mimi ni Ni ah, Ok Anzeni Kweli nilichukuliwa pale Nikawa sielewi masikini Nikapele kwa odini Nikadungwa sindano Nikayukwa na dawa gani sujuu huko chini Dani alisale moja Nikaanza kusikia maumivu ya kiuno Na chine kitovu Ui Maumivu makali ya na kera niliangaika na kulia sana 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 sana. Dokta na manesu walikuja pale ni kapimu wali kachukuliwa ni kapele kwa lepa. Ni kajifungua mtoto wali fariki tayari niliumia sana. Mwe wangu niliumia. Mtoto walikuwa mifariki niliumia. Nilisafishwa ni kaurudishu wa odini. Nilikuwa na lia tu. Mana kitoto nilikiona kibebi boy kikubwa jamani. Sasa kwa nini? Nilikuwa na maumivu ya soelezeka, nilitamani hata kufa na mimi. Mmeongo alikuwa ni faraja kwangu, aliniambia, Maira, usuaze, tutapata mtoto mwingine, wala hata suwe na shida. Aliwapigia nyumbani, na kwao, kuaeleza alotokea, wazazo alesiketika sana sana sana. Nilika hospitali ni siku tatu, nilichumwa madrip ya flagiri, na madawa mingine mingineo ya kuwe infection, nilipomaliza ni karusiwa. Ni karuli zangu nyumbani ni kiona moyo, na na na. Na moyo ongu umevunjika vunjika nili umia mno Iri numa sana Sana Sikuweza kuwa yule Mwenye furate Hata kidogo Mwezi ulipita Nikapata kazi hapo hapo Ajira kabisa serikalini Na nilipangiwa kituo cha afya Maana tulipokuwa tunaishi Haikuwa mjini ni kijijini Kijijifani vijapo papamechangamka sana Sababu sikuwa mtu kujichanganya changanya kita Nilivo Nilivo fika na kulipoti kazini Nilikuwa kama mtu mpya kabisa Nika ripoti na kuanza kazi Misi kutaka kabisa kuomba omba Sujuu ruhusa na jipange Nilikuwa niko nyumbani Tunawaza sana kusu mwana Nilifanya kazi mwezi u Mmoja mme wangu Aka 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 nda wimbo Wa kutaka mtoto. Yeye alikuwa anaongea ongea sana kwamba anataka mtoto. Nikasema lakini mume wangu hospitalini so ameshauri nikae miezi sita ndipo nibebe mimba jamani. Akasema miezi sita ya nini? Mimi ndo mume wako. Na mimi najua mambo ya daktari. Na mimi ndo nimesema sasa. Eh, nikaona okay. Mambo yasiwe mengi nikakubali. Lakini nilikuwa natumia kalenda zangu. Mume wangu alianza kubadilika taratibu. Alianza kwa mnyanya saaji sana Ikifika weekend ya nakunyua Anarudusi kwa manane Nikona hii nazidi Yeni Nikona silewe Kambia mme wangu Hii tabia ya kurudi usiku Uwa manane mbona inakuwa kawaida Sasa unanza kama kuizoya Mimi spendo zinayo Haka sama ye Unataka niwe na wai kurudi Kurudi kufanya nini sasa nyumbani Unataka nije niwe na pika kama wewe Miwe nisha kuzoea, nisha cheza na wewe sana Ungekua na mtoto alau ningesema niwe na wai kuja kucheza na mtoto Sasa na wai na kuja kufanya nini Umeanza gubu sikuize bane Sasa unaisi na kuwa wapi labla Au utaki hata niwe na marafiki Haka chukua fungo ya gari, haka ondoka Kukweli nilijisikia vibaya Yani mtoto wangu kafa, still bado ananitonesha, niliuzunika sana. Yani sikujua kiburi cha Stewart kilitoka wapi. Sikuyo nilivu msema haka undoka mida ya saa nane za usiku. Haka tuma mesi ya kasema najua unaona usumbufu mimi kurudi usiku. Kukugongia gongea, sasa kuwa na mani. Lala, funga milango yako mimi surudi. No, ya mani ya mekua hayo tena. Hapa, nikapigia simu, ikaita kakata, nikapigia tena. Hakupokea Nikapigi mara ya tatu wakapokea Halikuwa melewa Haka sema nini sasa Nikambia mme wangu Nomba urudi Mimi suwezi kukuchoka Kukufungulia wewe Uwe ni mme wangu Stewart Nomba urudi Unamaneno mengi wewe Mara nikasikia Stewart Nachoka bwana Kukushikiria Agana na uyo mwana mke wako Tuna tukalale uko What? Ilikuwa ni sauti ya kike. Stewart nae, alikate ilisimu. I say, 
Niliumia. Niliumia nyie. Inaumiza. Inauma. Simu ilikatwa. Kusema kweli nilichanganyikiwa. Hivi nimesikia kweli au ni mawenge yangu? Tewa tena ni sadite. Yaani maneno yake makavu yote aloniambia hayakuwa na maana. Sikujali kabisa. Nilijali mwanamke aliyeongea. Nikasema hapana ngoja. Nikapiga simu iliita ikakatwa. Nikapiga tena ikakatwa. Nikapiga tena safari ikapokelewa. Lakini nilikuwa nasikia sauti ya kimahaba sasa. Mwanamke anaguna kimahaba ni kama vile anapia na mabusu huko anasema twende chumbani bana kai eh anamuita stewa nilisonya kwa hasira afu nilipatwa na hasira baa zote pale nazijua nilitoka nje nikawasha gari yangu sasa nikaanza safari nilipita kila baa naangalia nauliza sikumpata nikawaza kuna baa moja ambayo ndio iko karibu na nyumbani nilikuwa nimeidharau nikajua hawezi kufanya hayo kwa sababu hiyo baa iko karibu na yani iko jirani sana na nyumbani kwa nilianza kuangalia zambali kwanza na zambali hakuwepo kabisa basi nikabishana na nafsi niende nyumbani au niende baa ile jirani nah, nikasaba bwana poti ile pote ngoja niende nikanyosha mpaka kwenye ile baa nilipofika nikapaki mbali kidogo gari yangu nikashuka na kuanza kutembea kuelekea ndani sasa nikiwa natembea nikiwa natembea niliona magari matatu yamepaki ndani hivi maana kuna sehemu ya kulala kwenye hiyo ba akili nikanituma niende kwa 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 ujirani yani nisoge karibu niangalie kule ndani ya gari ndani ya gate nilienda he gari mme wangu si nikaiona hii hapa kwenye ile ba nikaingia moja kwa moja mpaka mlinzi haku yani mlinzi hakuniona maana niliingia kama vile upepa ni piu nimeingia ndani nilienda kwenye gari gari ilikuwa tinted lakini nilihisi kabisa kulikuwa kuna watu mle ndani maana nilikuwa nasikia niligonga dirisha la gari likawasha kisha kio kikafunguliwa na taza ndani si zikawa zikawa ziko zimewashwa kwa nikajionea live bila hata chenga ni mme wangu stewart kabisa mara nikaona mdada ananyanyuka niliangalia hmm. ume mme wangu ulikuwa nje umeshikiliwa na ule mdada alikuwa amejichubua ila sugu za mikononi yake ni nyeusi Nikamwambia mme wangu. <laughs> Endo unashinda unayefanya hayo huko. Yule mwanamke akasema, "Eh, hey, wewe vipi? Kimekuleta nini huko? Songe msipiri nyumbani." Wanawake wengine bwana, nikamwambia mpumbavu wa kelele, sijaongea na wewe, malaya mkubwa wewe. Yule mwanamke akasema, "Wewe. Wewe sio kaaba eh? Mbona vitoto vinafia tumboni kama wewe sio kaaba? Si midao hiyo kutolea mimba uliokuwa na meza na malaya wako." Mishahao imejazana tu humo. Acha tumzalie siye nikasema kwa hiyo, unataka umzalie mume wangu kwa kumeza shahawa, si ndio? Ameshindwa hata kukupeleka chumbani. Kila muda unangania tu akupeleke. Upo tu. Upo tu humo. Ona aibu basi. Anaona haya hata kwenda na wewe ndani. Maana atakachokutana nacho huko ni pundamilia mchafu shetani wewe. Nilivyosema hivyo yule mdada akasema stewa Hivi unamruhusu mke wako anantukana mimi alafu usemi chochote. Kweli wewe umerogwa kama watu wanavyosema. Lo, sijui mwanaume gani umezubaa kama uji wa, wa mtama. Mm. Akasonya yule dada akawa nashuka. Sitaota akamshika mkono akamzuia asishuke. Kisha akasema wewe mwanamke, unafanya nini huko? Ina pale niuliza mimi. Nikamwambia anauliza mimi nafanya nimefuata nini? Nimekufuata wewe. Akasema nimefuata mimi au ulikuwa kwenye mambo yako ndo umeona ujisafishe kwa kuja huko. Kuna kuja kujiuza si ndio? Ile mshangaa. Akasema Stewart. Si nimeongea na wewe hapa sasa hivi. Wewe ndo unanipia hivyo mimi kweli Stewart? Wewe kwa ni nyumbani huli mpaka uje ujiuze huko. Nyumbani siachi pesa mpaka uje ujiuze. Kulali vizuri. Eh? Nimekupa kila kitu lakini umeanza kunifata fata ba. Si ndio? Umenipanda kichwani eh? Toka. Nenda kwa kwa haraka. Ha. Stewa tunanifukuza mimi au? Stewa tunaongea na mimi au? Au unaongea na mtu mwingine? 
Sasa kipindi nasema hayo yule mwanamke akacheka. Akasema, "He, kawa kiziwi mara hii. Dada nenda." Ka. Ile kabaki na mtazama Stewart. Ambaye alishuka kwenye gari, akanisukumia pembeni, nikapepesuka, nikaangukia huko. Akasema unanisikia? Nasema ondoka hapa. Nitakuaribu sasa hivi. Toka. Tukarini mke wa mtu akawa anangaika ingaika tu bao siku. Unanitafuta mimi eh? Mimi ni mtoto mdogo. Mpaka unitafute. Hebu toka nasema. <sighs> Msikilizaji kusema kweli nilikuwa bado siamini kama Stewa telinia chapa la chini. Akaingia garini na msikia nasema bibi tuondoke na kupeleka mahali kuzuri kusipokuwa kuna mavituko mavituko kama haya mapicha picha. Sawa eh? Tukibaki hapa kuna watu wanaweza kachuma loja watu. Stewart alizungumza hivyo mwanamke akacheka nikaona gari inaanza kurudi nyuma nilisimama haraka na kusogea pembeni. Walitoka getini kisha wakaondoka zao ISS kwa mini macho yangu. Siku mini macho yangu kilichotokea. Kweli? Nimeachwa. Sawa naachwa ndo kwa stere hii. Nafanywa hivi na Stewart. Nilikuwa kwenye mshtuko hata machozi yalikuwa hayatoki. Nilitembea nikikumbuka yote aliyokuwa ananifanyia kuanzia mwanzo wa kipindi cha maua mpaka leo hii kanioa mapenzi yote yale kumbe mwishoni ni hivi kisa sina mtoto au kuna kitu nilijiuliza mambo mengi sana sikupata majibu niliingia garini nikiwa nina ganzi mwili mzima sikuweza hata kuendesha maumivu yalo nizidi maumivu yale nizidi niliona kitu kinanikabakoni nilijilaza kwenye usukani nikapiga kelele kwa nguvu Huku nikipiga piga usukani nililia kama mwenda wazimu. Nililia kwa nguvu. Bahati nzuri ilikuwa ni ndani ya gari, watu hawakuweza kusikia. Nikakaa pale kama lisaa, nililia. Hasira zilinishuka ndo nikaona acha sasa nirudi nyumbani. Nikarudi nyumbani nilianza kuhesabu masaa. Nikisikia hata paka tukakatiza nje na chungulia najua labda ni yeye amerudi lakini hola. Nilikesha macho kabisa na Stewart ya kurudi wala nini. Sikio nilikuwa naingia kazini kabidi kwanza nijitafakari kwanza mimi ni dokta na natakiwa nitibu watu wanakujaga wa mama wana stress na wapa ushauri waje mimi binafsi siwezi kujishauri nimekesha nikilia nikilia stewart kweli ananifanyia mimi hivi au pombe au amerogwa haya bwana nikasali nikaomba Mungu anipe uvumilivu nikaoga nikavaa zangu nikaenda zangu kazini nikiwa na lundo la mawazo kazini sikuwa na rafiki hata kidogo Japo wote nilokuwa naongea nao na chika nao vizuri lakini sikuwa na mtu wa kumwambia mambo yangu. Na vile mama alinikanya kwamba ndoa ni kuvumilia na matatizo ni kuyatatua mimi na mme wangu sio na mtu watatu. Basi nikasema akirudi nitaongea naye labda atakuwa ameshajishusha. Nilifanya kazi huku nikitazama sana simu yangu. Lakini mimi Stewart ya kunitafuta. Nilikuwa nitafuta na watu wengine tu. Nilishinda pale mpaka muda wangu wa kazi ulipoisha sasa. Majira saa kumina moja nikaondoka. Nikapita sokoni nikanunua, vya kununua na kurudi zangu nyumbani. Nilifika nikamkuta Stewart amekaa sebleni, TV kooni ila yeye anasoma gazeti. Moyo wangu ulifanya paa. Kwa sababu asira zilinikamata, lakini nikakumbuka mwanaume hapo Kewi anaulizwa taratibu. Nikamwambia habari za leo. Akashusha gazeti akaniangalia akarudisha akawa anaendelea kusoma. Mimi nilipita nikaenda chumbani nikaoga kisha nikatoka nikaingia jikoni na kuanza kupika nikiwa busy kabisa napika alikuja jikoni akachukua maji akanywa kisha akaweka kikombe chake kwenye sinki akatoka Sikuelewa yani amenikosea alafu ananuna yeye nilishangaa Ah okay kasa mimi ni mtoto wa kike basi nikaendelea zangu kupika mara nikasikia anaongea na simu anasema no nimekaa tu hapa naangalia TV no bana nakuja sasa hivi bana no 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 no, no. okay okay Mimi nikasema kwa hiyo anaondoka tena. Ngoja ni mwai tuongee, nikamfuata sibleni. Nikakuta ameshaenda chumbani, nikamfuata koko. Nikamwambia mume wangu nina maongezi na wewe. Stewart alinitazama akasema nani mume wako? Nikamwambia sasa, swali gani hilo? Akasema nimeuliza maana humu ndani mimi na wewe wote ni wanaume. Ndio maana tunashindana. Nikamwambia sijakuelewa Stewart. Ujelewa nini? Wewe unataka tushindane humu ndani, si ndio? Wote tunashinda mabaa, si wewe? unanifatafata na kunidhalilisha mimi kwa watu si ndio na jana nilichokifanya usije kunilaumu nilifanya ili ujue kwamba mimi ndio mwanaume na sikuwa na mpango kabisa wa kutembea na yule dada ndio maana ulikuwa unaona kabisa sitaki kwenda naye chumbani lakini wewe ukajifanya umeniweka mimi kigenja na mwako ulinifedhesha sana 
umenifedhesha sana. Kukuonesha sasa mimi ni mwanaume ndo nikaona sasa nitembee naye. Stewa TV ni kweli hayo unaoniambia? Wewe ni mke wangu. Nimekupa kila kitu. Nakupenda na kuthamini sana na kuweka mpaka ndani. Sawa nimekunywa, lakini nakunywa siku zote. Sinarudi hapa. Na hivi umekuniuliza, najisikiaje kwa kupoteza mtoto? Au unaona mimi unachukulia poa tu? Watu wengi wanakuwaza wewe. Na si mimi kuniuliza najisikiaje? Naumizwa sana na mengi sana. Naumia. Navuambia kwamba umenishika na kuogopa, sijui umeniroga. Ndobani nikafanya yale yote. Wewe kwa nini unifuate? Ina maana ulikuwa uniamini? Au sababu nimekuwa wewe unafikiri kwamba hakuna watu nao nitamani uko nje? Kama unamtafuta mbaya na adui yako, aliyesababisha mimi nifanye nilicho kifanye jana, kaangali kwenye kioo, utakaye muona ndo huyo adui yako. Sitewa teleongea mengi sana nikaona basi. Sababu mimi ndio sababu ya yote. Acha niombe msamaha aisha. Kambia mume wangu samani sana, nilikuwa sina nia mbaya kukufata. Ni vile tu nilisikia kwenye simu sauti ya ule dada. Hivyo unafikiria wao wale hawataki kuolewa? Au hawataki kuwa na mimi? Hebu jitambue huko. Na mwanaume handsome msomi nina kazi nzuri na pesa. Kila mwanamke ana ndoto ya kuwa na mwanaume kama mimi. Na kila mwanamke anayeomba maombi ya kupata mme, anapata picha yangu, anataka kama mimi. Wewe nimekuoa afu unangaika, unangaika nini? Tewa aliongea sana, nilizidi sana kumba msamaha. Na nikamwambia sitorudi tena mume wangu nimekosea samani sana. Yameisha sawa nimekusamea. Asante mume wangu. Okay, naenda kuona na washikaji mara moja na kuja sasa hivi. Sawa. Stewart aliondoka na gari lakini hakurudi tena siku hiyo. Akarudi siku ya pili akiwa na kitenge dote moja na keki kwenye kibahasha. Na mimi sikwenda kazi ni siku hiyo. Sikupendezwa kabisa na kulala kwake huko. Lakini sikusema chochote akasema samani mke wangu jana tulienda mji wa pili na rafiki zangu tukachelewa na tuli tuli tu, 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 tulilewa sana ikabidi kila mtu achukue chumba chake tulale. Mume wangu lakini ungenijulisha. Umeanza sasa na wewe gubla. Umeanza. Nimeshakwambia nililewa. Sasa unataka nikujulishe nikujulishe nitaongeaje sasa nitatoaje hizo taarifa? Ah. Stewati akatupa kile kitenge na kifunga shio cha keki kwenye sofa akaenda sake chumbani. Siku leo kabisa siku hizi tabia zake siku zielewa. Ilikuwa kila siku ana mpya na safari zisizoisha. Kila akiwa off ana safari, kila akiwa off ana safari. Kusema kweli nilichoka sana na tabia zake. Siku moja nilitoka kazini nilikuwa nasumbuliwa sana na tumbo siku hiyo. Nikarudi nyumbani nikamkuta Sebleni alivoniona akasema ehe bora tumerudi vipi kwanza Nikasema naumwa sana tumbo leo akasema pole pole na boro umekuja maana hapa anasafiri naenda Dodoma muda huu na rafiki zangu lakini mimi naumwa mume wangu wewe umetoka hospitalini na wewe na wewe si dokta sasa unaniambia mimi mimi nifanye nini sasa ah Kikweli nilikuwa zika nikamwambia mume wangu hiyo safari yako ina umuhimu gani mpaka uniache mwenzi na umwa alafu kisha unaondoka Unasemaje wewe Una nidharau si ndio Kusema kweli msikilizaji sikio nilishushwa kipigo cha maana Kisha kaingia ndani akachukua lasketi yake akatokomea zake Nililia sana tena siku hiyo sikuwa yani Sikuwa na, na, na pesa kabisa naye hakuniachia hata mia. Nililia nikajamaza mwenyewe, nikafunga zangu mlango. Maana nilimwa kulala kabisa japo ilikuwa ni majira ya saa kumi za jioni. Nilinga chumbani tazi kawazi wake. Nikaenda jikoni inawaka. Hmm. Kuna nini? Nikajaribu kuweka simu chaji nayo na haiwaki. Nikaenda sembleni, nikawasha TV haiwaki. Jikoni ndo huko huko sawa tu. Ngasa kuna shida gani nikawaza? Nikakumbuka kuna Nesi alikuwa anasumbuliwa na umeme. Akapata fundi wa kitatu akamsaidia hivyo nikampigia, akanipa namba za yule fundi, akasema wasiliana na huyo fundi anaitwa anaitwa Jeon. 
nikasema sawa nikampigia nikampigia ile simu akapokea kweka moja hivi anaongea lafudhi ya kiluga hivi huyu mm, ndo fundi kweli ngoja nione nikaongea naye nikamwelekeza akasema anapajua na kuja nikamwambia sawa basi nikamrudia Nesi alinipa ile namba nikamwambia wewe kuna hakika huyu mtu ni fundi akasema ah, John John ni fundi tena sana tu na amesomea kabisa veta viti vyake ana kila kitu na duka la umeme pale pale chini kama unapajua wanapouza sana machungwa pale wamepanga na kuna duka pale la vifaa kwa hiyo yeye ni fundi kabisa hata usio na shaka nikamwambia hata simjui ngoja aje basi nikakata simu kweli baada ya kama 15 hivi ishirini nikasikia pikipiki na paki maana mimi sina geti kwangu papo tu kabla hata sijachungulia nilisikia hodi nikaenda nikafungua akaingia mkaka moja hivi mrefu sio mweupe na sio mweusi ana rangi ya kati hivi ameva prova na jinsi yake na raba yupo kati sio msafi na sio mchafu ana begi la mgongoni kuku hivi akasema mimi ndio jeo ni fundi umeme nikamwambia okay, karibu akasema wapi pana shida nikamwambia chumbani akasema chumbani kwako nikamwambia ndio akasema mmm, ngoja kwanza akapiga simu mahali kapokelewa nikasikia nasema dogo hebu njoo hapa nilipokuelekeza mara moja ana kiapo sasa akaa muita siji dogo siji ndo fundi mwenzie siji mdogo wake i don't know ila aliweza kupiga simu kwa hiyo tukaona msubiria huyo dogo aweze kufanyaje aweze kuja nikasema unamuita nani akasema mdogo wangu nikamwambia kwa nini akasema siwezi kuingia chumbani kwako nikiwa peke yangu ah, nikacheka nikasema okay nimekuelewa akasema sawa kwa nini mimi ni switch yenu iko wapi nikamuonesha ile kwa koridoni akaenda akaangalia akasema ah, ah nimeona kuna hiki hapa kimekufa unatakiwa ununue kipya alionea alinionesha mimi ndani ya main switch akasema ndo maana hapa ipeleke umeme kikibadilisho hiki tu basi umeme utawaka nikasema una uhakika akasema ndio ngoja nibadili hiki naona hakijaunganishwa na umeme hakijaunganishwa na umeme sema yote akachomoa nyaya pale mwenye na ufundi wake akaikaeka pale mambo yake nina nini na nini kisha kaenda akapima sebleni akasema hapo unafika bado chumbani kwako nikamwambia wewe kuwa huru tu bana maana na mdogo wako mwenye kwanza anachelewa na mimi nimeshachoka nimetoka kazini nataka kupumzika akasema haya haina shida basi nikamwongoza mpaka chumbani nikamuonesha switch akaangalia akajaribisha hivi akasema moto ufiki huko basi akarudi tena pale kwenye main switch akarekebisha rekebisha pale ngoma ikawaka akasema ile unatokea kubadili nilichokwambia ili upate kitu kilichokuwa imara nikamwambia sawa nitafanya hivyo nikamwambia okay shingapi akasema 1300 haya nikamwambia haya poa nikafungua pochi nikampatia 1300 yake akaondoka zake mimi nikabaki pale na tafakari namna maisha yangu ya ndoa yalivyobadilika ghafla nitamani nifunguke lakini sasa namfungukia nani hmm? namfungukia nani na hiki ni kipimo cha ukubwa wangu acha nijikaze nimdilie Mungu tu. Sikio ilipita kesho yake umeme ulizingwa tena. Nikamwita fundi John tena akasema ah, nilikwambia dada ubadili iki kifaa. Nikamwambia basi njoo nacho suna duka la vifaa akasema dada nakuja nacho hata usijali. Kweli alikuja akawa pale amerekebisha akiwa anarekebisha simu yangu iliita nikaangalia alikuwa ni mme wangu. Nikaenda chumbani nikamwacha John kwenye main switch pale koridoni. Nikaipokea ile simu na kusema hello mme wangu akaanza kunitusi akasema wewe mwanamke mshenzi sana wewe mshenzi kabisa wewe mbwa kabisa wewe hivyo unajikuta nani wewe eh unaanza ku, 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 kufanya uongo huo unaanza kufanya upumbavu upumbavu nyumbani kwetu unajua kwa nini kanisani walikataa nisikoe sababu Mungu akupenda kabisa mimi niwe na wewe na kujua ulivyomkoa mshenzi sana wewe eh ndio maana ulikuwa una mwanaume sababu hakuna wa kuweza kuvumilia ujinga wako na ushenzi wako kitu kidogo tu shapiga simu nyumbani kusema kwa nini umeenda kusema nyumbani na kuchukiwa mwanamke mshenzi kabisa na kuchukia sana kwa hili na utajuta kuzaliwa hai nikabaki na shangaa bora mimi sijampigia mtu yote kumwambia kitu chochote iwaje nitukane hadi ananita mimi ni mbwa bana yote kwa jamani nimemkosea nini stewati wewe unajifanya na mdomo mkubwa sana we. eh unajifanya unajua sana kuongea eh sasa jiandae kuomba kipindi kule kwenye ku, ku, CNN kule. 
maana kuna matukio yasiyoisha ili utangaze sasa kiuhalisia nenda tu huko CNN fala mkubwa wewe akakata CM <laughs> nilijisikia uzuni sana sikumwambia mtu masikini ya Mungu lakini natukanwa kesi hiki kwa nini nini kimebadilika kwangu hadi yote yamebadilika nilibaki chumbani nalia sana na nikasahau kama kuna fundi sebla nikashtuka anaita anasema sister sister nimeshamaliza sasa hivi haitokusumbua tena ah. nikafuta pale machozi nikajikaza nikasema sawa asante nakuja akasema sawa kweli nilienda kwenye kioni kapaka poda kisha nikatoka nikakuta jioni amesimama karibu na mlango wa kutokea akasema chumbani kukoshwa bila shaka eh nikamwambia ndio nilimjibu bila hata kujaribu nikauliza unadai shilingi akasema kifaa tu pekee yake ni shilingi 10000 ufundi achana nayo nikamwambia asante kaita chumbani nikachukua pochi nikatoa pesa nikampelekea akapokea akasema asante sana dada naomba kama kuna kazi zingine uwe unanishtua shtua basi nikamwambia hata usijali alinitazama kama alitaka aseme kitu lakini akaacha akasema haya mimi naenda nikamwambia asante karibu basi yule kaka watu akaondoka mimi nabaki pale na kidogo changu Sikuelewa matusi yale yametoka wapi. Nilumia sana. Nilikaa kama wiki hivi ndo akarudi. Na halinuna alikuwa hata nisemeshi kama kawaida yangu. Nilivona hivyo nilihisi labda kaambiwa uongo nikaona nijishushe ile maisha mengine afanye nje aende. Jumamosi moja mimi nilikuwa kazini. Na alienda kazini. Mimi niliwahi kurudi yeye akarudi mida ya saa nne hivi akakuta nimepika akaenda akaoga akaja mezani alikula kimya kimya kisha akaenda chumbani kulala nilimfuata nikapanda kitandani pia akasema nikamwambia mume wangu samani naomba kuongea na wewe akajifunua blangeti maana alikuwa amejifunika gubi gubi kuonesha kwamba ananisikiliza nikasema samani kwa usumbufu najua umechoka na kazi lakini kabla sijamaliza kuongea akasema ebu sema bwana unachotaka kusema bwana maneno mengi ya nini kambi ya wangu ni same mimi kwa yote nilio kutendea hadi anakuumiza kiasi cha kukosa amani ndani ya nyumba yako mimi ni mdadamu mume wangu nakosea labla kwa kujua au kwa kutoa kujua tafadhali naomba unisamee umemaliza hapana mume wangu naomba nisamee ila mimi sikuwahi kumwambia mtu kitu kuhusu mimi na wewe siku ile ulosema mimi nimeongea sikuwahi kuongea mahali eh eh maira kitanda sio makama nimetoka kazini nimechoka hebu acha nilale unaleta story ndefu hesu kujua wewe una mdomo sana kitu kidogo tu cha kazini huwezi kutunza unasema je yeah, siri za ndoa yako utashindwa kusema ujinga ujinga tu afu mimi nilishaanza kusahau hebu niache nilale mimi na ukiendelea kuongeaongea upumbavu wako nitahama huko kwenye kichumba shenzo wewe Aliongea sitawa tekesha akageukia upande mwingine akalala zake. Achoza alinitoka maana nilifanya nili jitihada zangu zote. Mbona zinagonga mwamba? Sikuwe kumsaliti. Sijawahi kumkosea heshima. Kwa nini anifanyia hivi? E Mungu nipo uvumilivu. Nililia nililia kwa machozi akanitia na nitoka. Akasabane. Tunapishana. Hebu nenda kalilie huko bana. Naletea uchuro tu. Wale wako nisikia familia yangu kuna msiba labda wafe kwenu. Ah, wati Yamefikia huku. Nilijikuta tu nimeongea hivyo. Nikasema hivi nimekukosea nini wewe mwanaume? Mbona unanifanyia hivi? Mbona unanitesa hivi stewati? Kama umenichoka basi nipe taraka yangu niende kwetu. Eh? Eh? Hey, hey, Nilikuwa nasubiria hiyo kauli yako. Nilikuwa nasubiri huo unafikia wako kujifanya eti mke mwema. Una kiwango gani wewe? Una kiwango cha mke mwema wewe? Sunuona sasa. Wewe si ulikuwa naomba msamaha hapa? Eh? Ushasahau eh? Kama ulikuwa naomba msamaha eh? Eh? Umepata bwana mwingine eh? na kuuliza mshenzi, unanitania wewe? Sio tele nyanyuka hadi nipiga vibao vya kutosha. Akanambia jifunze kuheshimu wanaume. Na kuwa na kauli nzuri kwa mwanaume mshenzi wewe. Lala, lakini mimi nililia sana. Akaona kero akanishika, akanisukumia nje ya chumba, akafunga mlango kwa ndani. 
Niliumia sana. Nikaisi sasa moyo wangu unaenda kuchoka sasa. Nilienda kulala chumba cha wageni siku hiyo. Sote wataendelea kuninunia kwa siku nne na mimi nilikuwa busy tu na mambo yangu lakini <laughs> nilikuwa nalia naumia nikiwa mwenyewe hadi nikawa napungua mwili kabisa. Nilipungua siku moja niliitwa na boss wangu akasema natakiwa kwenye semina ya wiki mbili Dodoma. Akasema wanalipa vizuri sana. Nilifurahi maana Stewart alikuwa nipi hata mia yake. Kila kitu changu nilikuwa najihudumia mimi na nyumbani tulipanga na kaka yangu kupeana zamu ya kuhudumia wazazi hata kama wana pesa lakini tulikuwa tunawasupport. Nilipewa kila kitu kilichotakiwa na nikapewa siku moja off ya kujiandaa. Kimbembe na mwaga vipi sasa kisirani? Maana kanuna je nikiondoka sijamwaga hapana acha ni mwage basi juni yake alirudi akaoga kama kaida yake na kutaka kutoka nikamwambia samahani nina maongezi na wewe na maongezi na wewe mme wangu mimi nimekuwa mme wako tena <laughs> stay what tutakuwa hivi mpaka lini lakini Bwana wewe, mimi na safari zangu, sema unachotaka kusema. Okay, nimepata safari na natakiwa kwenda Dodoma kwenye semina. Okay, safari njema. <laughs> Sasa bwana ondoka. Nikabaki pale najiuliza amekubali au kakataa. Okay, atajijua mwenyewe. Nikaenda nikapanga nguo zangu mimi safari ilikuwa kesho kutwa lakini niliona niondoke kesho yake kuepuka kero za huyu bwana. Siku hiyo alirudi mapema sana alifika na kuingia kitandani. Msosi nilopika wala hata kula nilishazoea sikushangaa nikaenda kulala na mimi nikiwa nimejifunika shuka langu. Akanishikashika nikajikausha kimya. Akanigeuzia kwake. Akanidandia na kuanza kunitia. Tokea mimi na yeye tumeanza mahusiano. Sikuwahi kuona yani sikuwahi ona la maana. Sikuwahi usieni maja. Lakini kitendo cha kunikera siku zote hizo nilikuwa mkavu hata muda wa kupaka mate sikuweza kupata kama nilivyokuwa nafanya siku zote za mapenzi yetu na vizia akiwa hanioni na paka mate kitumbu wa changu hadi anaona nimeloa kumbe wala hata sijaloa ni mate tu najijaza pale nisi nisimkatishe tamaa asa siku hiyo aliniingilia aliniumiza maana alikuwa anafanya fanya tu sijui hata huko nje wanachanga yani wanachanganyikiwa na kitu gani kwa huyu mwanaume kwa sababu kwenye swala zima la kufanya hivi yani yeye amnaga kitu kabisa aliponigeuza aligeuka huko alipomaliza kalala zake kesho yake mimi nikaanza safari nikafikia hoteli nzuri tuliopangiwa nikafanya semina nikiwa na watu mbalimbali madokta wenzangu toka nchi nzima nilikuwa nijichanganya changanya mpaka nilitamani siku zisiishe siku zote nikiwa kule kusema kweli alikuwa apigi simu mimi ndo nilikuwa nampigia na nisipopiga imetoka hiyo sema inaleisha nikarudi nyumbani kwa taxi maana hakuja kunipokea nilifika nyumbani <laughs> siku mkuta niliingia na kwenda moja kwa moja chumbani nilichoka akili yangu nilichoka akili yangu ilikuwa kitandani hivyo niliweka begi langu chini na kujitupa kitandani nikashangaa kitanda kinalia pu ah, kikasambaratika nikajivuta nimeshuka chini na godoro lenyewe he kitanda kimekuaje hiki nilinyanyuka nikaanza kukifanyia tafiti nikatoa godoro nikaona kabisa kwamba kimevunjika ila ni kama tu kilitegeshwa katika kuangalia vizuri nikaona chupi aina ya bikini hmm? nikaichukua kuangalia so yangu kabisa nilichituka mara nikaona hereni nikaona shanga zilizo katika mimi sina hereni kama zile alafu kwanza huwa gasivagi shanga ah. aya mambo meuse umetoka wapi tena nilishangaa Unajua hakuna kitu kinachoma unaenda kwa boyfriend wako unakuta vitu ambavyo sio vya kwako wewe yani. Vitu ambavyo navaa mwanamke mwingine huko. Lazima umie. <laughs> Nilijua kabisa 
huyu mwanaume aliingia na mtu huko ndani kwangu. Niliumia, "Eh, nikaona huko nje. Hapa toshi, anaamua kuja kwenye kitanda. Kitanda ambacho cha mimi na yeye kweli. Kwa nini anifanyia hivi huyu mwanaume? Mbona mimi nimetulia sana? Natongozwa mno. Lakini sifanyi kama anavyofanya yeye." Ameona ni sasa yani ameonesha yani ameona bora anioneshe kweli kwamba hii ni dharau kubwa. Mimi nifanyaje sasa? Kikweli nilihuzunika sana msikilizaji. Niliumia mno. Nililia sana. Lakini baadaye nikajiona mimi ni mjinga eh. Hivyo kwa nini nakaa kimya? Kwa nini sisemi? Nitalia hivi mpaka lini? Kama kusali na sali sana. Lakini ba, yani bado mambo ni yale yale. Au kama alivyosema yeye kwamba sikupangiwa kuwa na yeye nini? Ndio maana hata ndoa kanisani ilibuma ilikataliwa. Nilifikiria kila tukio lake moja moja, kila kauli zake mbovu mbovu hapana ise sina haja kulia. Nilijifuta machozi, nikaenda kulala chumba kingine lakini usingizi haukuja maana moyo ulikuwa na tapa tapa kifua kimenibana nishachoka kuwa mke mwema huu ni ushenzi huu nilifikiria nikaona sipaswi kukaa kimya nikampigia shoga yangu sasa ambaye ni rafiki yangu bela akapokea simu tukasalimiana maana huwa tulacheti sana Na yeye alikuwa ameshaachana kwenye mahusiano yake bela. Kipindi hiko hiko. Nikasema uko sehemu nzuri. Maana kuna mambo nataka nikwambie rafiki yangu yameniua moyo. Bela akasema we. Nini tena shoga yangu? Niambie iko kitu. Mimi niko sehemu tu nzuri, niko kwangu peke yangu. Nikamwambia sawa. Nikaanza pale kumwagia mchele, nikajieleza kwa Bela kila kitu kuanzia mwanzo mpaka hapa akasema we mbona umekuwa fala hivyo yani anakukosea eh unamomba msamaa wewe eh <laughs> umemfuga sana huyo mshenzi ila shoga una uhakika kweli stewati huyu huyu nimejua mimi ndiye aliye kutenda hayo nikamwambia ndugu yangu kwa nini muongope subiri nikakata simu nikapiga video call akapokea nikaenda chumbani nikamuonesha vile alishangaa na chupi kitanda kilivunjika shanga bila kacheka akasema jamani ulikuwa unafanya nini hadi kitanda kizuri hivyo kimevunjika au mwanamke huyo ni bonge au staili zao mwenzetu zipoje ka kweli vita ni vita mura basi nikacheka bila kanaimba shoga yangu na kutania angalau ucheke ila kama kafikia kiwango hiko usivumilie ujinga na iwe mwanzo na mwisho kujishusha shusha maana nilivyoona anakugeu ana yani makosa yake yeye anakugeuzea wewe uonekane wewe ndo chanzo hapana dia hustahili hayo kufanywa hebu acha kuumia jipe nafasi kuwa na maisha yako sawa umefiwa na mwanao Mungu amempumzishe mahali pema peponi Unatakiwa ujiangalie wewe kama wewe maana huna kitu naye tena ambacho kinawaunganisha pamoja zaidi ya hayo makaratasi tu sasa sikushauri kwa sababu mimi niko singo hapana na kushauri eh Maira wewe ni rafiki yangu na kwa anayokutendea huyo mwanaume ni wazi hakuheshimu kabisa ndio maana anafanya hayo na ndoa bila heshima sio ndoa dia wewe ni mzuri sana tena una kazi nzuri na wewe ni msomi kila mwanaume anatamani kuwa na mwanamke kama wewe ambaye Mungu kakupa kila kitu huyo alipata hiyo nafasi kaipoteza hebu angalia maisha yako sawa fanya mambo yako maana ipo siku atakuja kukuletea mwanamke ndani na unajua ni kwa nini hmm? sababu anajua unampenda sana labda huna pa kwenda kwa atakuwa na kufanya makusuri Bela alipo ni mbevu nikaambia Bela. 
Unafikiri mimi na mapenzi naye basi? Bera, wewe ni rafiki yangu. Na ninakwambia tu sababu nimetoka naye kwenye hali yangu. Hali niliyokuwa nayo mpaka leo na alinunisha upendo. Ndio maana. Lakini sio kusema eti nampenda mimi nika moyoni. Mm. Akasema basi wako yupo atakaye kuthamini huyo alipaswa kukuvushwa yani kukuvusha pale tu kwenye matatizo. Sawa, usimwache haraka ila weka mambo yako wazi, yafumbue haswa ujione. Kisha ndo utachukua hatua, sawa? Nikamwambia sawa. Bela kanaambia kuanzia leo. Jipera va pendeza acha kulialia dada upo. Ukijichokea jinunulie kawaini jinywe eh suka dada yani fanya maisha yako sawa eh ya kuendelea yani aende vizuri jua kabisa kwamba unaishi sawa ila so yetu unaishi kwa sababu yake yeye huyo mpumbavu ah sikiliza Myra tumesoma kwa shida sawa ile mitesti kukimbizana nayo alafu uje uishi kwa mashaka no dear ish dada basi bela aliponiambia hivyo nikacheka nikaambia sawa akasema na akitokea kijana mzuri mwenye pesa zake na kazi yake jiweke punguza stress wewe raji pe mwenyewe bela ananishauri hivyo basi mimi nacheka nikamwambia sawa dia wangu akasema nimekwambia ni marufuku kulia sawa nikamwambia sawa kusema ukweli nilipata moyo nikaamua kuamka sasa nilipomaliza kuwasiliana na bela tu nikasikia gari nje na paki nikajua ni yeye nikajikausha kama nimelala nikasikia naingia moja kwa moja chumbani sasa eti niliweka begi nikasikia anajisemesha ameenda wapi huyo eh akatoka chumbani akaja chumba nilichopo akasema oya nini kimetokea kule chumbani <laughs> nikafumbua macho afu nikamtizama akasema sinaongea na wewe unanitumbulia tu macho kwa nini kambi asite watu hivyo unashindwa hata kunisalimia atujionana wiki mbili Ah bana wewe nakuuliza kuhusu kitanda changu unaleta habari za kusalimiana hapa. Kwa nini unaumwa mpaka nikusalimie si upo hapa? Upo tu kama jiwe tu ndani. Nini kile? Nikamwambia Stewart, unajitoa ufahamu eh? Unajitoa ufahamu wewe? Wewe ni kuniuliza mimi kuhusu kitanda au mimi nikuuliza wewe kuhusu kitanda na chupi hereni kule na shanga mlizo moko ziache ili nijue kwamba kuna mwenzangu alikuwa ndani kwangu, si ndio? Nilipo mwambia hivyo itakajifanya kushtuka. Unasemaje? Nikamwambia umenisikia. Siwezi kurudia mara mbili. Hivi umekwaje West Ward? Imefikia tu sasa unaingiza wadada ndani, eh? Guest na hoteli nyingi, lodge yuko Tabora ziko nyingi. Unaona ulete ndani malaya zako ili nije nijionee, si ndio? Umefuka mipaka sasa West Ward. No, siwezi kukubali. He? Unataka kufanya nini sasa? Eh? Sema, unataka kushindana na mimi? Mimi ndo mwanaume. Nika sana nishindana na wewe kisa nini? Nimechoshwa na tabia zako Stewart. Mbona unifanyia hivyo? Unafikiri mimi sitongozwe eh? Au kuwa na wewe ndo nimeshakosa mvuto, si ndio? Ah, unantisha, si ndio? Unantambia sasa, si ndio? Kwa mvuto gani uliona wewe? Eh? Ushakujiuliza? Eh? Ushakujiuliza kwa nini yote nakutendea wewe? Ushakujiuliza? Kwa nini ndio nje? Ungekuwa na akili ulipaswa ukae chini utafakari kwanza, ujikague kague kwanza kuanzia nje mpaka ndani. Eh? Ujiulize kwa nini mume wangu anatoka nje? Nimekosea wapi na nimekosa nini? Je, una usafi wewe? Una usafi huko chini? Wewe unadhani uko vizuri wewe? Na je kitandani? Uko vizuri kweli wewe? Sio kukazana tunapigapiga makelele hapa. Wakati wenzako wanatoa dozi mpaka mwanaume udenda unatoka. Na unasema yes. Leo nimetombana. Sio wewe gogo tu. Muda wote unakagua kagua tu dari mpumbavu wewe. Da. Nie. Nilijisikia vibaya. Nilijisikia vibaya sana nikasema kwa hiyo. Mimi sijui mapenzi. Mimi ninanuka, si ndio? <sighs> Stewart akacheka. Akasema Aka sema vipi ukweli unaume mjinga? Eti una mvuto mvuto upi wewe? <laughs> Nicheke mimi. Akatoa ngozi zake akaingia bafuni. Mimi nikiwa tu 
nimeinama pale nimesimama pale pale Nilikuwa najitafakari Nilijisikia maumivu makali kuliko atakusalitiwa Yaani mwanamke uambiwe kwamba eti case wasafi unanuka hujui mapenzi jamani inauma inauma kweli kweli Alitoka mimi nikiwa pale akapata mafuta Alivopaka mafuta akajipulizia parfume yake akava vizuri sana Alafu akasema anaenda kutomba sasa funga mlango sitorudi Nikirudi nikute kitanda kimekaa vizuri kikinevyo he he Acha nisongee sana Akaanza kuondoka alifika mbele akasema oh bikini uliyokuta umeweka wapi Kiukweli nilishindwa hata kumjibu akasema sinaongea na wewe Hebu nipe huko au nataka uvae na wewe Nilibaki na muangalia tu Kisha yeye akacheka akaangaza huku na huko akaniona akachukua akaondoka zake Alitoka nje mara akapiga honi ya gari nikajua anapigia watu huko nje Lakini aliendelea kupiga honi ya gari nikaenda akasema hili gari hutoendesha tena Maana kuna mtu kaipenda hivyo na yuza Kumbia sawa Alionesha gari nilikuwa naitumia Alionunulia ye mwenyewe Akasema nipe funguo Nilienda ndani nikachukua na kampa kapokea kondoka zake Nilijikuta nangua kilio sasa Nikampigia na Bella Huku nalia kilio kikuu Bella akasema nini dia mbona nantisha Nikamsimulia Akasema dia nisha kuambia Fumbua macho mchukuli kama mjinga huto huto umia Mana za saivi anachukifanya ni kukumaliza nguvu suwezo kudai haki yako kama mki ya kweshmiwa Na onaona kabisa, anaona kabisa, anafanikio Wewe sumesema humpendi Hebu mpuze buwana yoe Alinishauri sana bela Nikasema sawa Nelitulia lakini sikuacha kuumia kwa manino yala lonembia Sikuyo hakurudi stewart Mini litafuta fundi ya kajia karekebisha kitanda kesho yake Kisha nikada zangu kazini kwa kutumia boda boda Gari bado Hakuchukiwa Asi ni kamuambia bela kusu gari ya kasema Wakati uo na shindo kununua gari Mbolo na uneza kununua gari Tuna mikopo kibao tulia tudia Na usipanye mambo yako Akajua huyo mshenzi Na naruo mbaya sana Nikasema saa Niluaza cha kufanya nikaona Acha ni mwambie kaka kwanza Maana ndo msiri wangu Nilimpigia simu kaka nika msimulia sana kila kitu Kaka sema da Anafanya hivu kweli stewart Mbona seme ini nika sema kaka Mimi suwezi kukudanganya kakangu Kaka kasema na kujua sana mdogo wangu Na na kuamini sana Nimesikitika sana Kama gari na kuletea wala tafsijali Itatuma mtu kuletea Kuna gari ni dinunua ipo tu Ndogo ndogo ibisi kuipenda Nimetumia kama mweze tu Itamtuma mtu kuletea Mdogo wangu ukiwa na shide ni ambie mimi ni kakako Sawa hujezelo peke yako sawa Nikambia sante kaka Basi kiukweli tuliongea mengi sana Haka nisihi sana ni mvu milivu Kidogo labda tabadilika Haka nishauri pia ni ombe watu wazima tukae ni kaona ni wazo zuri Kuna baba moja vina mkio wake tunasali na Na ye stewa telawe shimu sana Basi nikaenda pale ni kaongia nao Na ni kawalika nyumbani Ni kamjuza stewa tia kaja mzee kilindu Alianza kuongea kasema mke wako ametuambia nye hampo sawa eti kuna kitu gani Stewart ya kasema Hamesema hivyo sindio Yuni mzee ya kasema ndio Mzee mimi sinashida na mke wangu Mwanangu Sumesema mko sawa na mwenzio Ebu tuambie Basi nilifunguka Niliongea mengi yote Sikuwa cha kitu Stuart alishindu wacha kuongea Haka sema eti kwa mba Hanahisi anarogwa Ajerewi Eti kwa nina mfanya hivyo mkio wangu Naomba mniombe na mpenda mkio wangu Ka Nini ui baba ni mnafiki 
yule mzee mzee Kilindu na mke wake wa kanisini nikazane maombi Stuart alikazana kuomba msamaha na kusema kwamba hata urudia atajitahidi kwenda kanisani. Wazo watu wakaondoka. Sikujua kabisa kwamba nilijipalia makaa. Kitendo cha kuondoka tu wale wazee Stuart alinikamata na kuanza kunichusha kipigo. Anasema unandhalilisha si ndio? Eh? Uninibishe eh? mshenzi mkubwa wewe leo na hakikisha uwezi tena kuongea mbwa kabisa wewe. Nilipiga kelele nikaomba msaada maana alikuwa ananipiga kama vile anaponda maharage. Kipigo kilikolea mara mlango kafunguliwa kwa nguvu. Alinge John. John ni ule fundi umeme yule. Akasema bro, hapana, acha kumpiga mkeo bro. Stuart akasema unasemaje wewe dogo? Na nikakuruhusu kuingia huko ndani. Toka haraka sana. John toka. Sikujua hata kama anamfahamu. John akasema bro, watu wapo hapo nje wanasikia kila kinachoendelea. Nimeona mimi niingie tafadhali wanawake wapo hapo nje wana hasira naomba uache kumpiga maana mwaka jana hamkuepo humu kuna mwanaume alichoma moto na wanawake kwa kosa tu la kumpiga mke wake kuna sheria kali na walinda wanawake na hawa wa huku kwetu wana umoja bro usifanye hivyo Stuart akasema nani anasema hiyo sheria mimi ndo sheria Stuart sana jamii ya mwanajeshi mimi ndo sheria yenyewe na hamwezi kulifanya kitu mimi. Hii ni kati yangu mimi na mke wangu tu. Hakuna wa kuingilia. Wao na viberiti mimi na bastora. Nani atawaikufa? Akaniacha sio atakatoka kweli nje. Nje kweli kulikuwa kuna watu. Nikasikia anasema mmefata nini hapa? Hakuna. Cha kunyefanya hamna cha kwenda kufanya majumbani kwenu umbendo umewaleta hapa si ndio naingia ndani kuchukua bastola nikitoka nje nikimkuta mtu yote yule atakuwa ni alali yangu wakati huo mimi nilikuwa bado niko chini na ria John alisimama pale pale karibu na mlango ananiangalia mimi na ria namuona kama hajui afanye nini sio atakaingia akasema dogo na wewe jikatae sitaki kuona mtu hapa John akabidi aondoke akiwa ameinamisha kichwa chini ni kama aliona huruma lakini akawa anaogopa aliniacha pale pale Stuart akaingia ndani akabadilisha nguo kisha akaondoka zake. Aliniacha nikiwa nimeumia umia na kuvimba vimba. Kesho yake nilikuwa natakiwa kazini kabidi niombe ruhusa. Dokta mkuu wetu wa pale nikamwambia naomba ruhusa ya kwamba nimepata matatizo siwezi kufika kazini. Bila dokta akasema sawa, pole. Hakunioji sana hata kama nina tatizo gani. Nilibandika maji nikajikanda nikachukua barafu nikaweka nilipovimba nilikuwa nimevimba huku upande wa kulia nilikuwa nalia sana nikaona nasema haya maisha mpaka lini e Mungu nisaidie sana nisaidie Mungu wangu nione sije kuwa na furaha na mapenzi nilijua hatimaye nimepata mpenzi wa maisha kumbe ndo haya e Mungu wangu mwanangu hayupo nateseka mimi hivi napigwa kwa kutaka kutatua ndoa yangu kiukweli nilidia na kulalamika mno nilalamika kweli kwa mumba wangu nikajikaza nikampigia simu bela maana ndiye aliyekuwa mfariji wangu nikamwambia akanipa sana moyo nikatulia siku ya pili nilishinda tu nyumbani yeye wala hakuja nilishinda tu mimi mwenyewe siku iliyofuata pia wala hakuja na wala hata sikujali siku yake ya tatu ikabidi niende tu kazini huko nimevaa miwani miausi mikubwa maana nilikuwa na weusi karibu na jicho Nilifika kazini asubuhi nikasaini kisha nikaanza kuhudumia ugonjwa. Nilijitahidi sana kuhudumia ugonjwa maana ilikuwa ndio faraja yangu kwa wakati huo. Walinifanya niweze kumwaza Stewart na matukio yake. Badala yake nikawa nawaza sasa kusaidia afya za wagonjwa wangu. Muda wa saa nne aliniita daktari mkuu bosi wetu pale. Nikaenda ofisini kwake akasema kaa hapo kunywa chai hiyo nimekuagizia leo. Nilimtazama nikamshukuru sana. Alikuwa ni mtu mzima sana daktar mkuu alikuwa anaitwa daktar Gabriel. Niliogopa kukataa niki nikamimina ile chai na kuanza kunywa. Alegeza na sambusa pamoja na chapati nikachukua sambusa. Daktar akasema, "Unajua Maira, wewe unalingana umri kabisa na binti yangu wa pili." Nikaambia, "Kweli?" Akasema, "Ndio, nina kabinti kangu, sema kinyewe hak, yani hakajataka tu kuwa daktar. Kako huko mtaani kalafanya biashara." Nikasema napo alichagua njia nzuri 
ya kidogo japo nilitamani asome afanye kazi ya utulivu ah atatulia tu akizipata Maira nimekwambia unalingana na binti yangu hivyo na kuona na ninakuchukulia kama mwanangu Asante hata mimi nakuchukulia kama baba yangu kwangu kwa sababu hiyo nikisikia kitu kina kukuta na kuwa na jari kama vile mwanangu na mpaka nimeona sasa ni kuita mwanangu niambie we mwenyewe Do, mimi wakati huo nikajua tayari ameshafika yashamfikia boss Maira ndoa yako iko salama kweli Nilimtazama boss wangu ambaye ni daktari nikashindwa cha kujibu Boss jari ongea kama mimi baba yako maana nasikia mengi sana Nikajua ni kawaida ndoa huwa kuna muda zinasumbua lakini kuhusu kupigwa pigwa sijiona kama ni sawa kabisa je ni kweli mme wako na kupiga Aliponiuliza hivyo machozi yalinitoka japo nilikuwa na miwani alidondoka akanyanyuka kwenye kiti chake yule daktari akaja karibu na mimi akanitoa miwani ndo akaniona sasa akasema jamani Niliombea iwe uongo kumbe ni kweli Kwa nini wasomi mnafanyana hivyo Kwa nini mnadharirishana sana Mwanangu hata kuja kukutia ule mavu kwa nini usimchukulia tu Naogopa naogopa baba kufanya hivyo maana anasema yeye ndo sheria sheria sio mtu na kwenye nchi yetu hakuna aliyejua sheria hata kama yeye ni nani kweli amua kuchukua sheria sisi tupo nyuma yako sawa kwa ni shida ni nini <sighs> kusema kweli mimi sielewi kabisa baba pole sana mwanangu ningekuwa sikufahamu ningesema wewe ni mkorofi lakini nakufahamu sana huna shida na mtu na sijawahi sikia hata kwamba una makoruzano na watu mwanangu kingine japo wewe ni mzuri sana na unavutia na unasura na umbo sijai kuona wala kusikia ukihangaika na wanaume wengine hivyo mwanangu fanya maamuzi hayo haya sio maisha ambayo hata wazazi wako wanatarajia kwako uweze kuishi sawa baba asante sana Kusema kweli tuliongea tukamaliza ile chain ilikuwa nakunywa nikatoka zangu. Nilijisikia aibu sana kumbe mambo yangu yanajulikana kiasi hiki jamani. Kweli? Nifanye maamuzi sasa na ukizingatia hayupo. Ni hame niangalie maisha yangu. Basi nilienda ofisini nikahudumia ugonjwa walivoisha nikarudi kwa daktar mkuu. Nikasema daktar unaweza kunipa nyumba kama ipo? akasema hapo hospitalini kuna kota mbili hazina watu wewe sema tu unataka hivi nikamwambia sawa nikaenda kuchagua akasema sawa nilienda zangu kuangalia moja wapo iliyokuwa nzuri ilikuwa katika hali nzuri kila kitu kilikuwa vizuri sana nikampigia dokta nikamjuza akasema ichukue nikamwambia sawa nilivaa kitenge maana huwa nabeba kwenye pochi nikaingia kufanya usafi maana ilikuwa ni chafu mno haikuwa na mtu nilisafisha kuanzia saa tisa ile mpaka saa 12 za jioni nilishamwa kuondoka sasa kwa Stewart na kumwacha na matukio yake ni wazi alikuwa ananifukuza. Nilipomaliza nikaenda nyumbani sasa na kuanza kufunga vitu vyangu. Nilichukua nguo zote, nilifunga na vitu nilivyokuwa naona vinaweza kunihusu, yani vitu ambavyo vilikuwa vinanihusu mimi. Nikaacha vyote alivyonunua yeye. Nikamaliza nikafunga sasa nikawa na waza, ni mtafunte mtu mwenye hata kitoyo aje anisaidie kubeba. Nilipiga simu kwa John maana nilijua yeye anaweza kunisaidia kwa haraka. Kweli alimtafutia Guta akasema amemuelekeza anakuja. Akanipa na mimi namba ya huyo dereva wa Guta. Nikampigia akasema John amenielekeza anakuja. Nikamwambia sawa. Nikiwa nasubiri Guta lisogee ili nisogeze mizigo yangu yote sebleni. Mara mlango kafunguliwa. Alingia Stewart akasema, "He, vipi tena mbona mabegi?" Nikamwambia Stewart, "Nimechoka na mambo yako. Nafikiri ni sahihi ni kuacha huru hapa kwako. Nimeamua kukuacha kabisa Stewart." Stewart alikuwa kama amini. Akaniangalia tu mara akasikia guta nje. Akachungulia akasema ina maana unaondoka kweli? Nikamwambia ndio. Baki tu na amani yako. Nilianza kupiga hatua. Naona alidhani uongo. Alivona niko series akanifuata akapiga makochi chini. Kisha akasema mke wangu najua nimekokosea mengi sana. Sana sana sana. Kiasi hata si staili kuongea haya lakini nakupenda sana mke wangu. Naomba nipe nafasi ya mwisho nitajirekebisha naomba usiondoke tafadhali. 
kiukweli nilikataa akaomba sana nikasema umenitesa siwezi kurudi Stewart ah na kuomba ufanye ufanye ujue na kuomba mimi aliongea mno nikakataa kata kata mara aliongea kilio pale pale huku akisema siwezi kuishi bila wewe ni shetani tu anatuandama naomba unisamee mimi ndo sikumjali sana lakini akaongeza kilio machozi yanamtirika Machozi na mtirilika. Sasa nikaa sema hivi. Huyo anamaanisha au nini kimemkuta? Nikasema Stewart. Kama unaniyetia, mimi nimechoka na mambo yako kabisa kabisa. Na sitaki kabisa acting yako kabisa bana. Sote akasema na maanisha kwa nini ni act kwa nini ni maanisha kwa nini mke wangu leo nimerudi kwa ajili yako mke wangu nimejifunza na nimekoma nilikuwa njia sio sahihi na ninajua kabisa wewe ndiye mwanamke wangu sahihi kwa nika akasema nimebadilika akambia kwa hiyo leo ndo unajua kwamba mimi ni mwanamke wa maisha yako. Si ndio? Ah mke wangu siwezi kusema mengi lakini jua tu dunia imenifunza sana sana. Naomba niseme leo lakini nakuomba usiondoke mke wangu. Sema utakavyosema lakini mimi bado nakupenda. Siwezi kuishi bila wewe mke wangu. Najuta sana kwa yote ndio kufanyia mke wangu. Aliongea sana huko analia. Uso wake ulikuwa mdogo kama alikuwa na maanisha kweli kile alichokuwa na alicho kizungumza Nilimtizama huyu kiburi leo analia hivi Kakutana na nini? Kapigo tukio gani huko? Maana najua kwa jeuri yake angeshia tu kunipiga tu. Lakini sio hata kendelo kwa sababu wangu nimekutana na maswahibi alonifanya nijue na nitambua umuhimu na thamani yake lakini narudi kwako na kuta unaondoka mke wangu jamani. Naomba unisamee. Kusema kweli nilimtazama akalia pale kama amekata tamaa kabisa hivi. Nikageuka bila kumjibu, nikarudisha nika zangu ndani mabegi. Huko nje mtu usafiri anapiga sana oni. Nikatoka nikasema nitakupigia kesho. Nikatoa shilingi pesa pale kadha 1500 nikampa akasema sasa sister, mbona sikufanyia kazi yako alafu nalipa? Nikasema umetumia muda umetumia mafuta pia kunifuata hapa nenda tu uwe na amani basi yule kaka akapokea pesa akaondoka zake mimi sasa wakati huo niliingia kwanza chumbani nikatulia kimya nikawa na tafakari yani mimi nabaki hapa kweli vipi kama anaigiza nikiwa na wanza alikuja kaka alikuja kukaa kitandani akasema mke wangu hutojuta kwa ulicho wa moyo mimi nimebadilika kwanza sasa mimi ni mtu mpya. Nikasema nitaona. Lakini usinifikirie mimi mjinga Stuart kama mwanzo sitoweza kukuvumilia tena. Ah mke wangu unajua hakuna kitu cha cha kuvumilia mke wangu. Yaani wewe utaenjoy sasa hivi na wala usijali naomba niamini. Nikamwambia haya. Basi naomba tulie nikapike mke wangu chakula cha usiku. <laughs> Nikamtizama tu. Akaenda zake jikoni akaanza kupika pika nikashangaa. Nikamtumia message Bella kumpa maombea. Bella akasema dia katika kosa ulilifanya ni hilo ana kuchota akili huyo kaona kumbe unaweza kufanya maamuzi nakwambia nyoka ni nyoka hata badili ngozi sumu ni ile ile nikasema hajawahi kuwa hivi hujamuona tu bela amebadilika bela kanaambia shoga huyo ni mme wako na hayo ni maamuzi yako mimi sijaeunga mkono sababu na kujali lakini kama unaona ni sawa haya eh mimi nikaona huyu anaongea sana tu naye sasa itaka mimi ni niache kumsamme mme wangu jamani kweli. Aka nikampuuza Bella. Stuart alipika pale akaandaa chakula nikaenda kula. Aka ananiambia maneno matamu sana tukiwa mezani. Aka ananipa ahadi kibao za kunipenda na kutokurudia. Nikasema nimebaki lakini Stuart na kuangalia tu. Sio kwamba ndio eti moja kwa moja nimebaki no na kutazama. Ah, so hivyo mke wangu, yani hata usijali. 
yani atosijali mke wangu najua hilo mke wangu basi muda wa kulala akataka mapenzi nikamwambia mm -mm. siko vizuri najisikia vibaya sana nilikataa maana pamoja na kubaki bado nilikuwa na kumbukumbu ya mambo yake kiukweli kwa sikuwa tayari kabisa kumpa yani sikujisikia kabisa niguse naye akaniacha tu niliwaza kuto kwa kabidhi nyumba ile ya hospitali nikapata wazo jipya kwamba nitafute kitanda na godoro niweke vitu vichache ili kama niko tight hakuna ugonjwa niwe napumzikia kwangu na yote hii nyumba isichukuliwe na daktari mkuu akampa mtu mwingine basi Stewart alikuwa kama vile amebadilika kabisa alikuwa ni mtu wa kuwahi kurudi anapika anafua kikuta sijui sijafua anafanya kazi zote yani kama mwanzo ameachia pesa kila siku mimi nilinua godoro na kitanda na TV nikaweka kule kwenye ile nyumba ya hospitali na nikawa napumzika muda ambao sina kazi. Nilikuwa nampa mrejesho bela lakini alikuwa anatafuta yani anatafuta kabisa kitu cha kunikatisha tamaa. Nikaacha kumwambia story zangu. Nikapunguza mawasiliano kwa rafiki yangu bela. Bana ilipita one month mwezi mmoja. Mwezi huu mmoja ulipita kwa safi kabisa mimi na mpenzi wangu Stewart. Lakini kitu kilichobadilika ni kwamba sikuwa najisikia kufanya naye kitu na yeye na yeye alikuwa hata haamini tena. Kulikuwa kuna harusi fulani hivi kijijini mimi nilipewa kadi ya kamati. Hivyo nikachanga kamati hivyo harusi ikawa inakaribia. Nilitafuta nguo yangu ya kawaida tu ya kuwaka. Nilikuwa nayo lakini sikuwahi kuivaga ila inanitoaga na ni ndefu inanishika vizuri kabisa. Nikaseti wiki langu nikajiseti kwenda Uh, Stewart alikuwa kazini siku hiyo lakini ilimpigia na kumjuza kama ataenda maana kama ataenda basi awe kurudi akasema nitaenda mke wangu nikasema basi poa na kuendelea nguo za kuvaa uwe kurudi akasema sawa mke wangu wewe tangulia mimi ni tangulia tu mimi nikifika tu hapo nyumbani nitajiandaa nitakuja nikamwambia sawa harusi ilikuwa inafanyika sio mbali sana hivyo nilitembea na kufika eneo la tukio mapema sana ana niliambiwa sababu mimi ni mwanakamati na natakiwa kuwae. Nilifika pale nikiwa nimeambiwa tu wewe ni kamati ya mapokezi sababu nilikuwa siendi vikaoni hata uh, niliokuwa nao sikuwa nawajua. Uh, nilipofika tu nikakuta kuna watu pale nikasalimia mmoja akasema boro umefika maana wenzako walikuwa hawajui uko na nani mapokezi. Nikasema mwenzangu nani? Akasema mwenye kitu wako kamati ya mapokezi nikasema oh nimefika yuko wapi akaita John John njo nikasema oh, kumbe ni John akasema ndio unamjua nikasema ah wika kana mjua sifundi huyu umeme akasema ndio yeye yeah. basi John akaja aliponikuta pale akasimama akasema vipi sister nikasema safi tuniambie akasema poa wewe ni kamati ya mapokezi nini nikamwambia ndio akasema tuko wote njo tukae pale tayari kupokea wageni na kuwapa vitambaa hivi hapa nikamwambia sawa basi tulienda pale mezani karibu na mlango tukakaa pale na jioni tulianza kupokea pokea pale wale wageni huku tukiongea mambo ya hapa na pale ya kawaida tu yasio hata na maana basi kweli wageni waliingia wote wakaisha sasa tukawa huru lakini hatukuondoka pale tuliendelea kuangalia harusi tukiwa pale mdada mmoja uh, alikuwa yupo kwenye kamati ya vinywaji alikuja akauliza mnakunywa nini ah mimi nikamwambia kuna bia gani maana nilikuwa najisikia sana kunywa bia <laughs> leo. Nilikuwa najisikia sana kunywa bia. John akaniangalia akacheka akasema wewe unakunywaga bia? Nikamwambia ndio unakunywaga lakini mara moja moja. Akasema bia gani unataka? Hata kama hapa hazipo nitakufuatia likiziliko. Nikamwambia nakunywa savana akasema mm. Hapana. Harudi. Hakuna subira. Ngoja nikufuatie. Nikasema poa. Nikamwambia ngoja nikupe hela. Niliongea huko nashika pochi akasema hapana mimi nimesema nakuletea sasa wanipa pesa nini nikasema jamani asante basi akatoka zake muda huo muda huo huo Stewart naye akawa anaingia nikampokea naye nikasema mimi nimekaa hapa bwana tunaweza kukaa wote akasema hapana kuwa na mali tu mimi naenda kukaa pale na waona washikaji ambao nawafahamu nikamwambia sawa basi kweli Stewart akaenda zake John yule kaka alikuja na savana sita nikasema we Bono meleta nyingi akasema hizi ndizo zilizo kuwepo pale nikaona nichukue chache unaweza kuhitaji tena ikakosekana ndio maana imeamutu nilunue zote nikacheka akasema haya anza kunywa yeye akachukua tu soda ya kopo akawa anakunywa zake nikasema naomba unifungulie mimi meno yangu mwezako hata so imara 
Jeo ni akasema sawa akafungua kanipa nikawa na kunywa mdogo mdogo. Sikuwa nimekunywa siku nyingi, nilivyokunywa mbili tu nikawa nimechangamka kweli kweli <laughs> na naendelea kunywa. Jeo aliniona akasema umechangamka sana dadangu, umechangamka kweli kweli. Nikasema hebu niache bwana ni leo dogo tulia. Basi njoo ni akawa anacheka, akasema hivi, mimi naweza kuwa dogo kwako eh? Nikamwambia ndio, unaweza. Sio unaweza, wewe ni dogo. Sasa una miaka mingapi? Nikamwambia mimi nina miaka mingi sana dogo hebu tulia. Sasa nikaa na mtaniatania akasema mm, haya ila tu hujui kwamba mimi nina miaka mingi tu ya kutosha tu. Basi nacheka tu niliendelea kunywa. Hapo sasa haja ndogo imeshanibana toilet. Nilibana kule kweli. Ulukumbi sikujua kabisa chovi lipo. Hivyo nikamuliza Jeon, "Choki kwa wapi?" Akasema, "Hapo ukumbi huu vyo viko nje, nyuma kabisa. Nyuma kule?" Nikamwambia wapi akanielekeza nikatoka. Ilikuwa ni mida ya saa tatu hivi hiyo. Nikafika kule nje niliogopa maana kulikuwa kuna giza. Na pochi niliacha ndani hivyo hata simu pia tochi ilikuwa iko ndani. Nikarudi. Jeon akasema mbona umerudi fasta? Hujapaona? Nikamwambia mm, kuna giza nimeogopa. Akasema twende kusindikize. Nikamwambia sawa. Bas tulitoka naye pale mpaka nje tukazunguka. Nyuma ya ukumbi nikajikwa nikataka kuanguka kanidaka kwa kunishika kiuno. Nilishtuka maana ilisi hali utofauti nilisi mikono kama huyu mwanaume yani imenigusa ni kulikuwa kuna kihamu hamu fulani hivi lakini pale tulipokuwa kulikuwa kuna kijimwanga John akanitazama huku yani huku kawa kama vile amenikumbatia akasema umeumia pole nikamwambia hapana sijaumia mm. nikajikoolesha pale <coughs> akasema leta hiyo tochi akaichukua ile simu yangu ndogo ya tochi akaishika mkono na aka, mimi akanishika mkono na kuanza kuniongoza. Anasema afata hivi, fata hivi mimi. Akasema fata na kutembea. Unajua mvua imenyesha leo eh? Na kuna utelezi usijoka anguka sawa? Mimi nikawa mjibu sawa. He. Nye. Yeah. Ile kuniambia hivyo nilihisi amenijali sana eti. Moyo wangu ulianza kusemezana. Huku namfata maana ananivuta. Alivona sijibu akageuka akasema we mbona kimya vipi? Nikasema hakuna kitu nilikuwa naangalia njia akasema aya ha aya twende. Tukafika mpaka pale choni akafungua mlango akaingia akaangalia akasema kuko poa ingia nikaingia. Huku nikiwa na mawengi kweli kweli. Mm, Ujio ni mbona kama namuaza sana. Nikakojoa nikajifuta wa, na, 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 na wipes kisha nikatoka nikamfata nikamkutana na nisubiri. Akasema vumilia vyo vya vijijini hivi nikaambia haina shida. Tukiwa tunatembea John alinivuta ghafla nyuma ya ukumbi. Kisha akanifumba mdomo na kiganja chake. Sikuelewa, ikana mshangaa. Akasema, "Shh." Nikamwambia, "Nini mbona sikuelewi?" Alinivuta kwake akanigeuza. Mimi nikao ukutani yeye akawa mbele yangu akanisogelea kiasi kwamba nikawa mimi na yeye tu tumegusana. Yaani kifua changu na tumbo vikawa vimegusana na yeye. Nilianza kupata shida sana maana nilihisi mwili kama kuna mdudu hivi anazunguka na yeye ni nyevu nyevu mvua nilijisikia juto kali sana nilikuwa kifuani kabisa mojeon akanisogelea mpaka nikaisi nataka yani mpaka nikaisi anataka kunibusi vimdomo nilikuwa tayari nimefumba macho lakini alipitiliza mdomo wake sikioni kwangu akasema tulia mme wako anakuja upande huu sikushtuka lani ni hata sikujali kwanza nilishasahau nilikuwa namwaza jeon tu na kumbato lake Jeon ana mikono migumu imara kabisa. Kifo chake kimejengeka na kijasho fulani hivi ambacho kilinifanya nivutiwe ma, nivutiwe naye maana najua ni harufu ya ngozi yake halisi na sio parfum. Nilijikuta namkumbatia. Nikasogeza midomo yangu kwake. Kwenye midomo yake mara nikasikia. Nini kinaendelea hapo? Ilikuwa ni sauti ya mme wangu. Nye. Yeah. Mnajua kushtuka? Mnajua kushtuka? nilishtuka Mama mtume nilitetemeka Nilitamani kukimbia maana nimeshakutwa Jioni alinibana vizuri mwili mwili ni mwake akanigeuza yeye akawa amempa mgongo Stewart Yaani ilikuwa ni tukio la sekunde hata sikuelewa amenigeuza geuza vipi Yaani alivyonigeuza geuza pale Jioni alinigeuza kiunyanja ujanja sana Afu Jeon akamuliza vipi bro? Sio atakasema oh, wewe dogo kumbe. Uko na mingo zako sio? Ah, nikashusha pumzi. Nikajua kumbe hajaniona. Maana moyo ulikuwa dunda. Utasema ni ngome ilikuwa inalia. 
Najua siku hiyo sijui angenifanya nini mimi. Njoni akamjibu amna bro, <laughs> ukanajisikia kichekesha. Sijui atakasema umemwona mke wangu hapa? Maana nimeambiwa ametoka, maana sijui kaenda wapi. Njoni akasema ilimuonesha chooni labda atakuwa yupo huko. Sijui atakasema kwa nini choo kiko wapi? Akaoneshwa kule. Sijui atakasema haya poa, endeleeni bwana. Kwaje mimi nimtafute mke wangu maana mambo hayo nilishayavuka eh? Fanya dogo wewe bwana nawe maana nimeambiwa bwana umeshachumbia tayari. Sasa sijui huyo ndio bi harusi mwenye mtarajiwa. Tata naongea hivyo, hakunijua mimi ndio mimi mke wake Kiroki na Nidunda. Nikasema kumbe jioni kachumbia jamani. Du, nikao nimevunjika kabisa moyo. Jioni akasema bro bana. <laughs> Haina shida nitakupa kadi ya mwaliko. Sasa atakasema nitachanga dogo. Sasa atakao anaanza kuelekea jioni kule. Mimi hapo nimefichwa maana John ana mwili kuliko mimi. Kitendo cha Stewart kutupa mgongo. Nilimponyoka pale John na kukimbia mbio mpaka upande wa pili wa ukombe. Kulikuwa kuna gari la maharusi nikajibanza pale. Maana nilihisi watu watanishangaa. Nilipumzika kwa sekunde nikaelekea ndani. Nikatulia kwenye ile meza yetu sasa huku na waza. Ka. Yaani John kumbe kachumbia. Mm. Likanishuka. Baada ya muda akaja Stewart. Akaniona pale akaja akasema, "Wewe, kwa nini ulikuwa wapi mke wangu?" Nikasema, "Mbona nilikuwa hapa?" Akasema, "Mke wangu nimekuja kukuangalia huko hapo." Nikaambia basi nilitoka nilienda chooni, nikarudi. Kwa nikaenda kucheza pale sasa sijui ulikuwa wakati gani mke wangu. Ilimli na mimi ndanganye hivyo. Bila haya, macho makavu mara jioni naye akarudi. Akatukuta. Stewart akasema, "Wewe, wanawake bana?" Kumbe alikuwa kucheza mziki. Alizungumza kwa Stewart kumwambia Jeon. Jeon akasema, "Oh, vizuri, mziki mwingine unakuwa unapigwa bwana. Unakuwa ni mtamu." Jeon naye akaenda kucheza maana ulikuwa unapigwa na wa wimbo wa ule wa nini ule? Wa watani wa jadi wa, wa Simba sijui nani. Sio kwenye masherehe siku hizi. Basi mimi wangu naye akasema, "Haya, tukacheze sasa timu yetu hiyo. Tukaenda mbio. Kufika pale mbele." Jeon alikuwa ameki amekamata kiuno cha msichana fulani hivi. Mimi moyo wangu liniuma eti hadi nikajishangaa. Nilimtazama yeye e, e, wala hata hajaniona na hana habari kabisa na mimi. Hmm. Nikao najiuliza hivi yule ndo mpenzi wa Jeon au? Nilizuba zuba kabisa, nililumia kabisa sikupenda nilichokuwa nakiona. Alikikamatia kiuno cha mwanadada yule anakatika kweli kweli na Jeon naye anakikatikia wanafuatana mpaka chini. Ah. Nika na Jesus hivi mimi mimi nina pepo gani nini kimenikuta mimi jamani Kwa nini niumizwe na Jeon Kwa nini niumizwe na maisha yake wakati mtu ambaye hata hajaye kuniambia ananipenda wala sijaye kumtamkia anampenda Nika nasema huyu ni kijana wa kijijini na ni mshamba sina mahusiano naye na kilichotokea ni sababu tu ya kumkwepa mume wangu we Myra ebu amka Nilijishauri hivyo, nikaanza kujichangamsha changamsha pale baada ya mziki nikarudi kukaa kwenye meza yangu na Stewart kwake lakini mawazo yangu yote yalikuwa juu ya Jeon. Sasa mbona arudi? Picha uso wake kanijia. John ni mkaka mzuri tu. Shida, yupo rafu, hava vizuri lakini sura yake na rangi yake mm, inavutia. Ile lafudhi yake ya kiluga sasa. Mm, ila mwanaume bwana Nilimchambua sana na muda huo wala hakurudi. Nikachukua simu yangu nikaenda hadi kwenye namba yake nikapiga akapokea akasema hello sababu kulikuwa kuna kelele hatukusikilizana. Nikakata nikatuma message nikasema umenitelekeza hapa kwa nini? Akasema samani kwa nini ni nani? Ah! Niliumia kumbe namba yangu hana. Bona nilikuwa nampigia iwaje hana. Nikaona mambo yasiwe marefu. Nikamjibu mimi ni dokta. Akasema oh samani. Ujue simu yangu ya mwanzo ilipotea hivi namba yako nilikuwa sina. Na kuja sasa hivi, niko huku mbele. Nikamwambia sawa. Kweli hakuchelewa akaja. Akasema, "Ha, niambie." Nikamwambia, "Kama kamati imeshaisha, niambie na mimi nijichanganye, sio tu kuniacha mimi peke yangu hapa." Ah, akasema siondoki tena usijali. Nikamwambia, "Sawa." Nilijisikia raha sana yeye kuwepo pale. Muda wa zawadi uliweza kufika. Alienda kutoa zawadi na muda wa kamati ulifika tukaenda na mimi nilitaka kuwa mbele ya yake na nilitaka kuwa mbele yake yeye ile yawe nyuma yangu lakini alinikwepa sikupenda sana kwa nini amefanya hivyo au ana watu wake ndani nini 
nikamvumilia sikujua kwa nini ananikwepa kwepa ila akili kanijia kwamba <sighs> umelewa Maira umdani kuna meo lazima ugope basi tulitoa zawadi na kutambulishana pale tukarudi ile hakurudi tena mezani nilimtafuta jioni sikumuona mara message kaingia umemaliza bia nikakuletea nyingine nikasema wewe sulisema zilibaki hizo tu akasema ndio ningeenda kuleta aina nyingine nikaambia aka hapa nataka kuondoka akasema mbona ujala nikaambia hata iko chakula kenye naweza kula kwanza kula sio lazima akasema umechanga bwana kwenye harusi lazima ule kisha mimi nitakusindikiza nitakupeleka nyumbani nilifurahi na kujisahau kabisa kama kuna stewa timu ndani muda wa kula ukao umefika wageni wakala kamati tukao mwishoni alikuja tena kukana mimi akachukua nyama yake ya kuku akakata pale upande wa paja akaniwekea nikasema wewe sio mpenzi wa nyama kwani akasema ni mpenzi sana wa nyama lakini nimeona umechukua chakula kidogo nimeona ni kuongezea nyama kusema kweli nilimtazama sana nikamwambia asante akasema usijali baada ya kula maharusi wa riaga na wageni walianza kuondoka lakini kamati kama kawaida tukakubaliana tubaki tulibaki lakini Stuart akaniambia na kusubiri nje nikasema tunaweza kuchelewa tangulia nitakuja mbona majirani wengi tu wapo akasema nitachekwa na dunia eti na wai nyumbani alafu mke wangu nimemwacha nyuma na kusubiri wala tusijali mke wangu nipo hapo nje na malizia bia zangu nilikasirika ah, kwa sababu ametuadibia mikakati yetu basi tuliambiana mikakati ya kuvunja kamati kesho yake na muda kisha tukaagana. Nilitoka nikaenda kupanda gari ya Stewart kisha nikatuma message kwa jioni. Nikasema mimi naondoka akasema nimeona bwana ulikuwa unasubiriwa nikaambia ndio akasema basi. Poa usiku mwema. Mie sasa nilikuwa na hamu sana ya kuasiliana na Jion. Nikasema kwani ndio unalala akasema hapana ila wewe ndugu yako hatopenda akiona na chat. Muda wote uko na simu. Nikaambia hata hata usiona shida hataona akasema aniambie nikasema unaenda kulala saa ngapi akasema ndo naelekea nyumbani sasa hivi nikamuliza unaishi na nani akasema naishi kwangu muda huo tuka tumeshafika nyumbani mimi na mpenzi wangu Stewart tuliingia Stewart akasema nimechoka natangulia kulala nikamwambia sawa mimi namalizia kazi kazi fulani hivi nilipewa na daktari mkuu nifanye kwenye kompyuta na kuja akasema sawa kumbe mie nilikuwa na chat na jioni hapo Tuliuliza na ulizana mambo mengi mengi mimi nikamuuliza kuhusu mwanamke wake akasema kweli nimechumbia lakini bado sijaoa. Nikamwambia lini unaoa akasema sina uhakika muda bado bwana nikasema ah sawa utaniambia ni kuchangie akasema unajua sasa hivi saa 8 usiku na mimi na wewe bado tu tuna chat. Kwani ndugu yako yuko wapi nikasema nani? Mme wako. Ah achana naye bwana. Hausiseme hivyo mimi spendi mwenzangu awe na chat usiku ndo maana nauliza. Ah sina chat na wewe au niache? Hapana samani sijamaanisha hilo. Ah, acha na habari za huyo bwana. Okay sawa. Hivi unaitwa nani? <laughs> Jiona alivyo niliza hivyo nikacheka, nikasema ina maana siku zote hizi unifahamu jina langu. Kwamba mimi naitwa nani? Mm? Ah, ndio sikufahamu na unaga tu anakuita daktar daktar tu. Mimi naitwa daktar Myra. Oh, una jina zuri sana. Asante ila rafiki zangu ananiita Mai. Okay sawa. Mimi nitakuita hivi hapo mai. Sawa. Sasa mai. Abe. Ah, uh, vizuri. <laughs> Kuna kitu naomba nikwambie samani lakini kama nitakuwa nimekukwaza. Au sio na shaka, kile sio na shaka jioni wewe niambie tu. Mimi nakupenda sana na nilikupenda tokea siku ya kwanza nimekuona na siku ilivyoniita kwako nilishangaa na kufurahi niliogopa kuingia chumbani kwako peke yangu maana nilijua kabisa nitashindwa kujizuia nitakutongoza au kukushikashika ukaishia kuniita mwizi bure ndio maana niliogopa najua umeolewa na una mume wako lakini nimeona nikwambie kwamba vile ambavyo mimi najisikia juu yako nakupenda sana sina pesa nyingi za kukupa maana mimi natafuta lakini sitachindwa kukupa kidogo kidogo nitakachokipata. <sighs> Nilisoma meseji yake ili niingia ndani kabisa moyo wangu. Nilikuwa na tabasamu kama chizi kaona jalala jipya. Nilikosa pozi hata sikuweza nijibu nini. Mara Stuart naye akaja sebleni na akasema mke wangu twende ndani bwana tukalale. Nikamwambia nakuja. Akaja pale Stuart akafunika laptop na iliyokuwa na zuga zuga nayo. 
akanishika mkononi nikanuna kweli kweli niliongoza mpaka chumbani nikaweka simu yangu silent kisha nikalala na ile mota jioni ya siku mara tuko sijui wapi mara tunafanya nini sijui yani limradi tu yumo ndotoni ile mka asubuhi nikakuta stewart ameshamka amefanya usafi na kapika chai maana mimi nililewa hivyo nililala kama pono nilishika simu yangu nikakuta message za jioni akisema mbona kimya nimekukwaza nisame sana na ninakutakia usiku mwema Nilipona zile message zake nikakutana message nyingine imeandikwa umemkaje mai. Hiyo aliituma asubuhi. Nilimisi hizo kea nyie maana ni kitambo sana mtu ananijali hivyo. Nikaangalia aliko kwa Stewart nikaona yuko nje anaosha gari yake. Nikachukua simu nikampigia John. Ilita kidogo tu akapokea akasema hello. Nikamwambia mambo poa umemkaje. Salama. Nikaona kama Stewart anakuja nikamwambia John Ivi kamati sangapi? Saa 8. Okay, sawa nitakuja. Na okay, sawa. Kesha nikakata simu. Bas nilamka nikaoga nikanywa zangu chai huku muda wote. Naangalia tu simu yangu kuona muda kama unaenda. Nilikuwa na hamu ya kumuona John kama vile kitoto cha shule kikipata eh bwana mara ya kwanza. Mudo likaribia, Ness Agnes alinipitia, mimi nilichagua gauni ambalo linalo ni banabana vizuri nikawa nimependeza nikavaa nikajikwatua mtoto wa kike kama anaenda kuolewa hivi mpaka aje akasema we umepania kuvunja kamati nini doktor mbona kunoga hivyo nikamwambia bwana kawaida nawe tulienda mpaka tulipokubaliana tulikuwa watu tulikuta watu wako nje lakini John sikumuona niliangaza huko na huko mara message kaingia kwenye simu ni John ameandika na kuona umependeza sana Ah, nikataba saa mmoja kuna kitu kizuri kama mwanaume wako kusifia yule ambaye unatamani au mwanaume wako alafu anakusifia. Nikamwambia kwa wapi akasema niko ndani huko. Nikasema haya, poa. Alikuja mwenyekiti na kusema wote tuingie ndani, tuliingia, ndipo nikamwona John amekaa kwenye kiti amevaa prova lake rangi ya blue na jeans na raba yake nzuri tu, kawaida tu. Niliona kapendeza mno, yani kavaa kawaida, lakini niliona kapendeza vibaya mno. Nilimtupia jicho naye alikuwa ananiangalia eti. Nikona aibu. John alinichatisha mno mpaka tukamaliza kikao muda ulikuwa umeenda maana kulikuwa kuna misosi na vinywaji mpaka mida ya saa moja hivi akatuma message akasema naomba nikusindikize ila mzuge rafiki yako aende peke yake nikamwambia sawa nikamwambia age napitia hospitalini na dharura age akasema poa ngoja basi niwahi kupikia watoto maana mimi nisha shiba zangu nikamwambia poa John alitangulia kuna eneo hivi kuna kipoli akasema niende pale na mimi bila haya nikaenda nikamkuta alikuwa amegemea mtelevoniona tu akasema nilijua tu hutokuja nikamwambia kwa nini sija akasema siamini kama mimi ndio na chat na wewe mai na siamini kabisa kama unanijibu na tumeelewana <laughs> nikamwambia bwa cha hizo bana we amini tu kwamba ni mimi mai hujui ulivyo mzuri na mimi ni mtu tu lakini unanijibu unajisikia vizuri sana <laughs> mimi nikawa nacheka sana na kuogopa sana mai. Naogopa majibu yako na jana ulivyokuwa kimya baada ya kukwambia hisia zangu. Ndio maana nikaogopa. Sasa aliposema hivyo nikamwambia mbona ukusema siku zote? Ah, jana ulinipa ujasiri nikasema liwalo na liwe. Naomba unijibu basi niwe na amani. Kambe John, mimi naogopa. Una mwana mke wako na wadada wa huku ni wakorofi. Akijua kuhusu mimi ugomvi na mimi. Naishi na mtu itaniharibia. Haiwezi kutokea. Hivyo mimi nakupenda sana, nitakulinda. Nikamwambia naomba niende muda umeenda. Nilianza kuondoka, alinishika mkono akanivutia kwake akanikumbatia akasema nakupenda mai. Sina cha kukupa kikubwa, lakini na mapenzi na wewe makubwa sana. Kiasi cha kwamba siwazi kabisa kuhusu huyo mchumba nile naye. Na hata huyo mchumba wako sio mume wako ile naye siwazi. Nikamwambia Jeon Sasa kipindi nataka nizungumze. Jo alinishika vizuri kiunoni na kuanza kunipa denda sasa. Mimi nakashangaa mkaka mshamba anajua kunyonya mdomo hadi mwili mzima unasisemka. Alinishika kila eneo hatari. Ni kama alinijua hivi. Mimi nilikuwa hoi nikajigeuza nikampa mgongo lakini sina hali. Nikamgeukea. Alinishika chuchu huko nasema nimekuota mara nyingi sana we mwanamke. Naomba ndoto yangu itimie. 
Nye, saka nipandisha gauni nikashituka, haka nigeuza kwa haki, haka nafungua mkanda wa suru wali yake. Haka sema sijiwe sijiwe yako mai. Mimi na kihere here chango msikilizaji. Haka sema, mm, acha tuniguse mali sasa. Ni ikadilie, ni kaikamata. We, he, 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 atari. Sasa, John aliudaka mkono wangu. Wakati hata sijagusa na sijui aliweka wapi. Nilipoisi ipo sikuiona. Alinikumbatia vizuri akasema, "Mai, kwa hilo ni wangu." Nikamwambia huamini au? Akasema siamini. Siamini kabisa na hisi unanipima tu. Mimi nikacheka. Ghafla simu yangu ikaita. Tulishtuka maana tulikuwa kwenye huba letu zito kweli kweli wenyewe na tulikuwa hatuna hata habari na mtu nilitazama ile simu <sighs> naye pia jo alitazama akasema mm, ndugu yako huyo nikamwambia bwana mimi sipokei jo akaniambia pana pokea uwezi jua na shida gani nikasema sawa Bas kweli nikapokea ile simu. Akauliza uko wapi? Nikasema ndo natoka huko chini. Akasema chini wapi? Nikasema huko. Huko kikaoni. Akasema nyumbani kuna mgeni wako nenda. Nikasema mgeni wangu mgeni gani? Akasema Usicho ile hapo ni nini? Suende mgeni utamkuta. Unahoji unahoji nini sasa? Alipomaliza kuzungumza hivyo Stewart kisha akakata simu. Mimi nikaa najiuliza kuna mgeni. Mgeni gani huyo yuko huko nyumbani? Nikamwangalia John. Nikamwambia naomba niende. Kuna mtu ananisubiri nyumbani. Akasema sasa naweza kukusindikiza? Nikamwambia sijui wewe tu utakavyoona. Joe akaniambia twende na kusindikiza. Nikamwambia ila tupite chocho kwa chocho tusije tukonekana akasema sawa kweli tulianza kutembea nikiwa nimeshuka mkono ananitania tunacheka tunaenjoy mara ni tikenye mara tukimbizane hivyo na hivyo nikajikuta hatimaye na karibia nikakaribia kwangu hadi nikumbatia akanipa denda la nguvu sana kio kweli ni mshamba na ni wa kijijini lakini ni mwanaume anayejua sana kunyonya mdomo wangu Alipo maliza kanitazama mie. Mie nikamsogeni na kumpa denda pia zito kweli kweli. Nilipo maliza tu nikajitoa mwilini mwake na kukimbilia uwanjani kwangu. Jo hakuweza kusogea sababu kulikuwa kuna mwanga na mie niliona kabisa nisipofanya hivyo siwezi kumwachia. Alinitumia message akasema umenikimbia eh? Sawa bana. Nikamwambia nisingeondoka hapo. Pale uwanjani kwangu nilikuta kuna gari, nisio ijue imepaki. Ilikuwa ni Nadia. Hmm? Nikasema hii kaya ya nani? Nikaingia moja kwa moja nikakuta mkaka amekaa sipleni. Nilimsalimia, akajibu, kisha na mimi nikakaa. Akasema sister Mai. Nimetumwa na kaka Tom. Nikuletea gari. Ndipo nikakumbuka niliomba gari kuombe aise. Nikasema jamani asante. Yule kaka akasema usijali sababu umefika siwezi kukaa na fungu fungu hii hapa na blue card hii hapa. Mimi naenda zangu. Nikamwambia mbona usiku sasa? Yule kaka akasema kuna mtu anaenda da. Kwa hiyo naenda naye usiku huu maana kesho ina issue nyingine. Ikabidi tu nikubali basi yule kaka akaondoka nilenda kuiteza merege ya lilikuwa ni nzuri kabisa ipo kwenye hali nzuri kabisa nilimpigia simkaka na kumshukuru sana akasema ukiwa na shida ni juuze tu sawa nikambia sawa kaka nilifurai sana nikapanda kwenye gari nikakambele nikaiweka paki vizuri nikarudi zangu ndani nilingia jikoni nikaanda kupika sasa huku message zinaingia tu kwenye simu yangu kutoka kwa joe Jo ni yule kijana Jeon fundi umeme. Kwa ni mmoja kumfupisha tu namuita Jo. Nilichat naye sana. Nikapika mpaka nikamaliza. 
nikaandaa na chache tu muda wote na yule kijana hiyo alikuwa ananiambia nimemwacha kwenye wakati mgumu sana maana amesimamisha mno ah, mimi nikawa nacheka tu au kuna mpa pole nikamuuliza kwa nini sasa hukutaka niguse akasema ninataka uje uione tu ikiingia maana ukigusa najua unanipima ili uniache sasa ndio nikasema sasa kwa nini kuache jamani njoo akasema ukikuta kubwa sana au ndogo sana si utaniacha basi kweli mimi nikacheka <laughs> ilifika mida ya saa 4 hivi usiku Stewart hajarudi nyumbani nikaona acha nimpigie akapokea akasema unasemaje nikasema chakula tayari huko na huko wapi mbona unachelewa Stewart akaniambia nipo kwa wanao ni heshima sio wewe unayemwa kununuliwa gari wakati mimi nipo una dharau sana wewe sio naume zako nikasema Stewart gari kanipa kaka hii oh kwa hiyo kaka yako ndo bwana yako si ndio kwa nini akununulia gari wakati mimi nipo si dharau hizo hebu achana na mimi Stewart akakata simu mm, nikasema kumekucha sasa nilikaa kimya na kuendelea kuchati na jua wangu hadi muda kulala ulipoweza kufika Stewart alirudi majira ya saa tisa hivi za usiku na mimi nilimwacha tu mlango wazi. Aliugusa, nikamsikia akaja chumbani akavua nguo kalala na msikia. Ananukia pombe tu bala. Na mimi nikajikausha tuli. Aliniamsha akaanza kulalamika gari. Nikaambia mimi kaka kanipa ilo gari. Akasema nataka urudishe ilo gari haraka iwezekana hapo. Nikaambia nirudishe, ninarudisha vipi sasa? Namrudishia nani? Mbona ulichukua gari yako? Ulinyang'anya gari yako? Nilisema chochote. Oh sikujua kumbe tunashindana kumbe mimi na wewe tunashindana si ndio nikamwambia sijui sijui kwa nini unaongea hayo lakini mimi kakaangu kanipa kama mdogo wake hii gari na kurudisha sitoweza kwa kweli maana gari yako ulichukua nataka mimi ni, ni, niende kazi na nini okay sawa basi baada ya mabishano mabishano pale kidogo akalala zake nilimtazama kumshangao sana huyu Yes alichukua gari yake alinyang'anya kwa mikwara mizito sasa shida ni nini? Nikajilalia zangu. Kulipokucha aliamka amenuna kweli kweli. Mimi nilijiandaa nikafuta gari yangu nikaenda zangu kazini. Kama kawaida nilikuwa na chati na Joe. Zilipita siku nne msikilizaji Stewart kanuna tu. Na mimi hata wala hata huo muda kumbembeleza sina. Sina huo muda. Simbembeleza wala nini? Sini na mtu wangu Joe ambaye ananijulia hali ananichekesha sina hata habari. Siku moja ilikuwa ni Jumamosi. Joe aliniuliza kuhusu ratiba yangu. Nikasema nataka nienda kusuka. Akasema nenda kusuka. Wapi? Alivyoniuliza hivyo Joe nikamweleza. Ilikuwa ni sehemu ah akamwelekeza hiyo sehemu yenyewe. Umbali wa kama kilomita nne hivi. Njoo akasema anataka kwenda kukusindikiza. Nikamwambia sawa, hamna shida. Hamna shida kabisa. Njoo akaniuliza tukutane wapi? Nikasema ah, wewe niambie tu nikukute wapi? Maana mimi nitakuwa na gari. Njoo akasema eh hapana. Nataka nikupeleke na pikipiki yangu. Yaani uweze mimi ni msikilizaji nikajikuta tu nimeitikia sawa. Nikamwitikia sawa. Sikuona na naye kwa muda wa wiki hivi zaidi ya kuchati tu. Kwa hiyo kusema kweli nilikuwa nimemsi sana jo. Alinielekeza pa kumkuta nikamwambia sawa. Nilichukua nyole zangu na kwenda zangu kusuka. Maana nilikuwa nataka yebo yebo za mike mirefu. Kuna dada alikuwa ananisuka tena anasuka vizuri sana. Basi nikaenda huko. Nilipenda huko nilikuta ananisubiri. Basi nikapanda pikipiki tukaanza safari. Njiani basi tunacheza mara tutekenyane mara tucheke. Yaani ile mradi tu furaha. Nilifika kwa msusi nikashuka. Jo akasema. Sababu unakaa hapa unasuka ngoja mimi niende kwenye mashamba yangu huku 
nikaambia una mashamba huko akasema ndio nikasema hivi unalima kweli wewe akasema kazi yangu kubwa ni kulima na kufuga nikasema mm, utaniambia vizuri akasema sawa basi mimi nikaingia zangu kusuka huku tikio tunawasiliana na Joe nilipokaribia kumaliza nikamjuza ile soge na muda huo ilikuwa ni majira ya saa moja hivi akasema shingapi umesuka nikamwambia 2015 akasema nakuja sasa hivi nikamwambia sawa alikuja akakuta niko kushonwa mkia nilipomaliza akatoa noti mbili za shilingi 10000 10, akampa msusi nikashangaa alafu yakatoka nje mimi huyu jamani ana pesa hizi au ni vipi msusi alinipa ile 1500 chenchi ilikuwa imebaki basi nikaondoka pale na kuaga nilimkuta nje jo ameshaka kwenye pikipiki ananisubiri nikamwambia asante chenchi yako hii hapa Njoo kanambia usinirudishie. Usinirudishie kwa sababu haurudishagi pesa. Ah, Mimi nikabaki nimetabasamu, nikapanda, nianza kuendesha kurudi nyumbani. Kisha akauliza nime kesho naenda kazini. Nikasema, "Mhm, hapana." Akasema, "Sawa." Akageuza pikipiki na kuanza kuenda upande mwingine kabisa. Nikasema, "We, unaenda wapi huko?" Akasema, "Nakuteka, haurudi tena kwako." na kuoa hivi mimi. Nikamwambia yeye acha kichabwa na akasema ndio, nina kichaa kabisa. Kiukweli Jo aliongeza mwendo wa bodaboda ile pikipiki. Nilichanganyikiwa. Sasa ananipeleka wapi huyu? Na nyumbani muda umeenda itakuwaje? Nikasema Jo tafadhali. Mimi bado nimeolewa ujue. Akasema anajua umeolewa. Sawa, na mimi ilo wala tasijali. Nikasema kweli uichizi alikuwa anaendesha kama vile amebeba magendo anakimbia kama hana akili nzuri. Akasema jishikilie vizuri nisije nikakuacha. Nilimkumbatia maana ilibidi sasa ni salimu tu amri. Aliendesha mpaka kwenye mji fulani vya ambao mimi sikuwahi kufika ila ulikuwa ni mji mkubwa tu na kuna taa zinazoaka. Alipitiliza kale ka mji. Nikasema sasa tunaenda wapi? Tunarudi saa ngapi? Maana tunalisana nusu tunatembea tu jo. Kwa nini lakini? akasema tumekaribia kufika usijali. Nikamwambia ulioa sijapenda. Akasema nisamee. Nakupenda na nataka kuona wewe ndio maana nafanya haya yote mai. Nikamwambia unamchumba wewe lakini akasema najua lakini sijali kuhusu mchumba wangu. Alipita ule mji tukatembea kama nusu saa mbele kwenye kipoli hivi. Nikaona kuna nyumba kama kubwa hivi ina mataa kuzunguka fence na nyumba yenyewe ina mataa pia akaingia kwenye geti kumbe ni lodge ina uwanja mkubwa sana na inaonekana ni ya gharama akasema tumefika shuka sasa nikasema wapi hapa akasema hapa nyumbani kwetu kwa leo na kesho nikamwambia mm, lakini kule nyumbani kabla sijamaliza alinikumbatia kanibusu mdomoni tukanyonyana mate kwa muda kidogo alafu akasema mai nataka kuona wewe wewe juu hutaki kuwa na mimi mkulima nishabusiwa hapo nishapewa busu nishaletwa mbali hata nikikataa narudi vipi? Riwalo naliwe. Sikumjibu nikamkumbatia vizuri na mimi nikamnyonya mate kisha nikasema nipo tayari. Akasema haya, twende. Alinishika mkono na kwanza kunivuta kuelekea mapokezi. Tuliingia, mhudumu akawa na mwangalia fulani hivi kama kwa dharau. Njoo akasema kuna chumba. Yule mhudumu akasema ndio, chef na 45. Lakini utaweza Njoo kamtizama yule mhudumu afa kaingiza mkono mfukoni mwake akatoa kibunda cha pesa akahesabu 80. Alafu akamwambia ninalipia siku mbili. Yule dada wa mapokezi aliona haya. Akabaki tu ametabasa mkinafiki akasema twende bosi wangu. Ukachague. Njoo akasema mchaguaji ni huyo. Atakachokipenda ndio hicho hicho. Alichukua fungo tatu. Aka tuzungusha vyumba vitatu. Nikapenda cha kwenye kona kikubwa na kizuri sana. Nilishangaa maana hata bei haikuendana kabisa na chumba maana ni kizuri hadi kisebole. Akasema basi naomba kaka ukaandike. Njoo akasema sawa nakuja na mke wangu. Kweli tukaenda kuandika pale. Njoo akasema mke wangu hajala nataka chakula. Akasema chakula ni cha oda unaweza kusema nitaagiza na utaletewa. Njoo akanikumbatia akasema utakula nini mke wangu? Nilimwangalia kusema kweli sikuamini. Nikamwambia nitakula chipsi na mishikaki akasema leta ugali na chipsi na kuku mzima leta na savana sita kwanza zitangulie 
Ileta savana sita kwanza zitangulie. Mimi nilikuwa namwangalia tu jo. Tukaenda chumbani sasa. Hmm. Mimi eti naogopa utafikiri ndo naanza mapenzi. Jo akasema mke wangu, sijoga leo naomba kwanza nioge ndo nije tuweze kuongea. Nikaambia sawa. Eh. Nilikana kwanza kutafakari kuhusu huko nyumbani. Huko nyumbani itakuwaaje? Stewati si ataugua ukicha. Niliwaza nikapata wazo kuna kaka mmoja ni waba maabara kazini ni rafiki yangu sana naitwa Muna. Nikaona nimwambie ajifanya anampigia mume wangu amwambie kwamba kuna dharura. Nimeitwa kazini. Kwa hiyo kuna operation hospitali ya nje kidogo na nimeenda kwa mgonjwa na ambulance. Simu yangu ina chai. Basi nikampigia Muna nikampanga vizuri akasema kwa ni kwa wapi wewe mwanamke? Nikamwambia nitakwambia nifanyie kwanza hayo kisha naomba unijibu. Muna akaniambia poa. Nikakata simu kisha nikaizima. Jo alitoka kuoga na mimi nikaenda. Nilivorudi akanidaka juu juu na kuanza kunishikashika kila eneo la mwili wangu. Nilikuwa najisikia raha sijawahi kupata maisha ni mwangu. Alinichokoza hata maeneo ambayo sikuwahi kuyajua na nichanganya kama masikio ni kiunoni kwenye chuchu. Ui, I say, anazifinya finya hivi na meno ananinyonya. Huko ananiminya minya basi nasisimka hadi nywele zinasimama. Mama we uta. Alinipanua miguu kijana ananyonya wiki simi. Huko ananitazama na macho yake yalojea tamaa juu yangu mie. Mie na hamasika tunaifumba macho yangu. Raha hizi sije kupata. Alitoa taulo alilojifunga nikafumbua macho yangu kutizama ui. Nilimeza mate kijana yuko vizuri. Kijana kasusiwa mtalimbo. Nilimeza mate kwanza ya wasiwasi. Akalishika dude akaanza kulicheza nalo bwana Katerero ui. Nye. Nilikinyanyua kiuno changu juu. Natikisika tu. Kijana alitoa maji ya utamu. Nikanyanyuka na tetemeka. Nikamkumbatia kama vile nataka kumwingia mwilini nikampa busu moja vizito la kizungu la fujo huku na kujoa. Raha hizi sijawahi kupata mimi. Nikarupo kwa mineno kwamba nakupenda jo sije kufanywa hivi mimi. Jo akasema nakupenda sana. Nakupenda sana Myra. Naomba unipende Myra. Sina pesa lakini nina mapenzi. Aliongea huku kanichomeka dudu la yuyu. Kuingia kwake sasa utamu asikwambie mtu. Nikakumbuka niliambiwa kwamba sina ladha na nuka. Nikataka ni nini? Ni, ni Jo alivyokuwa ananiingiza tu akasema mke wangu, "Una uchi mtamu. Ah, una bana ise ya moto. Sikuachi mapema." Alianza kunipelekea moto huyu kaka. Mimi nilianza mapenzi nikiwa mdogo sana lakini sikuwahi kujua utamu wa kutiana. Jo ndo alinionyesha sasa. Nilisuguliwa na kukunwa haswa. Alikuwa anagusa kipele cha utamu ananikuna. Mimi narusha tu maji kama sina kile nzuri. Nalia kweli kweli. Nilikuwa nalia kwa utamu. Kijana huyo ambaye nilimuona mshamba. Jogo wangu nikamwona jogo wa kienyeji kumbe ni mtamu sana. Siku ipo pumziko lolote na yeye alikuwa hakujoi. Nyie nilipumzika baada ya baada ya hodi ya msosi na vinywaji ndo tukalala sasa. Na kurudi ulingoni. Jamani mapenzi matamu. Mapenzi matamu nyie. Sikuwaza kitu kingine tena zaidi ya mapenzi ya mimi na Jo. Siku ya pili tulishinda tukicheza cheza tukitandani na kupeana raha. Nilisuguliwa mpaka damu kabisa zikanitoka ndipo akaja. Usiku tulilala tu kesho yake mapema sana mapema sana hata hakuja kucha tukaanza safari ya kurudi maili ya saa 12 asubuhi alinishusha mitaa kituo cha afya nikaenda kwangu pale kota kwanza hapo sijawahi kupatikana nilipumzika mpaka saa mbili na pale niliacha nguo zangu hivyo nikavaa na koti la kazini nikaingia kazini Nilihudumia wagonjwa huko jua akinitumia message na kunisifia kwamba mimi ni mtamu hajapata kuona. Anatakawe wangu kabisa kabisa nikamwambia mchumba wako je akasema na muacha nikasema wewe unatania wewe akasema kweli. Leo nakwambia sitoweza kumoa tena. Nikasema jo ngoja kwanza na kupigia simu kwanza sasa hivi. Akasema sawa. 
Muda huo mara akaingia Ness, akasema kuna mdada ana shida na wewe. Nimwambia pita daktar. Nikamwambia ndio mwambie aje. Akatoka mara akaingia mdada mmoja sio mkubwa sana ni mdogo tu kwangu. Akasema shikamo. Mimi nikamtizama hana. Yaani hata kama ni mdogo lakini sio kuniamkia. Nikaitikia tu kishingo upande. Akasema mimi naitwa Ana ni mchumba wa jo. Hey. Macho kanitoka moyo kafanya pa. Akasema nimekuja hapa nina shida na wewe. Nikameza kwanza mate huku nikimtizama. Nikazuri. Kadada watu kazuri hapo nafsi na nisuta. Nikajikaza nikasema shida gani? Kale kadada mbako ni Ana akasema ni kuhusu kabla jesema mlango si ukafunguliwa akaingia mume wangu Stewart amefura kwa hasira. Nyie. Hey. Eh. Nilichanga nyikiwa. Nilichanga nyikiwa mume wangu huyu hapa. Mke wa Joe huyu hapa. Wote wako hapa ofisini kwangu. Nafanya nini? Nafanya nini msikilizaji? Nam. Ukitaka kujua nini ambacho kiliweza kuendelea hapo, basi usikose katika sehemu ya pili ya hii simulizi. Dr. Maila. Msimulizi nilio kusimulia anaitwa Anko J. Ninapatikana pale Instagram. Anko J. Andika tu kwa Kiswahili, yani Anko J. Tukutane katika sehemu ya pili.